আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই অনেক 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 ভালো আছে তো আজকে আমরা চলে আসলাম আমাদের যে ওয়ান শট এমসিকিউ ক্লাসগুলো চলতেছিল তারই ধারাবাহিকতায় স্থিরতরিতের উপর আমাদের ওয়ান শট এমসিকিউ ক্লাসটা হবে সো বেসিক্যালি প্রথমে আমরা থিওরিটিক্যাল জিনিসগুলো একটু দেখব সো থিওরিগুলো একটু মনে করায় দেব কনসেপ্টগুলো দেন হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে এমসিকিউ সলভ এর দিকে চলে যাব ওকে সো কথা না বাড়ি আমরা হচ্ছে কি শুরু করতে পারি ঠিক আছে সো আমাদের প্রথমেই আসলে যে জিনিসটা আছে সেটা যদি আমরা একটু দেখতে চাই সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের আছে হচ্ছে চার্জ সো চার্জ নিয়ে কথাবার্তা আমাদের শুরু হচ্ছে স্থির তরিত্রের একদম শুরুতে চার্জ নিয়ে কথাবার্তা আছে সো চার্জ নিয়ে যদি তোমাদের একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি তোমাদের একটু দেখাই যে লেটস এইটা আমাদের হচ্ছে একটা কাচের দণ্ড আর এইটা হচ্ছে আমাদের একটা রেশমের রুমাল ঠিক আছে এখন তুমি চিন্তা করো শুরুতে এই কাজ দণ্ডটার মধ্যে কোনো আধার নাই বা চার্জ নাই এবং এই রেশমের রুমালটার মধ্যে কোনো আধার নাই বা চার্জ নাই কিন্তু একটু পরে কি ঘটনা ঘটবে তুমি যদি রেশমের রুমালটাকে এই কাজ দণ্ডে চারপাশে এসে একটা ঘষা দাও ঠিক আছে ঘষা দিলে কি হবে দেখবা যে এরা হচ্ছে আহিত হয়ে যাবে বা চার্জিত হয়ে যাবে কেন চার্জিত হবে শুরুতে কিন্তু এরা চার্জিত ছিল না ঘটনা যেটা হয় যে রেশমের রুমাল থেকে কিছু ইলেকট্রন কাজ দণ্ডে স্থানান্তরিত হয় যদি একটা ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হইতে পারে আমরা আপাতত ধরে নিচ্ছি যে এখানে লেটসে দুইটা ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়েছে দুইটা ইলেকট্রন স্থানান্তরের কারণে কি ঘটনা ঘটছে দেখো কাজ দণ্ডটা ইলেকট্রন লাভ করছে তার মানে ও চার্জটা হবে কি এখন নেগেটিভ আর আমাদের রেশমের রুমালটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিছে তার মানে ওর চার্জটা এখন কি হবে পজিটিভ হবে এখান থেকে আরেকটা জিনিস বোঝার বিষয় আছে আমাদের এই কাজ দণ্ডটা ইলেকট্রনটা গ্রহণ করছে কয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তাহলে ওর চার্জটা এখন কত হবে ওর চার্জটা এই মুহূর্তে হবে টু ই অর্থাৎ দুইটা ইলেকট্রনের চার্জের সমান এবং ওর চার্জটা যেহেতু নেগেটিভ আগে একটা আসবে মাইনাস ঠিক না তো আমাদের কাজ দণ্ডে চার্জ হচ্ছে এখন মাইনাস টু ই এখন আসো কাজ দণ্ডটা কার কাছ থেকে ইলেকট্রন পাইছে রেশমের রুমাল থেকে ইলেকট্রন পাইছে রেশমের রুমালটা ইলেকট্রনটাকে কি করে দিছে ছেড়ে দিছে কয়টা ইলেকট্রন ছাড়ছে দুইটা ইলেকট্রন ছাড়ছে দুইটা ইলেকট্রন যদি ছেড়ে দেয় ওর চার্জটা হবে টু ই কিন্তু চার্জটা কি হবে পজিটিভ হবে সো খালি কি দুইটা ইলেকট্রনই ছাড়তে পারবে না মনে করো সে যদি দশটা ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হইতো রেশমের রুমাল থেকে আহ কাজ দণ্ডের দিকে সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ দণ্ডটা কিন্তু সে নেগেটিভ চার্জ দিতেই হইতো সো তখন কাজ দণ্ডে চার্জ হইতো কত মাইনাস টেন ই আর আমাদের রেশমের রুমালে চার্জ হইতো প্লাস টেন ই আচ্ছা যদি একশোটা ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হইতো আমাদের আহ কাজ দণ্ডে চার্জ হয়ে যেত কত মাইনাস হান্ড্রেড ই আর আমাদের রেশমের রুমালে চার্জ হয়ে যেত কত এটা হয়ে যেত প্লাস হান্ড্রেড ই সো আমি অ্যাকচুয়ালি যেটা বলতে যাচ্ছি যে চার্জ আসলে উদ্ভবী ঘটে ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে চার্জ অ্যাকচুয়ালি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না চার্জের উৎপত্তি বা চার্জটা তৈরি হয় হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন শিফট হয় তার কারণে চার্জের উদ্ভব ঘটে ওকে সো ইলেকট্রন কিন্তু খন্ড খন্ড আকারে শিফট হয় না একটা গোটা গোটা ইলেকট্রন আকারে শিফট হয় একটা ইলেকট্রন শিফট হইতে পারে একশোটা হইতে পারে এক হাজারটা হইতে পারে সো আমরা মনে মনে ধরে নেই যে এখানে এন সংখ্যক ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়েছে যদি এন সংখ্যক ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয় আমরা বলতে পারি যে কাজ দণ্ডের ক্ষেত্রে চার্জটা হবে মাইনাস এন ই আর আমাদের এই রেশমের রুমালের ক্ষেত্রে চার্জটা হবে প্লাস এন ই অর্থাৎ তোমরা এতটুকু বুঝতে পারতেছ যে যে কোনো বস্তুর চার্জ আসলে আমাদের ইলেকট্রনের পূর্ণ সাংখ্যিক গুণিত যদি সেই বস্তুটা চার্জ হয় পজিটিভ সেই ক্ষেত্রে তার চার্জের ভ্যালুটা হবে কিউ সমান সমান এন ই আর যদি সেটা নেগেটিভ চার্জ দিতে হয় তার ভ্যালুটা হবে কিউ সমান সমান মাইনাস এন ই এখানে এনটা কি এনটা হচ্ছে কয়টা ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়েছিল সেটা আহিতকরণ প্রক্রিয়া কয়টা ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়েছিল সো এনটা এখানে একটা স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক পূর্ণ সংখ্যা আর যদি বস্তুটা হচ্ছে পজিটিভ হয় পজিটিভ চার্জ দিতে হয় কিউ সমান প্লাস এনি আর নেগেটিভ চার্জ দিতে হইলে কিউ সমান সমান মাইনাস এনি সো দ্যাটস ইট এইখান থেকে আমাদের দুইটা জিনিস বুঝার আছে প্রথম কথাটা হচ্ছে দেখো আমাদের চার্জের মান কিন্তু যেমন তেমন হবে না চার্জের মানটা সবসময় তাহলে কি হবে ইলেকট্রনের চার্জের পূর্ণ সাংখ্যিক গুণিতক দ্যাট ইস প্লাস মাইনাস এন ইন্টু ই হবে ঠিক আছে ইলেকট্রনের চার্জের পূর্ণ সাংখ্যিক গুণিতক সো এই কারণে আমাদের চার্জ গুলার ভ্যালু কিন্তু মানে যেমন তেমন হইতে পারে না অনেক সময় তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে কোন একটা বস্তুর চার্জ কিউ সমান সমান প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ই হতে পারে কি উত্তর হচ্ছে না কারণ তুমি চিন্তা করো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ই হইলে কি হইতো ওই বস্তু থেকে এক দশমিক পাঁচটা ইলেকট্রন বের হয়ে গেছে এখন আমাকে বলো একটা ইলেকট্রন বের হয়ে আবার আরো একটা ইলেকট্রনের অর্ধেক অর্ধেক পরিমাণ বের হওয়া কি সম্ভব দেড়টা ইলেকট্রন বের হওয়া কিন্তু সম্ভব না ঠিক
এবং পরীক্ষায় তোমাদের প্রায় কোয়েশ্চেন আসে যে চার্জের কোয়ান্টায়ন ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে সো চার্জের কোয়ান্টায়ন ব্যাখ্যা করো আসলে তোমাদেরকে এইভাবে জিনিসটা একটু এক্সপ্লেন করতে হবে সো চার্জ কেন কোয়ান্টাইজ কারণ কিউ সমান সমান প্লাস মাইনাস এনি এখান থেকে আমাদের আরেকটা জিনিস একটু বুঝার আছে বুঝার ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো শুরুতে কিন্তু এই দুইটার মধ্যে কোনো চার্জ ছিল না চার্জ কিন্তু আকাশ থেকে আসে নাই চার্জ আসতে হচ্ছে ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থাৎ চার্জ কে তুমি সৃষ্টিও করতে পারবা না ধ্বংস করতে পারবা না যদি ওদের মধ্যে ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয় তাইলে একটা চার্জের উৎপত্তি ঘটতে দেখা যাবে বা চার্জটাকে তুমি বুঝতে পারবা যে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ তো আমাদের সেকেন্ড হিসাব সেকেন্ড কথাটা হচ্ছে যে চার্জ কিন্তু সৃষ্টিও হয় না ধ্বংস হয় না চার্জ এই কারণে চার্জটাকে বলা হয় সংরক্ষণশীল অর্থাৎ চার্জ ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে পজিটিভ হইতে পারে নেগেটিভ হইতে পারে কিন্তু এটাকে তুমি গড়া বা এটাকে তুমি নষ্ট করা এই কাজটা করতে পারবে না সো চার্জ অ্যাকচুয়ালি সংরক্ষণশীল হম চার্জ সংরক্ষণশীল ওকে সো আমরা চার্জ রিলেটেড কথাবার্তা গুলো দেখে ফেললাম সো চার্জের ওপর বেস করে কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে হচ্ছে কুলম্বে সূত্র টুত্র প্রদান করা হয় তাই না কুলম্বে সূত্র থেকে আস্তে আস্তে আমরা প্রাবল্য বিষয় আইডিয়া গুলো পাই সো আপাতত হচ্ছে আমরা চার্জ রিলেটেড কিছু এমসিকিউ প্রবলেম হচ্ছে দেখব এর পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে আমাদের যে কুলম্বের সূত্র তরিত প্রাবল্য সেগুলোর দিকে আস্তে আস্তে আগাবো সো যেহেতু আমরা চার্জ নিয়ে কথাবার্তা বলে ফেলছি আমরা একটু কুলম্বের সূত্রটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলে ফেলি সো কুলম্বের সূত্র অ্যাকচুয়ালি কি বলছে একটু দেখি কুলম্বের সূত্র বলছে যে মনে করো এইটা আমাদের একটা চার্জ আছে প্লাস কিউ ওয়ান এইখানে হচ্ছে আরেকটা চার্জ আছে এটা মনে করো কিউ টু প্লাসই ধরে নিলাম এদের মধ্যবর্তী একটা দূরত্ব বলে দিছে তোমাকে আর তো নিয়মটা হচ্ছে আমাদের দুইটা চার্জ যদি একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে তারা পরস্পরকে একটা বল প্রয়োগ করবে যদি এরা সমধর্মী চার্জ হয় তাহলে এরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে বিপরীত ধর্মী হলে আকর্ষণ করবে এই আকর্ষণ বিকর্ষণ বলের মানটা আমাদের চার্জ দ্বয়ের গুণ ফলে সমানুপাতিক হয় এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয় তাই না এবং এই দুইটা জিনিসকে কম্বাইন করে আমাদের কুলম্ব একটা সূত্র প্রদান করেন সেটা হচ্ছে এফ সমান সমান ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলন ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এইখানে একটা কথা আছে এটা হচ্ছে আমাদের এই দুইটা চার্জের মধ্যবর্তী বলের মান এইখানে তোমাদের কিউ ওয়ান কিউ টু এবং আর এইগুলা বুঝতে আসলে সমস্যা নাই যে জিনিসটা তোমাদের কাছে একটু অপরিচিত সেটা হচ্ছে এই এফ সাইলন এখন এফ সাইলন জিনিসটা কি এফ সাইলনটাকে বলা হয় আমি একটু লিখে দেই এটা হচ্ছে মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা এখন মাধ্যমটা কই পাইলেন ভাইয়া আমাদের এই চার্জ গুলাকে যেইখানে অবস্থান করানো হয়েছে বা যেই জায়গাটায় চার্জ দুইটা রাখা হয়েছে তাদের মধ্যবর্তী মাধ্যমটার কথা বলা হয়েছে সেই মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা হচ্ছে এফ সাইলন ওকে সো নর্মালি আমরা ধরে নেই যে আমরা চার্জ দুইটাকে বায়ু মাধ্যমে স্থাপন করছি সো বায়ু মাধ্যম বা শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আসলে কি হয় আমাদের শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে শূন্য মাধ্যম শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতাকে আমরা একটু আদর করে এফ সাইলন নট লিখি এফ সাইলন নট এবং এই ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি হ্যাঁ এফ সাইলন নট এর ভ্যালুটা আমাদের চিরপরিচিত সেটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টুয়েলভ ওকে তো এটার ইউনিকটাও হচ্ছে তোমরা চাইলে একটু দেখে রাখতে পারো পরীক্ষায় হচ্ছে প্রায় এটার ইউনিকটা আসে আমি যদি একটু লিখতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিকটা আসবে নিউটন মিটার স্কোয়ার আচ্ছা এটার ইউনিকটা হচ্ছে আমরা দেখে নিতে পারি এফ সাইলন নটের মানটা হচ্ছে বের করে সেটা হচ্ছে ইউনিকটা তোমরা যদি একটু বের করতে চাও যে আমাদের ফোর পাই এফ সাইলন সমান সমান আসলে কত আসবে ফোর পাই এফ সাইলন সমান সমান আসবে হলো কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই এফ আর স্কোয়ার ওকে সো এইটা হচ্ছে আমাদের ফোর পাই এফ সাইলনের মান এখন দেখো আমাদের এই যে ফোর পাই এটার কিন্তু কোনো একক নাই একক আছে কার শুধুমাত্র এফ সাইলনের তাই না শুধুমাত্র এফ সাইলনের একক আছে সো এফ সাইলনের এককটা কত দেখো নিচে আছে হচ্ছে বলের একক নিউটন আর এই পাশে আছে হচ্ছে মিটার স্কোয়ার আর উপরে আছে হচ্ছে চার্জ দয়ের গুণ ফল চার্জের এককে আমরা কুলম বলি সো কুলম স্কোয়ার সো এখান থেকে তুমি বুঝতে পারতেছ যে আমাদের এই এফ সাইলনের এককটা আসলে কি হবে এফ সাইলনের এককটা হবে কুলম স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নিউটন মিটার স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমি যদি একটু লিখতে চাই चार्जर मध्यवर्ती माध्यम कथा बोले माध्यम के अर्थात डाय इलेक्ट्रिक ध्रुवक से क्षेत्र में तुम्हें और माध्यम भेदन जोग्यता बेर करते परिचय डाय इलेक्ट्रिक ध्रुवक 
डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवक এখন বলতো যে আমাদের বায়ু মাধ্যম বা শূন্য মাধ্যমের জন্য ডাইলেকট্রিক ধ্রুবকের ভ্যালুটা কত হয় ডাইলেকট্রিক ধ্রুবকের ভ্যালুটা ওয়ান হয়ে যায় তখন শূন্য মাধ্যমের জন্য এফসাইলন এর মানটা হয়ে যায় এফসাইলন নট বা এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ ওকে সো এই রিলেটেড জিনিসগুলো আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে যে মাধ্যমটা কোনটা বলতেছে সো নর্মালি যদি প্রশ্নে মাধ্যম সম্পর্কে কিছু বলা না থাকে আমরা ধরে নিই শূন্য মাধ্যম বা বায়ু মাধ্যম ওকে সো তখন আমরা ডিরেক্টলি এখানে এফসাইলনের স্পটে এফসাইলন নটটা অ্যাপ্লাই করে দিই সো চলো এটা নিয়ে আমরা একটু সামনে আরো একটু কথাবার্তা বলে ফেলি সেটা হচ্ছে আমরা যদি শূন্য মাধ্যমের কথা চিন্তা করি শূন্য মাধ্যমে এফ সমান সমান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইলন নট ইউ ওয়ান ইউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাই না এখন এই ফোর পাই এফসাইলন নট এই পুরো জিনিসটাই কিন্তু ধ্রুব কারণ এফসাইলন নটের মান তুমি জানো তাহলে শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে আমাদের এফের ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে নাইন ইন্টু টেন টু দি পার নাইন ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার আমি আজকে ক্লাসে বারবার নাইন ইন্টু টেন টু দি পার নাইন লিখবো না আমি ডিরেক্টলি এই সূত্রটা ইউজ করবো নাইন ইন্টু টেন টু দি পার নাইনের পরিবর্তে আমি বারবার কে লিখবো এখানে কে কিন্তু আগের কে না এখানে কে হিসেবে আমি একটা ধ্রুবক চিন্তা করতেছি ঠিক আছে কে এটা হচ্ছে আমার ধ্রুবক যার ভ্যালু হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পার নাইন ওকে সো কে এটা হচ্ছে আমি ধরে নিচ্ছি নাইন ইন্টু টেন টু দি পার নাইন ঠিক আছে আচ্ছা সো শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে আমরা বলের মধ্যবর্তী বল দয়ের মধ্যবর্তী মানটা বা বলের মানটা এভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি এখন আসো এই যে বলটা এটা কিন্তু একটা ভেক্টর রাশি তাই না এই ভেক্টর রাশিটার ডিরেকশনটা আমাদের বুঝতে হবে সেই জিনিসটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে বুঝতে পারি একটু দেখো মনে করো দুইটা পজিটিভ চার্জ আছে এটা হচ্ছে প্লাস কিউ ওয়ান এটা হচ্ছে প্লাস কিউ টু এখন কিউ ওয়ান আর কিউ টু দুইটাই যদি পজিটিভ হয় প্লাস দিয়ে দিলাম এরা একটা আরেকটাকে কি করবে বিকর্ষণ করবে প্রথমে তুমি চিন্তা করো প্লাস কিউ ওয়ান চার্জটা কিউ টুকে কি করবে ঠেলা দিবে দূরে ঠেলা দিবে বিকর্ষণ করবে এই দিকে ঠেলা দিল সো এই ঠেলাটা কার ওপর প্রযুক্ত হচ্ছে দ্বিতীয় চার্জের ওপর আমি এই ঠেলাটার মান বললাম এফ টু কে কার ওপর প্রযুক্ত হচ্ছে যার ওপর প্রযুক্ত হচ্ছে তাকে নাম্বারিং করলাম দুই নাম্বার আর কে প্রয়োগ করতেছে এক নাম্বার চার্জটা সো এই বলটার নাম আমি দিচ্ছি এফ টু ওয়ান আচ্ছা এরপরেরটা দেখাই এরপরে আমাদের প্রথম চার্জের খেলা প্রথম চার্জের উপর কে বল প্রয়োগ করতেছে দ্বিতীয় চার্জটা কত বল প্রয়োগ করতেছে তাইলে কে বল প্রয়োগ করতেছে দ্বিতীয় চার্জটা তাহলে বলটা প্রয়োগ করতেছে দ্বিতীয় চার্জ বল কার উপর প্রযুক্ত হচ্ছে প্রথম চার্জের উপর প্রথম চার্জের উপর প্রযুক্ত যেহেতু হচ্ছে আমি এখানে এই বলটার নাম এফ ওয়ান লিখতেছি যার উপর প্রযুক্ত হচ্ছে তাকে প্রথমে নাম্বারিং করলাম আচ্ছা কে প্রয়োগ করতেছে দ্বিতীয় চার্জটা তাইলে দ্বিতীয় চার্জের জন্য আমি এখানে দিয়ে দিলাম দুই সো আমাদের দেখো বলের ডিরেকশন দুইটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি বিকর্ষণ বল তাই না কিন্তু যদি এরা আকর্ষণ বল হইতো লেটসে আমাদের একটা চার্জ আছে হচ্ছে প্লাস কিউ ওয়ান আর একটা চার্জ আছে হচ্ছে মাইনাস কিউ টু তাইলে কি হইতো এই মাইনাস কিউ টু চার্জটাকে আমাদের প্লাস কিউ চার্জটা এখন কি করতো আকর্ষণ করতো ওর দিকে টানতো এই বলটা আমি দিতেছি এফ টু ওয়ান আর প্লাস কিউ চার্জটার উপর কিভাবে মাইনাস চার্জটা কি করতো আকর্ষণ করতো সো কোন দিকে আকর্ষণ করতো মাইনাস চার্জটা এই প্লাস চার্জটাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতো সো নিজের দিকে যদি আকর্ষণ করে এই দিকে আকর্ষণ করতো তাহলে এই বলটার নাম আমরা দিতে পারি এফ ওয়ান টু তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের ডিরেকশন কিন্তু এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাটার হিসেবে কাজ করে তো যাই হোক আমরা বল সম্পর্কে আইডিয়া হচ্ছে পেয়ে গেছি এখন হচ্ছে আমরা দেখব প্রাবল্য রিলেটেড বিষয়গুলো ঠিক আছে आलोचना करते चिंता करो तो प्लस किऊ चार्ज आशेपाशे तुम जो एक चार्ज स्थापन करो से चार्ज टाइम प्लस किऊ चार्ज टाइम की নিশ্চয়ই তার উপর একটা বল প্রয়োগ করবে কিন্তু তুমি যে নতুন চার্জটাকে এই আশেপাশে স্থাপন করতে চাচ্ছ আমি সেটাকে টেস্ট চার্জ নাম দিলাম ঠিক আছে তুমি একটা নতুন চার্জ জানবা তার নাম আমি দিলাম টেস্ট চার্জ তো এই টেস্ট চার্জটাকে তুমি যদি অনেক দূরে সরায় নাও আমাদের এই মেইন চার্জটা বা রেফারেন্স চার্জ থেকে তাহলে কি হবে টেস্ট চার্জের উপর আমাদের বলের মানটা কমতে থাকবে তুমি যদি দূরে নিতে নিতে ওই টেস্ট চার্জটাকে অসীমে নিয়ে যাও তখন কি হবে ওর উপর এই প্লাস কিউ চার্জটা কোনো বল প্রয়োগ করতে পারবে না এর মানে হচ্ছে এই প্লাস কিউ চার্জটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত আমাদের টেস্ট চার্জের ওপর ইফেক্ট ফেলতে পারে বা তার উপর একটা বল প্রয়োগ করতে পারে তার মানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব ব্যাপী বা একটা নির্দিষ্ট এলাকা ব্যাপী আমাদের এই রেফারেন্স চার্জটার একটা প্রভাব আছে তার একটা তরিৎ ক্ষেত্রে প্রভাব আছে তো আমরা এই তরিৎ ক্ষেত্রে
চার্জ এবং সবলতা মাপার জন্য আমরা নর্মালি এখানে টেস্ট চার্জ হিসেবে এক কুলম্বের একটা চার্জকে স্থাপন করি ওকে এবং আমি তোমাদেরকে বললাম এই প্লাস কিউ চার্জ থেকে টেস্ট চার্জটা আর পরিমাণ দূরত্ব অবস্থান করতেছে ঠিক আছে এখন এক কুলম্ব পজিটিভ চার্জ প্লাস কিউ পজিটিভ চার্জ বলো তো এই প্লাস কিউ চার্জটা এক কুলম চার্জকে কি করবে বিকর্ষণ করবে ঠেলা দিবে বাহিরের দিকে এই যে বিকর্ষণ বলটা সে প্রয়োগ করতেছে এই বলটার মান কত এই বলটার মান হচ্ছে আমরা এফ সমান সমান লিখি যেহেতু এক কুলম চার্জের উপর বল প্রয়োগ করতেছে আমি এফ ওয়ান সি লিখতেছি তো এফ ওয়ান সি কত হবে কে ইন্টু কে মানে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কে ইন্টু একটা চার্জের মান বড় কিউ আর একটা চার্জের মান কত ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাহলে আমাদের এক কুলম চার্জের উপর কি পরিমাণ বল প্রযুক্ত হচ্ছে কে কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাহলে এইখানে আমাদের তরিত ক্ষেত্রে সবলতাটা মাপার জন্য আমরা দেখলাম ওর উপর কি পরিমাণ বল প্রযুক্ত হচ্ছে এবং এক কুলম চার্জের উপর যেই পরিমাণ বল প্রযুক্ত হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত তরিত প্রাবল্য তাহলে আমাদের এইটাই হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত তরিত প্রাবল্য যাকে আমরা ই দ্বারা প্রকাশ করে থাকি ওকে সুন্দর এখন আমাকে তোমরা একটু বলবা যদি আমি টেস্ট চার্জ হিসেবে এক কুলম চার্জ না রেখে দশ কুলম চার্জ রাখতাম যদি টেস্ট চার্জের ভ্যালুটা দশ কুলম হইতো তাইলে এখানে ফোর্সের ভ্যালুটা কত হইতো কে ইন্টু ক্যাপিটাল কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার থাকতো এইখানে একটা ওয়ান গুণ ছিল এখন এখানে আর ওয়ান গুণ থাকবে না কত গুণ হবে দশ গুণ হবে তার মানে এখন কিন্তু আমাদের বলের মানটা কত হয়ে যাচ্ছে দেখো তো টেন ইন্টু ই তাহলে একটা ব্যাপার তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো যদি আমি টেস্ট চার্জ এর মানটা কত তা যদি না জান না জানি ধরে নিই কিউ পরিমাণ চার্জ অ্যাপ্লাই করছি টেস্ট চার্জ হিসেবে বা স্মল কিউ পরিমাণ চার্জ অ্যাপ্লাই করছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফোর্স এর ভ্যালুটা কত হবে আমরা এফ কিউ লিখতে পারি কে ইন্টু ক্যাপিটাল কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সেম থাকবে আর এখন নতুন চার্জ হিসেবে আসছে ছোট্ট কিউ মানের চার্জ তো এইখানে আমাদের দ্বিতীয় চার্জ হিসেবে ছোট্ট কিউটা গুণ হয়ে যাবে এবং আমাদের বলের মানটা হবে স্মল কিউ ইন্টু ই তাহলে এতটুকু তোমরা বুঝে ফেলার কথা যে আমাদের তরিত প্রাবল্য এবং তরিত বলের মধ্যে সম্পর্কটা কি সেই সম্পর্কটা হচ্ছে আমাদের এফ কিউ ইস ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু ই ঠিক আছে আমরা প্রাবল্যকে এখান থেকে কিন্তু ডিফাইন করতে পারি কিভাবে ডিফাইন করতে পারি দেখো আমরা পেয়ে যাচ্ছি এফ সমান সমান হচ্ছে কিউ ইন্টু ই তো এখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলতে পারি ই সমান সমান এফ বাই কিউ তো এখান থেকে আমরা প্রাবল্যের এককটা বের করতে পারি এককটা হয়ে যাবে এফ এর একক নিউটন কিউ এর একক হচ্ছে কুলম তো আমাদের ই এর এককটা চলে আসবে নিউটন পার কুলম ওকে আচ্ছা আর প্রাবল্যকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করি কোন একটা বস্তু তরিত ক্ষেত্রে এক কুলম চার্জ স্থাপন করলে সে এক কুলম চার্জটার উপর যে পরিমাণ বল প্রযুক্ত হয় সেটাই হচ্ছে ওই বিন্দুতে তরিত প্রাবল্য তো আমরা যদি বিন্দুটাকে ডিফাইন করে দিই তোমাদের জন্য যে আমাদের টেস্ট চার্জটা আমরা এ নামক বিন্দুতে স্থাপন করছি যেটা আমাদের প্লাস কিউ চার্জ থেকে আর আর দূরত্ব অবস্থান করতেছে তাহলে ওই এ বিন্দুতে আমাদের তরিত প্রাবল্যের মানটা কত ই এ সমান সমান কে কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তো এইভাবে আমরা তরিত প্রাবল্যটাকে ডিফাইন করতে পারি ঠিক আছে এখন তরিত প্রাবল্য জিনিসটা আসলে বেশ মজার একটা জিনিস তরিত প্রাবল্য থেকে আমরা আরেকটা জিনিসের আইডিয়া পেতে পারি সেটা হচ্ছে তরিত বলরেখা তো চলো আমরা একটু দেখে ফেলি তরিত বলরেখা জিনিসটা কি তো আমরা এখন যেটা দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তরিত বলরেখা তাই তো আচ্ছা তো চিন্তা করো তুমি হচ্ছে এইখানটা একটা প্লাস কিউ চার্জ স্থাপন করলা খুবই ভালো এখন প্লাস কিউ চার্জ যে স্থাপন করলা এটার আশেপাশে তুমি মনে করো এইখানে একটা এক কুলম চার্জ স্থাপন করলা কি হবে এক কুলম চার্জটাকে প্লাস কিউ চার্জটা কিন্তু বিকর্ষণ করবে আবার তুমি যদি এই জায়গাটা এক কুলম চার্জ স্থাপন করো কি হবে বলতো এই প্লাস কিউ চার্জটা এক কুলম চার্জটাকে এদিকে বিকর্ষণ করবে সিমিলারলি এইখানে স্থাপন করো কি হবে এই দিকে বিকর্ষণ করবে তুমি যদি এইখানটা স্থাপন করো কি হবে এই দিকে বিকর্ষণ করবে এক কুলম চার্জকে এই দিকে বিকর্ষণ করবে দেখো তুমি যদি এইখানটা স্থাপন করো এই পজিটিভ কিউ চার্জটা এক কুলম চার্জটাকে এই দিকে বিকর্ষণ করবে তুমি যদি এইখান এইটাকে এই দিকে স্থাপন করো এই বা দিকে বিকর্ষণ করবে অর্থাৎ তুমি এর আশেপাশের অঞ্চলে যেখানে চার্জটাকে রাখো না কেন তাকে কিন্তু বিকর্ষণ করবে এখন আমাকে বলো আমরা পর্যবেক্ষণ করতেছি কাকে টেস্ট চার্জটাকে টেস্ট চার্জটার উপর আমাদের বল প্রযুক্ত হচ্ছে যেখানেই রাখি না কেন বল প্রযুক্ত হওয়া মানে কি ওর একটা তরণ আছে তরণ হওয়া মানে কি ওই এক কুলম চার্জ গুলো এখন নিজেদের মতো গতিশীল হওয়া শুরু করবে গতিশীল হওয়ার পথে ওরা যে পথে গতিশীল হবে সেই পথটাকেই বলা হয় তরিত বলরেখা একটু বুঝায় বলি 
এই যে এক কুলম চাষ গুলা আমাদের এই বড় চাষটা থেকে দেখো না বাইরের দিকে ছড়ায় পড়তেছে এখন ওর গতির ডিরেকশন কোন দিক হবে প্রযুক্ত বলের দিকে বাহিরের দিকে ছড়ায় পড়তেছে তাই না তাহলে ওর তরিত বল রেখাটা ডিরেকশন কোন দিক হবে বাহিরের দিকে ছড়ানো অবস্থা থাকবে তো আমি যদি এই রেখাগুলোকে একটু এক্সটেন্ড করতে চাই এই যে দেখো আমি রেখাগুলোকে একটু এক্সটেন্ড করলাম এক্সটেন্ড করলাম সো এক্সটেন্ড যদি করি তোমরা বুঝতেই পারতেছো যে রেখাগুলো আমি আসলে আঁকতেছি এগুলাই হচ্ছে আমাদের তরিত বল রেখা সেই তরিত বল রেখাগুলো আমাদের পজিটিভ প্লাস কিউ চার্জ থেকে উৎপন্ন হয়ে চারপাশে ছড়ায় পড়তেছে ঠিক না সো তরিত বল রেখা থেকে আমরা কিন্তু আমাদের প্রাবল্যের ডিরেকশন এবং মান সম্পর্কে আইডিয়া পেতে পারি সো তোমাদের মধ্যে এখন কোয়েশ্চেন আসতে পারে ভাইয়া এই তরিত বল রেখা তো বুঝলাম পজিটিভ চার্জ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু এরা যাচ্ছে এটা আসলে কোথায় একটু চিন্তা করো খুবই ইজি মনে মনে ভাবো এইখানে একটা নেগেটিভ চার্জ আছে মাইনাস কিউ এখন এই মাইনাস কিউ চার্জের এইখানে তুমি যদি এক কুলম চার্জ আনলা এইখানে 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 এক কুলম চার্জ আনলা কি হবে এদেরকে কিন্তু এবার আর বিকর্ষণ করবে না আকর্ষণ করা শুরু করবে তাই না এক কুলম চার্জ হচ্ছে পজিটিভ আর আমাদের মাইনাস কিউ হচ্ছে নেগেটিভ সো এখন হচ্ছে আকর্ষণ বল কাজ করবে তাই তো সো আকর্ষণ বল যদি কাজ করে তোমরা যদি বল রেখাটা একটু এক্সটেন্ড করো এক্সটেন্ড করো দেখবা বল রেখাটা কিন্তু এখন ভিতর থেকে বাইরের দিকে যাচ্ছে না বরঞ্চ বাইরের থেকে মাইনাস কিউ চার্জের ভিতর প্রবেশ করতেছে সো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে আমাদের পজিটিভ চার্জ থেকে তরিত বল রেখাগুলো উৎপন্ন হয় আর তরিত বল রেখাটা কোথায় প্রবেশ করে নেগেটিভ চার্জে প্রবেশ করে সো এই ব্যাপারটা একটু কেমন কেমন তোমাদের কাছে লাগতে পারে আমি যদি একদম একটা ছবিতে তোমাদেরকে একটু দেখাইতে চাই সেটা হচ্ছে এইভাবে একটু দেখাইতে পারি আমরা সেটা হচ্ছে এইরকম যে মনে করো এই যে পজিটিভ চার্জ প্লাস কিউ আর এই পাশে আছে একটা নেগেটিভ চার্জ কি হয় প্লাস কিউ চার্জ থেকে মাইনাস কিউ চার্জের দিকে তরিত বল রেখাগুলো চলতে থাকে দেখো তরিত বল রেখা উৎপন্ন হচ্ছে প্লাস কিউ থেকে শেষ হচ্ছে কোথায় মাইনাস কিউতে এইভাবে চলতে থাকে সো এই যে দেখো পজিটিভ চার্জ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে নেগেটিভ চার্জে এটা এন্ড করতেছে সো এইটাই হচ্ছে আমাদের তরিত বল রেখার ধর্ম হ্যাঁ এখন তরিত বল রেখা তোমরা দেখেই বুঝতে পারতেছো যে আমাদের তরিত প্রাবল্যের মানটা যত বেশি হবে তরিত বল রেখার ঘনত্ব তত বেড়ে যাবে এটা এমসি কিউতে প্রায় আসে যে তরিত বল রেখার ঘনত্ব কিসের সমানুপাতিক তরিত প্রাবল্যের সমানুপাতিক সো বল রেখার ঘনত্ব যত বাড়বে আমাদের কি বাড়বে আমাদের হচ্ছে তরিত প্রাবল্যের মানটা তত বাড়তে থাকবে আর তরিত বল রেখা গুলা একটু তাকায় দেখো তো আমরা যদি একটু প্রিভিয়াস স্লাইডে তোমাদেরকে একটু দেখাইতে চাই আমাদের তরিত বল রেখা গুলা সেই দিকেই যাচ্ছে যেই দিকে আমাদের তরিত প্রাবল্যের ডিরেকশন সো তরিত প্রাবল্য ডিরেকশন আমরা কিভাবে বুঝতে পারি তরিত বল রেখার ডিরেকশন থেকে সো তরিত বল রেখার আরেকটা কাজ হচ্ছে এটা হচ্ছে ই এর ডিরেকশন নির্দেশ করে ই এর দিক নির্দেশ করে ই এর দিক নির্দেশ ওকে আচ্ছা আর আরেকটা ব্যাপার তোমাদের জাস্ট একটু তরিত প্রাবল্য সম্পর্কে আরেকটা জিনিস একটু মনে করা দিই সেটা হচ্ছে দেখো আমরা তো বললাম যে এফ সমান সমান হচ্ছে কিউ ইন্টু ই আর দেখেই বুঝতে পারতেছো যে আমাদের ই এর একটা ডিরেকশন আছে সো ই একটা ভেক্টর রাশি অ্যাকচুয়ালি এফ একটা ভেক্টর রাশি কিউ তো কিউই একটা মান আর ই ও হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি এখন কথা হলো ভাই এখানে যে লিখছেন এফ সমান সমান কিউ ইন্টু ই তাইলে কি সব সময় বলের ডিরেকশন যেই দিকে প্রাবল্যের ডিরেকশন কি একই দিকে না ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না তোমাদেরকে আমি বলছিলাম যে এই কিউ এর মানটা কিন্তু দুই রকম হইতে পারে একটা হইতে পারে পজিটিভ যদি পজিটিভ ভ্যালু হয় পজিটিভ ভ্যালু যদি হয় বুঝতেই পারতেছ আমাদের ফোর্স যেই দিকে হবে প্রাবল্য সেই দিকে হবে কিন্তু আমাদের কিউ এর ভ্যালুটা যদি নেগেটিভ হয় তার মানে বুঝতে পারতেছ ফোর্স যেই দিকে হবে প্রাবল্য হবে তার উল্টা দিকে আমি যদি একটু সিম্পলি তোমাদের একটু জিনিসটা বুঝাইতে চাই মনে করো যে আমি এইখানে একটা প্লাস কিউ চার্জ রাখছি ঠিক আছে আমি হচ্ছে এইখানটায় একটা মাইনাস পাঁচ কুলম চার্জ স্থাপন করছি এবং একই বিন্দুতে আমি আর একটা পজিটিভ চার্জ স্থাপন করলাম যার ভ্যালু হচ্ছে প্লাস এক কুলম আমরা প্রাবল্য কিভাবে মাপি যে বিন্দুতে প্রাবল্য মাপতেছে ওই বিন্দুতে একটা এক কুলম্বে চার্জ রাখি এবং দেখি ওর উপর কত বল প্রযুক্ত হচ্ছে যে বলটা প্রযুক্ত হচ্ছে সেটাই হচ্ছে প্রাবল্য ঠিক না দেখো এক কুলম্বে চার্জ থাকে প্লাস কিউ চার্জটা কি করবে বিকর্ষণ করবে সো এইটা হচ্ছে তরিত প্রাবল্য 
মান এবং ডিরেকশনটা হচ্ছে বাহিরের দিকে কিন্তু আমাদের যে নেগেটিভ চার্জটা আছে মাইনাস পাঁচ কুলম চার্জ এইটাকে আমাদের প্লাস কিউ চার্জটা কিন্তু আকর্ষণ করবে ভিতরের দিকে তো এইটা হয়ে যাবে আমাদের এফ এর ডিরেকশন তো দেখো এখানে এফ আর ইটা কিন্তু সেম ডিরেকশনে নাই এখানে তুমি মান খুব সুন্দর মতো বলতে পারবা যে ভাইয়া এফ সমান সমান হচ্ছে এখানে ফাইভ ইন্টু ই কিভাবে আসলো এইটা ওই যে এফ সমান সমান কিউ ই থেকে আসছে কিন্তু এখানে ঝামেলাটা যেটা হচ্ছে তুমি যদি ডিরেকশন সহ লিখতে চাও দেখেই বুঝতে পারতেছো যে চার্জের মানটা কিন্তু এখন প্লাস পাঁচ নাই চার্জের মানটা কত হয়ে গেছে এখন মাইনাস পাঁচ হয়ে গেছে তো কিউ এর ভ্যালুটা তুমি যখন মাইনাস পাঁচ বসাবা তার সাথে তুমি যখন আমাদের ই ভেক্টরটাকে গুণ করবা অটোমেটিক্যালি এটা দেখেই তুমি বুঝতে পারতেছো যে আমাদের ফোর্সের ডিরেকশন যেই দিকে আমাদের প্রাবল্যের ডিরেকশন কিন্তু সেই দিকে নাই তার আগে একটা মাইনাস চলে আসছে তো ফোর্স যে দিকে প্রাবল তার বিপরীত দিকে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আমাদের ঠিক আছে আর আরেকটা যেটা হয় যে এমসি কিউ তো আমাদের প্রায় হচ্ছে লব্ধি প্রাবল্য বের করতে দেয় লব্ধি প্রাবল্য আমরা কিভাবে বের করতে পারি একটা সিস্টেমে মনে করো এইখানটা হচ্ছে একটা চার্জ আছে প্লাস কিউ ওয়ান এইখানটা আরেকটা চার্জ আছে ধরে নাও এমনি র্যান্ডম প্লাস কিউ টু তোমাকে ধরো এই পয়েন্টের হচ্ছে প্রাবল্য বের করতে দিছে সো মেজরিটি টাইম যেটা দেখা যায় যে তোমাদের এই মধ্যবর্তী দূরত্বটা বলে দেওয়া থাকে যে লেটস সে এটা হচ্ছে আর ওয়ান এটা হচ্ছে আর টু এখন তোমাকে বলা হইলো এই স্পেসিফিক পয়েন্ট এটার নাম দিলাম এ বিন্দু এই পয়েন্টের প্রাবল্য বের করো প্রাবল্য বের করতে হইলে তোমাকে ভাই প্রথমে অনেকগুলো চার্জ দেখে আমরা একটু ভয় পেয়ে যাই ভয় পাওয়া যাবে না যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যেটা করতে পারি সেটা একটু বলে দেই তোমাদেরকে যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা মনে মনে যে কোনো একটা চার্জ কে কাউন্ট করব মনে করো আমি এখন প্লাস কিউ ওয়ান চার্জকে দেখতেছি প্লাস কিউ টুকে আর দেখতেছি না তাহলে কি হবে আমরা যেই বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে চাই ওই বিন্দুতে মনে মনে একটা এক কুলম্বে চার্জ স্থাপন করব করলাম করার পর আমরা দেখবো প্লাস কিউ ওয়ান চার্জটা এক কুলম্বের চার্জটাকে কত মানের বলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করতেছে সো প্লাস এক কুলম চার্জটাকে অবভিয়াসলি প্লাস কিউ ওয়ান চার্জটা বিকর্ষণ করবে আমরা ধরে নিচ্ছি এই বলটার মান হচ্ছে এফ এখন আমাকে বলো এই বলটাই কি আসলে প্লাস কিউ ওয়ান চার্জের জন্য এই বিন্দুতে তরি প্রাবল্য না হ্যাঁ ঠিক তাই সো এটাকে আমরা এফ না ধরে ডিরেক্টলি ই ওয়ান ধরতেছি ভালো এখন আমার কিউ ওয়ান এর কাজ শেষ কাকে দেখবো কিউ টু কে দেখবো কিউ টু চার্জটা এক কুলম্বের চার্জটাকে কি করবে বিকর্ষণই করবে বাট এই দিকে বিকর্ষণ করবে তাই না দেখেই বোঝা যাচ্ছে দূরে ধাক্কা দিবে তো ধাক্কা যদি দেয় কত মানের বলে ধাক্কা দিবে ই টু মানের বলে ধাক্কা দিবে এক কুলম চার্জকে তো দেখো ওই বিন্দুতে এক কুলম চার্জের উপর আমাদের দুইটা আলাদা আলাদা চার্জের জন্য আলাদা আলাদা বলের মান আমরা দেখে ফেললাম এবং তাদের ডিরেকশন দেখে ফেললাম তুমি যদি সামহাও এদের মধ্যবর্তী কোনটা বের করে ফেলতে পারো তুমি কিন্তু এই বিন্দুতে তাদের ওই এক কুলম চার্জের উপর দুইটা চার্জ জনিত প্লাস কিউ ওয়ান এবং প্লাস কিউ টু চার্জ জনিত লব্ধি বলের মানটা বের করতে পারবা অর্থাৎ সহজ হিসাব এক কুলম চার্জের উপর লব্ধি বলের মানটা বের করতে পারবা মানে ওই বিন্দুতে অর্থাৎ এ বিন্দুতে প্রাবল্যটা বের করতে পারবা ঠিক আছে তো এইখানে তোমাকে জাস্ট ভেক্টরের যে লব্ধির কনসেপ্ট সেটা কাজে লাগাইতে হবে যদি দুইটা ভেক্টর থাকে দুইটা বল যদি থাকে তুমি সামান্তরিক সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারো যদি তিন বা চারটা বল থাকে সেক্ষেত্রে তোমাকে হয়তো একটু কৌশল করে হয়তো লম্বাংশ উপবাদ দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হতেও হতে পারে ওকে সো এইটা হচ্ছে গিয়ে আমরা দেখে ফেললাম সো এই ধরনের বেশ কিছু কেস আছে যেমন আমি যদি একটু তোমাদের দেখাইতে চাই সেটা হচ্ছে দেখানো যায় হুম ধরো আমি তোমাদের দুই রকম থাকে তরিত প্রাবল্য বের করা একটা হচ্ছে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে একটা দিয়ে দেয় আর একটা হচ্ছে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মাধ্যমে দিয়ে দেয় সো ত্রিভুজ ক্ষেত্রে জিনিসগুলো এরকম থাকে লেটস এইটা একটা আমাদের সমবাহু ত্রিভুজ সো এইখানে আমাদের একটা পজিটিভ চার্জ আছে প্লাস কিউ ওয়ান এইখানে একটা পজিটিভ চার্জ আছে এটা হচ্ছে প্লাস কিউ দুইটার ভ্যালুই ধরো প্লাস কিউ ঠিক আছে এরকমই থাকে দুইটার ভ্যালু সেম থাকে সো এটা যেহেতু একটা সমবাহ ত্রিভুজ প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্যই হচ্ছে এ তোমাকে প্রশ্ন করছে এই সমবাহ ত্রিভুজের যে শীর্ষ এটা হচ্ছে সি বিন্দু এই সি বিন্দুতে আমাদেরকে লব্ধি প্রাবল্য মান এবং দিক বের করতে হবে কিভাবে বের করা যায় কোয়াইট ইজি একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করো প্রথমে কাকে চিন্তা করবো প্রথমে বাম পাশের চার্জটাকে নিয়ে চিন্তা করি এটার কথা ভুলে যায় বাম পাশের চার্জটা আমাকে দেখতে হবে যে সি বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে হবে যেই বিন্দুতে প্রাবল্য বের করবো ওইখানে মনে মনে কয় কুলম্বে চার্জ স্থাপন করব এক কুলম্বে চার্জ স্থাপন করলাম করলে পরে এই চার্জটাকে প্লাস কিউ চার্জটা কি করবে খেলা দিবে বিকর্ষণ করবে করলো বিকর্ষ সুন্দর মতো আমাদের সে বিকর্ষণ করলো ভালো এখন দেখো এর জন্য কাজটা শেষ এই বিকর্ষণ বলের মানটা এবার বের করো বিক
প্রথম চার্জের জন্য প্রাবল্যটা বের করে ফেলছি এখন আসি দ্বিতীয় চার্জের জন্য প্রাবল্যর মান এবং দিক কোন দিকে দেখো এই যে ডান পাশের প্লাস কিউ চার্জটা এটা এক কলম চার্জটাকে বিকর্ষণ করবে কোন দিকে এই দিকে একদম সহজ সহজ চিন্তা সো প্লাস কিউ চার্জটাকে এক কলম চার্জকে এখন সে বিকর্ষণ করতেছে এখন আমাকে বলো ভাই দ্বিতীয় বা ডান পাশের চার্জের জন্য বিকর্ষণ বলের মানটা কত হবে চলো আগে মানটা একটু দেখি কে ইন্টু চার্জের মান কত কিউ আর একটা চার্জ কত এক কলম মধ্যবর্তী দূরত্ব কত এ স্কোয়ার এখন দেখো আমাদের প্রথম চার্জের জন্য যে প্রাবল্য দ্বিতীয় চার্জের জন্য প্রাবল্য সেম সো এটাকে আমরা কি ধরতে পারি ই ধরতে পারি এখন ভাই আমাকে তাইলে বলো এই ভেক্টরটার মান যদি হয় এই ভেক্টরটার মানও কত হবে ই হবে সো এখানে বেসিক্যালি সেই বিন্দুতে দুইটা ভেক্টর কার্যরত আছে দুইটা ভেক্টরের মান আমরা জানি কি বের করতে হবে দিক বের করতে হবে আর বলেই তো দিছে কি কোন ধরনের ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ প্রত্যেকটা কোন কত হবে সিক্সটি ডিগ্রি হবে সো এই অ্যাঙ্গেলটাও সিক্সটি ডিগ্রি হবে এই মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটাও কত হবে সিক্সটি ডিগ্রি হবে ঠিক আছে তাহলে দুইটা ভেক্টর তুমি পেয়ে গেছো তাদের মান জানো মধ্যবর্তী কোন জানো লব্ধি বের করা কোন ব্যাপার তাহলে এই ভেক্টর এই দুইটা ভেক্টরকে আমি চাইলে একটু অন্যভাবে এইভাবে লিখে এইটা হচ্ছে আমাদের সি বিন্দু দুইটা ভেক্টর কাজ করতেছে একটা হচ্ছে ই এই দিকে আর একটা হচ্ছে ই এই দিকে মধ্যবর্তী কোনটা কত সিক্সটি ডিগ্রি এখন আমাকে বলো দুইটা সমাজ সমান মানের ভেক্টর যদি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে কাজ করে তাদের লব্ধির ডিরেকশন কোন দিক হয় দুইটা ভেক্টরের ঠিক মাঝামাঝি তাই না তাহলে দুইটা ভেক্টরের যদি ঠিক মাঝামাঝি হয় তাহলে আমাদের লব্ধির ডিরেকশনটা হবে এই বরাবর একদম মাঝামাঝি অর্থাৎ বাম পাশেরটার সাথে তিরিশ ডিগ্রি ডান পাশেরটার সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোনে একদম মাছ বরাবর যাবে সো এটাই হচ্ছে আমাদের লব্ধি প্রাবল্য যেটাকে আমরা বলতেছি ই নেট আর ই নেটটা আমাদের কত হবে আমরা যদি একটু সামান্তরিক সূত্রে অ্যাপ্লাই করি ই নেট সমান সমান রুট ওভার ই স্কোয়ার প্লাস ই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ই ইন্টু ই কস সিক্সটি ডিগ্রি আলফার মান সিক্সটি ডিগ্রি তোমরা হিসাব নিকাশ করে দেখো এটার ভ্যালু আসবে রুট থ্রি ইন্টু ই অর্থাৎ একটা শর্টকাট মনে রাখবা দুটি সমান মানের ভেক্টর মধ্যবর্তী কোন যদি একশো মধ্যবর্তী কোন যদি ষাট ডিগ্রি হয় আনসার আসবে রুট থ্রি ইন্টু ওই ভেক্টর গুলার মান আর যদি দুইটা সমান মানের ভেক্টর মধ্যবর্তী কোন একশো বিশ ডিগ্রি হয় লব্ধির মানটা আসবে যে ওই দুইটা ভেক্টরের যে কোনো একটার মান মানে সমানিত ওই ভেক্টর গুলার মান আর কি সো এইভাবে আমরা কেস ওয়ানটা দেখলাম এখন আরেকটা কেস হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষা আছে ওটা একটু দেখায় দিই কেস টু কেস টু তে দেখো কি হয় আমাদের মনে করো সেম একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র আছে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে এই পাশে একটা চার্জ আছে এইটা মনে করো হচ্ছে প্লাস কিউ চার্জ এই পাশে একটা চার্জ আছে এটা হচ্ছে মাইনাস কিউ চার্জ সমবাহু ত্রিভুজ সবগুলা বাহু দৈর্ঘ্য কত এ এখন তোমাকে কোয়েশ্চেন করছে এই সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু সি বিন্দুতে আমাদের প্রাবল্যটা বের করতে হবে কেমনে বের করবা খুবই সোজা প্রথমে মাইনাস কিউ কে ভুলে যাও আগে প্লাস কিউ কে দেখো এ কি করবে এইখানে যদি আমরা এক কুলম্বের একটা চার্জ রাখি তাকে বিকর্ষণ করবে কত মানের বলে বিকর্ষণ করবে ধরে নিচ্ছে ই আর ইয়ের মানটা কত এখন আর বুঝতে বাকি নাই ইয়ের মানটা হবে কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার থাকলো পরে এখন দেখো আমাদের মাইনাস কিউ চার্জটা কি করবে এই এ বিন্দুতে থাকা এক কুলম চার্জটাকে আকর্ষণ করবে আকর্ষণ করলো আকর্ষণ করলে পরে ওর ডিরেকশনটা কোন দিক হবে ওর দিকে হবে মাইনাস কিউ চার্জের দিকে হবে সো আমরা এই আকর্ষণ বলের মানটা বা আকর্ষণ বলটাই কিন্তু হচ্ছে প্রাবল্য কার জন্য প্রাবল্য মাইনাস কিউ চার্জের জন্য আমাদের সি বিন্দুতে প্রাবল্য তাই তো এখন এই প্রাবল্যটার মান আমাদের দেখতে হবে বলো তো এই প্রাবল্যটার মান আমাদের কত হবে সে আগের মতোই হবে কে ইন্টু কিউ হচ্ছে চার্জের মান ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার সুন্দর এখন তোমাকে দেখতে হবে এই যে আমরা দুইটা ভেক্টর পাচ্ছি দুইটার ভ্যালুই কিন্তু সমান দুইটার ভ্যালুই কত ই এখন আমায় দেখতে হবে দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোনটা কত একটা ভেক্টর কাজ করতেছে এই যে দেখো এই দিকে আরেকটা ভেক্টর কাজ করতেছে এই দিকে তাহলে মধ্যবর্তী কোনটা কোনটা হবে এই যে বড় কোনটা হবে এটাই হবে আমাদের আলফা এখন কথা লাগবে আলফা কত দেখো এইটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এইটা হচ্ছে কত সিক্সটি ডিগ্রি তাইলে এই বড় কোনটা কত হবে বলো তো আলফাটা বুঝতেই পারতেছে একশো আশি মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি হবে দ্যাট ইস একশো বিশ ডিগ্রি হবে তো আমাদের মধ্যবর্তী কোন আমরা পেয়ে গেছি আমরা যদি ইন জেনারেল এটাকে একটু দেখাইতে চাই লেস এইটা আমাদের সি বিন্দু একটা ভেক্টর আছে এই দিকে ই আর একটা ভেক্টর আছে এই দিকে ই মধ্যবর্তী কোনটা হচ্ছে আলফা সমান একশো বিশ ডিগ্রি এখন আমার বলো তো ভাই এদের লব্ধিটা কোন বরাবর যাবে দুইটা সমান মানের ভেক্টর মধ্যবর্তী কোন একশো বিশ একদম মাস বরাবর যাবে লব্ধিটা এবং তোমরা দেখে বুঝতে পারতো সেই লব্ধিটার মানও কিন্তু দুইটা ভেক্টরের মানে সমান হবে কারো বিশ্বাস না হলে একটু ক্যালকুলেশন করেই দেখো
120 ডিগ্রি সো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে দেখবে এটার ভ্যালু ই আসতেছে সো এইভাবে আমরা কেস টুটা বের করতে পারি তোমাদের আরেকটা কেস হয় সেটা হচ্ছে আমাদের তোমাদের একটা বর্গক্ষেত্র দিয়ে দেয় অনেক সময় এটাকে আমরা কেস 3 বলতেছি একটা বর্গক্ষেত্র দিয়ে দেয় সো বর্গক্ষেত্র আকা ভালো হইতেও পারে নাও হইতে পারে সো এটা হচ্ছে একটা বর্গক্ষেত্র এইটার চার মাথায় চারটা চার্জ আছে এটা হচ্ছে প্লাস কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু এটা ধরলাম হচ্ছে প্লাস কিউ থ্রি এটা ধরলাম হচ্ছে প্লাস কিউ ফোর আচ্ছা একটু মান টান দিয়ে দিই তোমাকে আমি বললাম যে প্লাস কিউ ওয়ান চার্জের ভ্যালু হচ্ছে দশ কুলম প্লাস কিউ টুটাও দশ কুলম আমাদের প্লাস কিউ থ্রিটা হচ্ছে পাঁচ কুলম প্লাস কিউ ফোরটা হচ্ছে পাঁচ কুলম এখন তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমাদের এই যে এখানটায় যে কি আছে একটা বর্গ ক্ষেত্র আছে না এই বর্গ ক্ষেত্রে কর্ণদয় কিন্তু পরস্পরকে মধ্য বিন্দুতে ছেদ করতেছে তাই না এই একটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে এখন পরীক্ষায় প্রায় কোয়েশ্চেন করে এই যে মধ্য বিন্দুটা দেখতে পাচ্ছ এই মধ্য বিন্দুটাই আমরা ধরে নিচ্ছি এই মধ্য বিন্দুটা হচ্ছে কি বিন্দু এফ বিন্দু এই এফ বিন্দুতে তরি প্রাবল্য নির্ণয় করো ওকে এফ বিন্দুতে তরি প্রাবল্য নির্ণয় করো সিস্টেম একই যে বিন্দুতে প্রাবল্য নির্ণয় করতে বলছে মনে মনে এখানে একটা এক কুলম্বে চার্জ বসা খুব ঠান্ডা মাথায় প্রথমেই সবগুলা চার্জকে ভুলে দাও যে কোনো একটা চার্জকে টার্গেট করো আমি টার্গেট করতেছি প্লাস কি ওয়ানকে কি করবে বিকর্ষণ করবে ঠেলা দিবে বাকি চার্জ গুলার কথা ভুলে দাও প্লাস কিউ ওয়ান চার্জটা এক কুলম চার্জটাকে এই দিকে ঠেলা দিবে ঠেলা যদি দেয় ঠেলার মানটা আমরা বলতে পারি ঠেলার মানটাই হচ্ছে ই ওয়ান ঠিক আছে সো এই ছবিতে দেখো চারটা চার্জ আছে সবগুলো আঁকতে গেলে অনেক হিবিজিবি হবে আমি এটাকে একটু আলাদা করে এখানে এঁকে ফেলি সো এইটাই হচ্ছে আমাদের এফ বিন্দু এফ বিন্দুতে প্রথমে একটা ঠেলা খাচ্ছে সেই ঠেলাটার মান হচ্ছে ই ওয়ান এখন আমাকে একটু বলো তো ইউ এর ভ্যালুটা কত ইউ এর ভ্যালুটা হবে কে ইন্টু ইউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইখানে একটা কথা আছে বর্গক্ষেত্রটা প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য কত ধরে নিচ্ছি এ তাই যদি হয় বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য কত হয় বাহুর দৈর্ঘ্য ইন্টু রুট টু আর এইখানে আমাদের এই যে এতটুকু ডিস্টেন্সটা আসলে কত এতটুকু ডিস্টেন্সটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্রে কর্ণের অর্ধেক তার মানে আমাদের জাস্ট এতটুকু ডিস্টেন্সটা আমি যদি একটু দেখাইতে চাই জাস্ট এতটুকু ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমাদের এ বাই রুট টু তাহলে এখানে আমাদের দূরত্বর জায়গায় বসে যাবে এ বাই রুট টু স্কোয়ার সো এটা হচ্ছে আমাদের ই ওয়ান এর ভ্যালু এখন আসো আমাদের প্রথম চার্জের কথা শেষ দ্বিতীয় চার্জের কথায় দ্বিতীয় চার্জটা কি করবে দেখো দ্বিতীয় চার্জটা এই এক কুলম চার্জটাকে বিকর্ষণ করবে কোন দিকে এই বরাবর বিকর্ষণ করবে করলো কত মানের বলে বিকর্ষণ করবে ধরে নিচ্ছে ই টু মানের বলে বিকর্ষণ করবে সো ই টু মানের বলে যদি বিকর্ষণ করে আমরা এখন ভেক্টরটাকে এখানে নিয়ে আসি এই দিকে বিকর্ষণ করতেছে কত মানের বলে ই টু মানের বলে সেই ই টুটা আসলে কত হবে ই টুটা হবে কে ইন্টু মধ্যবর্তী দূরত্ব সেই সেম আছে চার্জটা হয়ে যাচ্ছে কিউ টু মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে সেই কর্ণের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক সো এত সেই ই টুটা আমরা দেখে ফেললাম এখন আমরা কি করব এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান আর কিউ টুর কথা বাদ এখন আসছে আমার কে এখন আসবে হচ্ছে আমাদের এই কিউ থ্রি চার্জটা কিউ থ্রি চার্জটা দেখো কি করবে এক কুলম চার্জটাকে সে বিকর্ষণ করবে এই দিকে বিকর্ষণ করবে কত মানের বলে বিকর্ষণ করতেছে লেটসে ই থ্রি মানের বলে বিকর্ষণ করতেছে তাহলে ই থ্রি ভেক্টরটাকে একটু দেখায় দিই এই দিকে হচ্ছে আমাদের ই থ্রি ভেক্টরটা ওকে ই থ্রি ভেক্টরটা এই দিকে খুবই ভালো কথা সো ই থ্রি এর মানটা কত তোমরা নিশ্চয়ই হচ্ছে অলরেডি বুঝে ফেলতেছো জিনিসটা আমাদের ই থ্রিটা হবে k into q3 divided by a by root 2 square ওকে আর তোমরা বাকিটাও বুঝতে পারতেছো যে e4 আসলে কত হবে চতুর্থ চার্জের জন্য এটা হয়ে যাবে k into k4 divided by a by root 2 square কারণ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দূরত্ব सेम থাকতেছে সো এখন আমরা k4 এর জন্য একটু দেখাই সরি q4 এর জন্য q4 চার্জটা হচ্ছে এইটা এইটা আমাদের এক কুলম চার্জটাকে কি করবে এই দিকে বিকর্ষণ করবে সো এই দিকে বিকর্ষণ করতেছে কত মানের বলে বিকর্ষণ করতেছে ই ফোর মানের বলে বিকর্ষণ করতেছে সো এই যে আমাদের ভেক্টরটা এইটা হচ্ছে আমাদের ই ফোর সো দেখো যতগুলা ভেক্টর ওর উপর কাজ করতেছিল সবগুলা প্লট করে ফেলছে এখন কাজ কি করা লোভ দিবের করা লোভ দিবের করার ক্ষেত্রে তোমাদের একটু মাথা খাটাইতে হবে ঠিক আছে মাথাটা খাটাইতে হবে কোন জায়গায় তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো এইখানে আমাদের ই ওয়ান আর ই থ্রি পরস্পর বিপরীত দিকে কাজ করতেছে আচ্ছা ই টু আর ই ফোর পরস্পর বিপরীত দিকে কাজ করতেছে তাই তো তার মানে হচ্ছে তুমি এদের ই ওয়ান আর ই থ্রি এর আগে একটা লব্ধি করো সেই লব্ধিটা কোন দিকে হবে কিভাবে হবে কেমনে বসবা এইখানে তুমি যদি ই ওয়ান আর ই থ্রি কে চিন্তা করো যে ভেক্টরটা বড় হবে তাদের লব্ধির ডিরেকশনটা সেই দিকেই হবে এখ
ডিপেন্ড করবে কার উপর চার্জ এর মানের উপর দেখো তো আমাদের ই1 এর ক্ষেত্রে ছিল কিউ1 চার্জ আর ই3 এর ক্ষেত্রে সব সেম ছিল ছিল হচ্ছে কিউ3 চার্জ কিউ1 চার্জের ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের খেয়াল করে দেখো 10 কুলম আর কিউ3 চার্জের ভ্যালুটা হচ্ছে 5 কুলম সো অবভিয়াসলি এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে ই1 ভেক্টরটা আমাদের ই3 ভেক্টরের চাইতে কিছুটা বড় হবে এইটা আসলে আমাদের কি ইন্ডিকেট করে এইটা ইন্ডিকেট করে যে আমরা যদি ই1 এবং ই3 এর লব্ধিটা বের করি সেই লব্ধিটার ডিরেকশন হবে হচ্ছে সেই লব্ধিটার ডিরেকশন হবে আমরা যদি এইখানে একটু একে দেখাই লব্ধিটার ডিরেকশন হবে ই1 চার্জের দিকে সো এটা হচ্ছে আমাদের ই1 মাইনাস ই3 এখন আসো ই2 আর ই4 ই2 আর ই4 দেখো পরস্পর বিপরীত দিকে কাজ করতেছে সো লব্ধিটা হবে ই2 আর ই4 ভেক্টরের ডিফারেন্স বা বিয়োগফল এখন কোন দিকে ক্রিয়া করবে সেই দিকেই ক্রিয়া করবে যে দিকে হচ্ছে আমাদের ভারটা বেশি ই2 বড় হলে ই2 এর দিকে ই4 বড় হলে ই4 এর দিকে এখন দেখো তো চার্জের ভ্যালুগুলা আমাদের ই2 টা ডিপেন্ড করে কিউ2 এর উপর ই4 টা ডিপেন্ড করে কিউ4 এর উপর কিউ2 টা হচ্ছে 10 কুলম কিউ4 টা হচ্ছে 5 কুলম সো অবভিয়াসলি এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের ই2 টা অবভিয়াসলি কার চাইতে বড় হবে ই4 এর চাইতে বড় হবে সো আমাদের এই দুইটা লব্ধির ডিরেকশনটা কোন দিক হবে লব্ধির ডিরেকশনটা হবে ই2 এর দিকে সো এই হচ্ছে আমাদের ই2 মাইনাস ই4 সো দেখো আমরা সবগুলা ভেক্টরকে চারটা ভেক্টরকে ভেঙে ভেঙে দুইটা ভেক্টরে নিয়ে গেছি এখন আমাদের কাজ এই দুইটা ভেক্টরের লব্ধি বের করা ভাই এটা কোনো ব্যাপারই না কারণ তোমরা ছোটবেলায় পড়ে আসছো বড় ক্ষেত্রে কর্ণদয় পরস্পরকে কি করে সমদ্বিখণ্ডিত করে সমদ্বিখণ্ডিত করে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে সো এই যে অ্যাঙ্গেল গুলাই সবগুলো অ্যাঙ্গেলই আসলে কি বলতো দেখি নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি তাই না তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটাও কত এই অ্যাঙ্গেলটা হবে নাইনটি ডিগ্রি তার মানে তুমি বুঝতেই পারতেছো এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে নাইনটি ডিগ্রি হবে তাহলে আমাদের এইখানে লব্ধিটা কোন দিক হবে কোয়াইট ইজি লব্ধিটা হয়ে যাবে এই যে মাস বরাবর কিছু একটা হয়ে যাবে আমাদের লব্ধির ভ্যালুটা কত হবে আমাদের সেই বিখ্যাত পিঠা গোরাসের উপবাদ্য তাই না সো আমি যদি ই ওয়ান ই থ্রি কে মনে মনে ই এক্স ধরি আর ই টু ই ফোর কে মনে মনে এমনি ধরতেছি ই ওয়াই ধরি আমাদের লব্ধিটা হয়ে যাবে মধ্যবর্তী কোন যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি ই এক্স স্কোয়ার প্লাস ই ওয়াই স্কোয়ার কারো যদি মন চাই একটু বিস্তারিত করে দেন ই এক্সটা হচ্ছে কিচ্ছু না ই এক্সকে আমরা ধরছি ই ওয়ান মাইনাস ই থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ই ফোরকে আমরা ধরছি ই ওয়াই কে ধরছি ই টু মাইনাস ই ফোর হোল স্কোয়ার করলে পরে মানটা বের হয়ে যাবে আনসারটা তুমি পেয়ে যাবা সেটা কিন্তু সিকিউতে আসে আবার এম সিকিউতে অনেক সময় বলে যে ডিরেকশনটা কোন দিক হবে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু এখান থেকে আমরা দেখলাম যে ডিরেকশনটা কিন্তু আসলে উপরের দিকে হচ্ছে লব্ধি প্রাপল্যে যাই হোক সো প্রাবল্য রিলেটেড এগুলা ছিল আরো কিছু কথাবার্তা আছে একটু দেখো প্রাবল্যের আরেকটা কেস হইতে পারে এটা দেখো আমাদের লেটসে এটা আমাদের একটা বড় ক্ষেত্র সো বড় ক্ষেত্র এখন আর চার কোনায় চারটা চার্জ নাই তিন কোনায় তিনটা চার্জ দিয়ে দেয় অনেক সময় তিন কোনায় তিনটা চার্জ দিয়ে একটা কোনা খালি রাখে খালি রাখে এবং ওইটার নাম ধরো দিল ডি বিন্দু প্রশ্ন করে ডি বিন্দুতে প্রাবল্য বের করো এবং প্রত্যেকটা বাহু দৈর্ঘ্য দিয়ে দেয় এ এ এ দিয়ে দিল এখন আমাদের বলো প্রাবল্য কেমনে বের করবা শিখাইছি নিয়ম প্রথমে মনে মনে চিন্তা করবো বাকি সব চার্জ নাই খালি একটা চার্জ আছে ধরে নিলাম প্লাস কিউ ওয়ান চার্জ আছে এটা কি করবে ওই পয়েন্টটা থাকে এক কুলম চার্জটাকে বিকর্ষণ করবে কত মানের বলে বিকর্ষণ করবে ই ওয়ান মানের বলে কত হবে সেটা কে ইন্টু কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার সুন্দর এখন তুমি কিউ থ্রি চার্জটাকে টার্গেট করো কিউ থ্রি চার্জটা কি করবে ওকে দূরে ঠেলা দিবে বিকর্ষণ করবে কত মানের বলে বিকর্ষণ করবে ই থ্রি সমান কে ইন্টু কিউ থ্রি ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার মানের বলে বিকর্ষণ করবে এখনো আর একটা দিনই বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্লাস কিউ টু চার্জ প্লাস কিউ টু চার্জ আর আমাদের এক কুলম চার্জের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত দেখো তো দূরত্ব যাই হোক আগে দেখে কি করবে বিকর্ষণ করবে এই বরাবর বিকর্ষণ করবে এই বরাবর বিকর্ষণ করবে প্রশ্ন হচ্ছে ভাই কত মানের বলে বিকর্ষণ করবে দেখেই বুঝতে পারতেছে এখানে ই টু সমান সমান কে ইন্টু চার্জের মান হচ্ছে কিউ টু দূরত্বটা কত এই বর্গ ক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্যের সমান বর্গ ক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা জানি এ রুট টু তাহলে এখানে আমরা ওদের বসাই দিব এ রুট টু হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো তো তুমি কিন্তু আমাদের ডি বিন্দুতে কার্যরত তিনটা ভেক্টরই পেয়ে গেছো সেই তিনটা ভেক্টরকে তুমি যদি একটু সুন্দর করে বসাও ডান দিকে একটা ভেক্টর মান হচ্ছে ই ওয়ান নিচের দিকে একটা ভেক্টর মান হচ্ছে ই থ্রি এই পাশে একটা ভেক্টর এটার মান হচ্ছে ই টু এখন কথা হলো ভাই ই ওয়ান আর ই থ্রি দেখেই বোঝা যাচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কোনো ক্রিয়ার হতো কিন্তু আমাদের ই টু এর
যে কোনো বাহু বাহু যে কোনো পরপর দুইটা বাহু মধ্যবর্তী কোনকে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাই না সো এই অ্যাঙ্গেল গুলা কিন্তু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এই অ্যাঙ্গেল গুলা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হইলে বা এই অ্যাঙ্গেলটাও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে অথবা তুমি যদি বলো এই অ্যাঙ্গেলটাও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে সো আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা ফর্টি ফাইভ এই অ্যাঙ্গেলটাও ফর্টি ফাইভ এখন ভাই তিনটা ভেক্টরের মধ্যে তোমার লব্ধি বের করতে পারলে খেল খতম ওকে তিনটা ভেক্টরের মধ্যে তোমার লব্ধি বের করার জন্য অনেক রকম টুলস আছে তোমরা সে লম্বাংশ উপবাদ্য অ্যাপ্লাই করতে পারো তো আমি যেটা করি প্রথমে দেখো এখানে কিন্তু দেখেই বুঝতে পারতো সেই ই টুটাকে তোমরা দুইটা ভাগে ভাঙতে পারো একটা উপাংশ থাকবে ডান দিক বরাবর আর একটা উপাংশ থাকবে নিজ দিক বরাবর তাই না তো আমরা এক কাজ করি ডান দিক বরাবর সবগুলা বলের উপাংশ নিব নিজ দিক বরাবর সবগুলা বলের উপাংশ নিব নিলে পরে কি হয় তা একটু সুন্দর মতো দেখবো তো ডান দিক বরাবর আমরা যদি উপাংশ গুলা নিই ডান দিক বরাবর তো ই ওয়ান আসেই তার সাথে আরো কে আছে তার সাথে এই ই টু এর একটা উপাংশ আছে না তো ডান দিক বরাবর ই টু এর উপাংশটা কত ই টু এর উপাংশটা ডান দিক বরাবর আমি যদি নেই সেটা হয়ে যাবে ই টু কস ফর্টি ফাইভ সো ডান দিক বরাবর সবগুলা বল নিয়ে নিলাম ডান দিক বরাবর ই থ্রি এর কোনো ইফেক্ট নাই কারণ নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে কস নাইনটি মান শূন্য অথবা দেখেই বুঝতে পারতেছো যে ওই দিক বরাবর ইফেক্ট নাই এখন আসো নিজ দিক বরাবর নিজ দিক বরাবর ই ওয়ান এর কোনো ইফেক্ট নাই তাহলে নিজ দিক বরাবর কে আছে ই থ্রি আছে নিলাম ই থ্রি কে শুধু কিন্তু ই থ্রি নাই এই ই টু এর একটা উপাংশ আছে ই টু এর একটা উপাংশ নিজ দিক বরাবর আছে সেই উপাংশটার মান কত দেখেই বুঝতে পারতেছ তুমি ই টু সাইন ফর্টি ফাইভ বলো ই টু কস ফর্টি ফাইভ বলো একই কথা সো নিজ দিক বরাবর আমাদের ই টু এর উপাংশটা হচ্ছে ই টু কস ফর্টি ফাইভ বলতে পারো তাইলে দেখো তোমার ডান দিক বরাবর এবং নিজ দিক বরাবর এখন যে বলগুলা কাজ করতেছে সবগুলা তুমি পেয়ে গেছো সো আমি যদি এটাকে একটু এইভাবে আঁকতে চাই সো এখন ওই যে আমাদের ডি বিন্দু ডান দিক বরাবর কি আছে আর নিজ দিক বরাবর কি আছে এটা দেখতে হবে ডান দিক বরাবর আছে ই ওয়ান প্লাস ই টু কস ফর্টি ফাইভ এটাকে আমি ই এক্স ধরতেছি আর নিজ দিক বরাবর কি আছে এটাকে আমি ই ওয়াই ধরে নিজ দিক বরাবর আছে হচ্ছে ই থ্রি আছে ই টু কস ফর্টি ফাইভ আছে এখন ভাই এদের লব্ধি করো এরা পরস্পরের সাথে দেখেই বুঝতে পারতেছো নাইনটি ডিগ্রি কোনে আছে এখন তুমি ভাইদের লব্ধি করো কোন উপবাদ্য পিথাগোরাসের উপবাদ্য সুন্দর মতো চাইলে তুমি একটা সামান্তরিক বায়ত ক্ষেত্র আইকেও দেখাইতে পারো এই যে লব্ধিটা এই বরাবর চলে যাবে এবং লব্ধি প্রাবলের মানটা হবে ই নেট সমান সমান রুট ওভার ই এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ই ওয়াই স্কোয়ার ওকে সো ই এক্স আর ই ওয়ার মান জানো ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবা আর তোমরা তো জানোই এখানে তোমরা চাইলে ডিরেকশনটাও বের করে ফেলতে পারবা ডিরেকশনটা ভাই কেমনে বের করতে পারবা খুবই সোজা তুমি যেই দিকে ধরো না কেন ধরো এই কোনটা তুমি বাইর করবা এটা ধরো আলফা ধরে নিলা তো এখানে টেন আলফা সমান সমান অ্যাকচুয়ালি কত হবে আমাদের এই বাহুটা আসলে কত ই ওয়াই আর এই বাহুটা আসলে কত ই এক্স তো টেন আলফা সমান সমান হয়ে যাবে ই ওয়াই ডিভাইডেড বাই ই এক্স এখান থেকে তুমি আলফাটাকে বের করে নিয়ে আসতে পারবা তুমি কিন্তু অলরেডি ই ওয়াই এবং ই এক্স এর মান জানো সেগুলো কিন্তু সিকিউতে আসে অনেক সময় এম সিকিউতে আসে তাই হচ্ছে দেখিয়ে দেওয়া তোমার থেকে তো প্রাবল্য রিলেটেড আর একটা জিনিসই বাকি আছে সেটা হচ্ছে অনেক সময় গোলকের প্রাবল্য সম্পর্কে জানতে চায় ঠিক আছে তো গোলকের প্রাবল্য সম্পর্কে জিনিসপাতি আসলে তোমরা হচ্ছে কিভাবে কি করতে পারবে এটা আমি একটু দেখাই দিব ঠিক আছে তো তিন ধরনের গোলক অ্যাকচুয়ালি আমাদের এক্সিস্ট বা তিন ধরনের গোলকের ক্ষেত্রে আমার প্রাবল্য হচ্ছে বোর্ড পরীক্ষায় বেশি আসে এগুলো হচ্ছে আমি একটু লিখি পরিবাহী আচ্ছা আমি এটাকে একটু উপর থেকে লিখি তাহলে বেটার হবে তিন ধরনের গোলক পরীক্ষায় হচ্ছে আসে সেটা হচ্ছে পরিবাহী ফাঁপা আর একটা হচ্ছে অপরিবাহী तीन धरण गोलक क्षेत्र जिन करते चिंता कर गोलक आ এখন তোমরা চিন্তা করো এই গোলকটার মধ্যে নিশ্চয়ই চার্জ আছে তো তুমি মনে করো একটা সামথিং কিছু একটা চার্জ এই গোলকটার মধ্যে দিলা 
কিন্তু ঘটনা যেটা হয় এই গোলকটার ভিতরে চার্জটা আসলে সঞ্চিত থাকে না তুমি ভিতরে যদি কিছু অ্যামাউন্টে চার্জ দাও চার্জগুলো আসলে পরস্পরকে বিকর্ষণ করে বিকর্ষণ করতে করতে চার্জগুলো ছড়ায় পড়ে ছড়ায় চার্জগুলো কোথায় চলে যায় আমাদের এই গোলকের পৃষ্ঠে চলে যায় সো এই চার্জগুলো প্লাস চার্জগুলো এখন কই আছে আমাদের এই গোলকের পৃষ্ঠে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় আছে পরস্পরের বিকর্ষণের কারণে এরা ছড়িয়ে গেছে বা পরস্পর থেকে সর্বাধিক দূরত্ব অবস্থান করতেছে তার মানে ভিতরে কিন্তু এখন কোনো চার্জ নাই ওকে ভিতরে কোনো চার্জ নাই এখন আমাকে তোমরা হচ্ছে যেটা বের করে দিবা সেটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠের দূরত্ব হচ্ছে এ মানে ব্যাসার্ধটা হচ্ছে এ ভালো কথা এখন আমি তিনটা পয়েন্ট নিব একটা পয়েন্ট হচ্ছে আছে আমাদের এই এ বিন্দু গোলকটার ভিতরে আরেকটা পয়েন্ট আছে হচ্ছে একদম গোলকের হচ্ছে পৃষ্ঠে এটার নাম আমি দিলাম হচ্ছে বি বিন্দু আর একটা বিন্দু আমি ধরলাম আছে হচ্ছে গোলকের বাহিরে এটার নাম আমি দিলাম সি বিন্দু এখন তোমাকে প্রশ্ন করলাম যে তোমরা হচ্ছে প্রাবল্য বের করো কোন কোন বিন্দুতে সি বি এবং এ বিন্দুতে প্রাবল্য বের করো কিভাবে বের করবা এই গোলকটা একই সাথে আমাদের পরিবাহী ফাঁপা গোলক হইতে পারে অপরিবাহী ফাঁপা গোলক হইতে পারে পরিবাহী নিরেট গোলক হইতে পারে তিন ধরনের গোলকের জন্য একই ধরনের সিকুয়েন্স বা একই ধরনের সূত্র তো এই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি হবে চলো আমরা একটু দেখি আমরা গোলকের কেন্দ্র থেকে দূরত্বটাকে আর ধরতেছি স্মল আর ধরতেছি তো তাই যদি হয় সি বিন্দুতে প্রাবল্যটা কত হবে সি বিন্দুতে আমাদের প্রাবল্যটা হবে ইসি সমান সমান খুবই সোজা আমরা ধরে নিচ্ছি গোলকটার মধ্যে চার্জ দিছি আমি কিউ পরিমাণ তো সি বিন্দুতে প্রাবল্যটা হবে কিউ ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই আর সি স্কোয়ার আর সি কেন ধরতেছি মধ্যবর্তী দূরত্ব আমি ধরে নিলাম আর সি এখন তোমরা একটু চিন্তা করো এখানে হিসাবটা এইভাবে করা হয় যে গোলকের চার্জ গুলো ছড়ানো ছিটানো অবস্থা আছে কিন্তু এই গোলকের সবগুলা চার্জই আলটিমেটলি আমাদের কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত আছে বলে মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে এই সবগুলো চার্জকে যদি আমি এদের সেন্টার চিন্তা করি এরা হচ্ছে এই সেন্টারে পুঞ্জীভূত আছে এবং পুঞ্জীভূত ওই চার্জের দূরত্বটা পুঞ্জীভূত ওই চার্জ থেকে আমাদের যে বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে চাই ওই বিন্দুর দূরত্বটা হচ্ছে আর সি ঠিক আছে যে বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে চাই ওইখানে মনে মনে একটা এক কুলম চার্জও রাখতে পারো যাই হোক তো প্রাবল্যের মানটা হবে ইসি সমান কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই আর সি স্কোয়ার খুবই ভালো কথা এখন আমরা কই যাব এখন আমরা যাব হচ্ছে আমাদের কোথায় এখন আমরা যাব হচ্ছে বি বিন্দুতে এখন দেখো বি বিন্দুতে কি ঘটে বি বিন্দুটা হচ্ছে পৃষ্ঠে আছে তাহলে পৃষ্ঠ কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠের দূরত্ব কত আমরা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আর বি সমান সমান এ দূরত্বটা হচ্ছে এখন এ সো এই ক্ষেত্রে আমাদের বি বিন্দুতে প্রাবল্য হবে ই বি সমান সমান কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই আর বি স্কোয়ার অথবা তোমরা জানো পৃষ্ঠের উপর প্রাবল্য কে কিউ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার সেই পর্যন্ত আমরা জানলাম এখন যেটা তোমাদের সেটা হচ্ছে এই এ বিন্দুতে প্রাবল্য এ বিন্দুটা দেখো কই আছে ভিতরে আছে গোলকটার সো এই ডিস্টেন্সটা আমরা আর এ ধরতেছি কত হবে এই প্রাবল্যটা কে কিউ বাই আর এ স্কোয়ার না তোমরা চিন্তা করো ভাই এই যে গোলকটা চার্জ গুলা চার পাশে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় আছে এখন তুমি এই যে এই জায়গাটা এক কুলম্বের একটা চার্জ রাখছো ওই এক কুলম্বের চার্জটাকে বল প্রয়োগ করার মতো কেউ বাকি আছে কেউ কিন্তু বাকি নাই কারণ এই ভিতরে কোনো চার্জ আছে এর ভিতরে কোনো চার্জ নাই ভিতরে যদি কোনো চার্জ না থাকে এই গোলকটার তার মানে ওই এক কুলম চার্জ কে ইফেক্ট করার মতো কেউ নাই তুমি বলবো ভাই যে বাইরের দিকে চার্জ গুলো আছে না হ্যাঁ বাইরের দিকে যখন এরা থাকে তখন সবগুলা মিলে এই পয়েন্টটাতে যে লব্ধি বলটা প্রয়োগ করে সেটা হয় শূন্য তো সহজ হিসাব আমাদের গোলকটার ভিতরে যদি কোনো বিন্দু থাকে এবং সেই বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে দেয় গোলকের ধরন যদি তিনটার মধ্যে একটা হয় এবং ভিতরে কোন একটা বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে দেয় চোখ বুঝে লিখে দিবা ওই বিন্দুতে প্রাবল্যটা হচ্ছে শূন্য ওকে ডাজেন্ট ম্যাটার যে কেন্দ্র থেকে ওটা কত দূরত্ব অবস্থান করতেছে ম্যাটার করে না ম্যাটার করে হচ্ছে আমাদের ওই বিন্দুটা গোলকটার ভিতরে আছে কিনা ভিতরে থাকলে প্রাবল্য হয়ে যাবে শূন্য ওকে তার মানে গোলকের ভিতরে যেই বিন্দুটাই তুমি নাও না কেন প্রাবল্য কত আসবে শূন্য আসবে সো দ্যাট সিট এটাই হচ্ছে আমাদের গোলকের প্রাবল্য রিলেটেড কথাবার্তা সো এইখানে আমাদের একটা বেশ সুন্দর গ্রাফ হয় হ্যাঁ একটা গ্রাফ পরীক্ষায় প্রায় আসে আমি যদি একটু দেখাই গ্রাফটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র থেকে যে যেই বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে চাই ওই বিন্দুর দূরত্বটাকে আমরা স্মল আর দ্বারা বিবেচনা করি তো এই দূরত্বটা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমার প্রাবল্যটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আর কি আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি সো লেটস আমাদের এই যে ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা প্রাবল্যের মানটাকে দেখবো এক্স অক্ষ বরাবর আমরা কেন্দ্র থেকে দূরত্বটাকে দেখব তো শুরুতে যখন কেন্দ্রে ছিল তখন তো শূন্যই ছিল এবং কেন্দ্র থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত আমাদের
তাবুল্লের মানটা এই পয়েন্টে এসে ধূপ করে বেড়ে যাবে কিন্তু একটু আগে এই আর সমান সমান এ এর আগের যে বিন্দুগুলা অর্থাৎ যেটা আমাদের গোলকটার ভিতরে ছিল সেই সকল বিন্দুগুলাতে প্রাবল্য কিন্তু শূন্য ছিল তো এই পয়েন্টে এসে এটা হয় কি ধূপ করে বেড়ে যায় বেড়ে গিয়ে কত হয় ওই যে ইবি এর সমান হয় ইবিটা ছিল কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার হইল এরপরে কি হয় এরপরে সুন্দর মতো নর্মাল হিসাব যত দূরত্ব বাড়বে তত কিন্তু প্রাবল্যটা কমতে থাকবে বলটা কমতে থাকবে কিভাবে কমতে থাকবে এই যে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হারে কমতে থাকবে তো ই প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার হারে কমতে থাকবে তো এই গ্রাফটা তখন এই রকম হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে ই প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার তো আমি যদি তোমাদেরকে একটু দেখাইতে চাই প্রথমে কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফ্ল্যাট লাইন ছিল একদম শূন্য ছিল এরপরে ধূপ করে বেড়ে গেছে বেড়ে গিয়ে কেমন হয়েছে ম্যাক্সিমাম হয়েছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের পৃষ্ঠের জন্য প্রাবল্য পৃষ্ঠে ম্যাক্সিমাম হয়েছে এরপরে যত দূরত্ব বাড়ছে পৃষ্ঠ থেকে যত দূরত্ব গেছে তত হচ্ছে কমতে থাকছে কিভাবে কমতে থাকছে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে কমতে থাকছে তো এখান থেকে আরেকটা জিনিস হচ্ছে পরীক্ষা আসে যে গোলকের পৃষ্ঠে প্রাবল্য ম্যাক্স সর্ব সর্বোচ্চ হয় কেন গ্রাফ সহ বিশ্লেষণ করো তো এই যে দেখতেই পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের গোলকের পৃষ্ঠটা এটা হচ্ছে গোলকের পৃষ্ঠের প্রাবল্য গোলক পৃষ্ঠে প্রাবল্যটা কি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এই তো ঠিক আছে অনেক সময় দেখবা তোমাদের বইতে এখানে একটা গোলকের ছবি একে তারপর দেখানো হয় ঠিক আছে তো ওইটাও হচ্ছে দেখানো যাইতে পারে যদি একটু দেখি এখানে অনেক সময় এই যে এইখানে হচ্ছে একটা গোলকের মতো ছবি এঁকে এইভাবে হচ্ছে যে জিনিসগুলো বিশ্লেষণ করা হয় তো যাই হোক তোমরা হচ্ছে বইতে ওইটা পাবা জাস্ট আপাতত এই জিনিসটা মাথায় রাখলেই হবে যে কোথায় ম্যাক্সিমাম হয় কোথায় মিনিমাম হয় ঠিক আছে আর কোথায় শূন্য হয় একটু মাথায় রাখলেই হবে তো প্রাবল্য রিলেটেড যা যা কিছু তোমাদের পরীক্ষা আছে সব দেখানো হয়ে গেছে এখন আহ আমাদের আহ চলো আমরা একটু প্রাবল্য রিলেটেড কিছু জিনিসপাতি হচ্ছে সলভ করে আসি এখন চলো এখানে কি বলছে দেখি তো আমাদের এখানে যেটা আছে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা আছে একটা প্রশ্ন আমরা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি এখানে আহ নিচে তৃতীয় লক্ষ্য করে এবং প্রশ্নের উত্তর দাও দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি দুইটা গোলক আছে একটা হচ্ছে ছোট গোলক একটা হচ্ছে বড় গোলক একটা হচ্ছে ছোট আর একটা হচ্ছে বড় গোলক এখন এই যে গোলক দুইটা আছে এই গোলক দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব বলে দেওয়া আছে হচ্ছে চার মিটার আর ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা গোলকের একটা ব্যাসার্ধ বলে দেওয়া আছে এই ছোট্ট গোলকের ব্যাসার্ধ আমি দেখতে পাচ্ছি তিন সেন্টিমিটার আর আমাদের বড় গোলকটার ব্যাসার্ধ আমাদের বলে দেওয়া আছে হচ্ছে চার সেন্টিমিটার ওকে তো প্রশ্ন করছে গোলক দ্বয় সংগ্রহ রেখার সরল রেখার কোন বিন্দুতে লব্ধি প্রাবল্য শূন্য হবে তো অ্যাকচুয়ালি এখানে যে জিনিসটা হয় যে লেটস এ গোলক দুইটাকে আমরা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে পুঞ্জিভূত করি অত বড় গোলক না একে ছোট্ট করে আঁকি সেই বিন্দুতে আমরা ছোট্ট গোলকটাকে পুঞ্জিভূত করলাম ছোট্ট গোলকটার নাম আমি দিলাম হচ্ছে আচ্ছা নাম আমি দিলাম হচ্ছে কত স্মল এস আর এই বিন্দুতে আমি বড় গোলকটাকে পুঞ্জিভূত করতেছি এটার নাম দিলাম আমি হচ্ছে বি ঠিক আছে বিগ আচ্ছা চার্জ কার কেমন আছে দুইটার চার্জই কিন্তু সমান আছে ঠিক আছে তাহলে এইটার চার্জ কিউ ধরতেছি এইটার চার্জ কিউ ধরতেছি ধরলাম চার্জের মান দেখি পরে বসাবো বসে গোলক দ্বার সংযোগ রেখার কোন বিন্দুতে লব্ধি প্রাবল্য শূন্য হবে তার মানে এই গোলক দুইটার মধ্যে একটা সংযোগ রেখা আছে এই সংযোগ রেখার কোন একটা বিন্দুতে প্রাবল্য শূন্য হইতে হবে প্রাবল্য শূন্য মানে কি ওইখানে যদি এক কুলম্বের একটা চার্জ তুমি স্থাপন করো সেই চার্জের উপর লব্ধি বলটা শূন্য হবে এখন তুমি ভাই চিন্তা করো এক কুলম্বের একটা চার্জ যদি তুমি এখানটায় রাখো কি হবে যেটা হবে প্লাস কিউ মানে চার্জটা এই এক কুলম চার্জটাকে ডান দিকে একটা ঠেলা দিবে কত মানের বলে ঠেলা দিবে ধরে নিচ্ছি ই মানের বলে ঠেলা দিচ্ছে ওকে এটাকে আমরা এক কাজ করি ই ওয়ান ধরতেছি তো ই ওয়ান এর ভ্যালুটা আসলে কত কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই এই দূরত্বটা কিন্তু আমরা জানি না যে কোথায় আমি এক কুলম চার্জটা স্থাপন করছি আমরা ধরে নেই যে আমরা এই স্মল চার্জ থেকে এক্স দূরত্বে এক কুলম চার্জটা স্থাপন করছি তাহলে অটোমেটিক্যালি বিগ চার্জ থেকে এটা কত দূরত্বে আছে আমরা দেখতেছিলাম যে আমাদের এই দুইটা চার্জের মধ্যবর্তী দূরত্বটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার তো আমরা মনে মনে এইভাবে ধরতে পারি যে আমাদের বিগ চার্জটা থেকে এই বিগ চার্জটা থেকে আমাদের এক কুলম চার্জের দূরত্বটা হচ্ছে দ্বিতীয় চার্জটা কি করতেছে 
বা বড় চাষটা কি করতেছে বড় চাষটা একটা বল প্রয়োগ করতেছে বড় চাষটা এক কুলম চাষটাকে ধাক্কা দিবে এই দিকে একটা ধাক্কা দিবে এই যে এই দিকে একটা ধাক্কা দিল এই ধাক্কাটার মান তাহলে কত হবে ই টু এর মান কত হবে এটাও হয়ে যাবে কে কিউ এই চার্জের মানটা কিউ আর এই চার্জটার এক কুলম চার্জের মধ্যবর্তী দূরত্ব ফোর মাইনাস এক্স কে কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার সো দেখো ধাক্কা দুইটা কিন্তু পরস্পর বিপরীতমুখী এখন ওই বিন্দুতে এক কুলম চার্জের উপর লব্ধি বল তখনই শূন্য হবে যখন এই ধাক্কা দুইটার মান সমান হবে বিপরীতমুখী ধাক্কা মান সমান হলে লব্ধি ধাক্কা হয়ে যাবে শূন্য সো এখানে আমরা বলতে পারি ই ওয়ান সমান সমান কি হইতে হবে ই টু হইতে হবে সো ই ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে কে কিউ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার আর ই টু এর ভ্যালুটা হচ্ছে কে কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার কে কিউ কে কিউ কাটা এখানে যদি তুমি বর্গ করো ওয়ান বাই এক্স নিচে চলে আসবে ফোর মাইনাস এক্স এরপর একটু ক্যালকুলেশন করো দেখবা এখানে চলে আসবে এক্স সমান সমান ফোর মাইনাস এক্স সো এখানে এক্স সমান সমান চলে আসবে টু সেন্টিমিটার কেন টু সেন্টিমিটার লিখলাম কারণ দূরত্বের একক টাকা আমি সেন্টিমিটার ধরছিলাম সো এখানে আচ্ছা এখানে সেন্টিমিটার ছিল না মিটারই ছিল আমার একটু ভুল হয়েছে যত জায়গায় আমি সেন্টিমিটার লিখছি মিটার বসায় দাও অ্যাকচুয়ালি এখানে মিটারই ছিল ওকে মিটারই ছিল সো সেন্টিমিটার বসানোর কোনো দরকার নাই মিটার ছিল ওকে আমি ওই গোলকের ভিতরে ব্যাসার্ধ দেখে আনসার করে দিচ্ছি যাই হোক এটা মিটার 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 সব জায়গায় মিটার লিখছি তো মিটার 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 হ্যাঁ ঠিক আছে মনে হয় ঠিক আছে ওকে সো এটা ইজি একটা কোয়েশ্চেন আমার দেখে ফেললাম সো মেইন জিনিসটা যেটা আমাদের কোয়েশ্চেনটা দেখে তো সমস্যা ছিল যে ভাই দূরত্ব আসলে কোথা থেকে কোথায় বুঝাইছে এটা কি পৃষ্ঠ থেকে পৃষ্ঠের দূরত্ব বুঝাইছে নাকি কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব দেখো যেহেতু বোঝা যাচ্ছে না ধরে নিবা কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব ওকে আচ্ছা এখন আমরা দেখলাম যেহেতু চার্জ দুইটার মান সমান ছিল আমরা এখানে কাটাকাটি করতে পারছি চার্জের মান আর বসাইতে হয় নাই এখন এই প্রশ্নটা দেখো কুলম্বে সূত্রে ক্লাসিক প্রবলেম আমাদের চার্জ চার্জের মধ্যকার বল কার উপর নির্ভর করে চার্জের মানের উপর মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর ডায়ালেকটিক ধ্রুবকের উপর একটু মনে করা দিই ডায়ালেকটিক ধ্রুবকের উপর কেমন নির্ভর করে বলছিলাম এফ সমান সমান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলন কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এখন আমাকে বলো ভাই এফ সাইলনের মানটা কি ছিল ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলন নট ইন্টু কে समान मान चार्ज समान मान पजिटी चार्ज त्रिभुज क्षेत्र कय नम्बर केस छोड़ा এক নাম্বার কেস দেখো সমবাহু ত্রিভুজ প্রত্যেকটা বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব সেম সি বিন্দুতে লব্ধি ক্ষেত্র প্রাবল্য নির্ণয় করতেছে মানে লব্ধি প্রাবল্য সো এখানে ত্রিভুজটাকে একটু উল্টায় দিছে উল্টায় দিছে মানে এই যে এ বি সি বিন্দু এই সি বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে হবে সো সি বিন্দুতে এক কুল আমরা একটা চার্জ রাখো আমাদের এইখানে একটা চার্জ আছে সেই চার্জের ভ্যালুটা হচ্ছে প্লাস তিন কুলম এইখানে আর একটা চার্জ আছে ভ্যালুটা কত প্লাস তিন কুলম কি করবে প্রথমে একটাকে ধরো প্লাস তিন কুলম চার্জটা এদিকে বিকর্ষণ করবে কত মানে কে ইন্টু তিন হচ্ছে চার্জের মান আর মধ্যবর্তী বাহর দৈর্ঘ্য কত দিছে তিন মিটার তাইলে থ্রি স্কোয়ার আচ্ছা আর এখন দেখো এই তিন কুলম চার্জটা কি করবে এই দিকে একটা বিকর্ষণ করবে কত মানের বলে বিকর্ষণ করবে একই মানের বলে কে ইন্টু থ্রি হচ্ছে চার্জের মান দূরত্ব হচ্ছে তিন স্কোয়ার তাহলে দেখো দুইটা বলের মান পেয়ে গেছে এখন কি করব দুইটার লব্ধি করব কেমনে করব দুইটার লব্ধি সামান্তরিক সূত্র ঠিক আছে সামান্তরিক সূত্র করলে কি হবে समबाह त्रिभुज ना प्रत्येक तीन मीटर समबाह त्रिभुज डिग्री कत डिग्री बुजते ही केस वन मत मिले जाब्धि प्राबल्य केस वन मत ही আলফা যদি সিক্সটি ডিগ্রি হয় সমান সমান ভেক্টর কাজ করতেছে তাহলে এখানে লব্ধি প্রাবল্যটা হবে রুট থ্রি ইন্টু ই তাহলে রুট থ্রি ইন্টু ই করলে কত আসবে কে ইন্টু একটা ইয়ের মান ছিল কে ইন্টু থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি স্কোয়ার ইন্টু রুট থ্রি তাইলে হিসাব নিকাশ করে এখন দেখো তোমরা চাইলে এটা ডিরেক্টলি বসায় করতে পারো তাইলে সময় বাসবে এমসি কেউ তো সময় বাসবে এটা কেস ওয়ানের সাথে মিলে সো রুট থ্রি ইন্টু ই বসায় দিবার ডিরেক্ট এত কাজ কর্ম না করে মানটা কত আসে হিসাব করব আচ্ছা করি হিসাব করতে হইলে আমার ক্যালকুলেটরটা বের করতে হবে আচ্ছা আমি দেখতেছি কে এর মান ছিল নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন তাই না 
अच्छा इन टू थ्री इन टू रूट थ्री डिवाइडेड बै थ्री स्कोर हाँ आंसार हाँ आंसार यार आस्ते आते मोटामुटी फाइव पॉइंट टू इंटू टेन टू दि पार नाइन कुलम टेन टू दि पार निटन पार कुलम अच्छा सो ये सी नम्बर टाइम आन्सार सो देखो थिरो एकदम डिरेक्टलि मिले गेस एट এখন দেখো এই প্রশ্নটা কি বলছে বায়ুতে দুইটা চার্জ আছে কই আছে বায়ুতে সো শূন্য মাধ্যম এফসাইলো নট ইউজ করব কিছু বলা না থাকলেও ধরে নিব বায়ু মাধ্যম বা শূন্য মাধ্যম দুইটা চার্জ আছে মধ্যবর্তী দূরত্ব কত অসীম সো এত কিছু বুঝি না ভাই মধ্যবর্তী দূরত্ব মানে কিসের মান আর এর মান আর এর মান ইনফিনিটি এখন ফোর্স এর মানটা হচ্ছে কে ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই কত স্কোয়ার আর স্কোয়ার এখন আমরা বলো আর যদি ইনফিনিটি হয় এফ এর মানটা কত হবে টেন্স টু জিরো হবে সো আনসার হয়ে যাবে জিরো নিউটন এত দূরে দুইটা চার্জের মধ্যে কোনো ইফেক্টই নাই একটার একটার উপর এখন আসে এইটা কি বলছে দেখো একটা ফাঁপা গোলক ফাঁপা গোলকের কেস পড়াইছিলাম একটু আগে পি একটা ফাঁপা গোলক যার পৃষ্ঠে এত কলম্বে চার্জ আছে সো ওই যে চার্জ গুলা কই ছড়ানো ছিটানো আছে পৃষ্ঠে ছড়ানো ছিটানো আছে থাকুক পৃষ্ঠে ফাঁপা গোলকের ক্ষেত্রে বা অপরিবাহী ফাঁপা গোলক পরিবাহী ফাঁপা গোলকের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠেই ছড়ানো ছিটানো থাকে সো চার্জের মান আমরা জানি কিউ সমান সমান টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন কুলম আচ্ছা এখন বলছে যে এ বিন্দুর প্রাবল্যের তুলনায় বি বিন্দুর প্রাবল্য কত গুণ এখন দেখো তো এ বিন্দুটা কই আছে এ বিন্দুটা আছে গোলকের ভিতরে তাইলে বলো তো গোলকের ভিতরে থাকলে এ বিন্দুতে প্রাবল্য কত শূন্য আর এইখানে বি বিন্দুটা কই আছে গোলকের বাইরে কত দূরত্বে আছে বি বিন্দুটা একটু তাকায় দেখো সুন্দর মতো আমাদের গোলকটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে চার সেন্টিমিটার তাই না আর আমাদের এই পৃষ্ঠ থেকে এই বি বিন্দুর দূরত্ব বলে দেওয়া আছে নয় সেন্টিমিটার তাইলে বি বিন্দুর দূরত্বটা আমাদের কত বলা আছে চার সেন্টিমিটার কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠ আর পৃষ্ঠ থেকে বি বিন্দু দূরত্ব নয় সেন্টিমিটার তাহলে মোট দূরত্ব কত তেরো সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের বি বিন্দু দূরত্বটা আমরা পেয়ে গেছি তেরো সেন্টিমিটার এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের এ বিন্দুতে প্রাবল্যটা হচ্ছে শূন্য বি বিন্দুতে প্রাবল্য কিছু একটা হবে সেটা হবে কে ইন্টু চার্জের মান ছিল টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন কিউ ডিভাইডেড বাই আর বি স্কোয়ার আর বি কত তেরো সেন্টিমিটার মানে পয়েন্ট থ্রি মিটার স্কোয়ার এখন আমাকে বলছে এ বিন্দুর প্রাবল্যের তুলনায় বি বিন্দুর প্রাবল্য কত গুণ মানে এ বি এর কত গুণ বা বি বিন্দুর প্রাবল্য মানে ই বিটা ই এর কত গুণ আমরা এক কাজ করি ভাগ দেই ই বি ভাগ ই এ কত কত হবে বলতো উপরে যাই থাকুক নিচে একটা কি আছে শূন্য আছে তার মানে এটা আসলে আমাদের ই এর প্রাবল্যের তুলনায় ইনফিনিটি গুণ হবে বা অসীম হবে কারণ এ বিন্দুতে তো প্রাবল্যই নাই তো শূন্যের সাপেক্ষে যে কোনো কিছু আসলে কি অসীম তো অ্যাকচুয়ালি এ বিন্দুর প্রাবল্যের তুলনায় বি বিন্দুর প্রাবল্য অসীম হবে ঠিক আছে সো এখানে এত কিছু না কনসেপ্টটা যে ভিতরে যে শূন্য হচ্ছে এটাই মেইন চলো এটা দেখি ও ওই যে আমাদের কয় নাম্বার কেস বলো দেখি তিন নাম্বার কেস ছিল বর্গক্ষেত্র এ বি এন এম একটা বর্গক্ষেত্র সো এ আছে বি আছে এন আছে এম আছে বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র যার এম এবং এন বিন্দুতে সমমানের বিপরীত ধর্মী চার্জ স্থাপন করা হয়েছে সো এই যে এম বিন্দুতে একটা চার্জ আছে প্লাস কিউ আর এন বিন্দুতে একটা চার্জ আছে মাইনাস কিউ সো এখানে একটু সিনারিওটা ভিন্ন বিপরীত ধর্মী চার্জ স্থাপন করা হয়েছে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রে নিক তরিত ক্ষেত্রের দিক বর্গক্ষেত্রের সাপেক্ষে কোন দিকে হবে আচ্ছা এটা আরো সোজা দেখো আমাদের এটা একটা বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র এখানে একটা প্লাস চার্জ আছে প্লাস কিউ এখানে একটা কি আছে মাইনাস কিউ চার্জ আছে আর কোনো চার্জ আছে না এটা অনেক সোজা দিছে আর কোনো চার্জ নাই তাইলে এই দুইটা চার্জ দুইটা চার্জ কে কি করবে বলতো দেখি একটু দেখো বর্গক্ষেত্রে কেন্দ্রে নিক তরিত ক্ষেত্র বাইর করতে হবে তার মানে কেন্দ্রটা কই আছে এখানে আছে তো এই যে এটুক এটুক এই কেন্দ্র দেয় দূরত্ব কত চার দুইটা থেকে এ বাই রুট টু পরিমাণ তাই না আমরা দেখছিলাম এটা তো আমাদের এখন এই বিন্দুতে কি করতে হবে প্রাবল্য বের করতে হবে প্রাবল্যের ডিরেকশন বের করতে হবে এখন বলো দেখি এটা কোন কেসের সাথে মিলে আমাদের কেস টু এর সাথে মিলে যেখানে একটা পজিটিভ চার্জ ছিল একটা নেগেটিভ চার্জ ছিল এখন আমাদের এই বিন্দুতে লব্ধি প্রাবল্যটা মাপতে হবে কেমনে মাপতে পারবো বলছিলাম যে কোনো একটা চার্জ কে ভুলে দাও মেইন একটা চার্জ কে টার্গেট করো এই প্লাস কিউ চার্জটা এইখানে একটা এক কুলম চার্জ বসাইলা এই প্লাস কিউ চার্জটা এক কুলম চার্জটাকে কি করবে বিকর্ষণ করবে কল্য বিকর্ষণ আর এই মাইনাস কিউ কুলম চার্জটা এক কুলম চার্জটাকে কি করবে আকর্ষণ করবে কল্য এদিকে আকর্ষণ এবং তোমাদের দেখা দেখাইছিলাম যে যদি এই চার্জ দুইটার মান হচ্ছে গিয়ে সমান হয় তাহলে এই দুইটা প্রাবল্য বা বলের মানও সমান হবে দুইটা বলের মান সমান মানে দুইটা ভেক্টরের মান সমান দুইটা ভেক্টরের মান সমান হইলে তাদের লব্ধিটা কোন বরাবর যাবে মাস বরাবর যাবে সো দেখতেই পারতেছ আমাদের লব্ধি তরিৎ প্রাবল্যের
ওকে সো এটা হচ্ছে আমরা দেখে ফেললাম তাই না আমাদের ওই কেস গুলার সাথে কিন্তু মিলে আচ্ছা এখন দেখো কোন বিন্দুতে তরিত ক্ষেত্রের মান সবচেয়ে বেশি হবে এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু ডি বিন্দু আচ্ছা এইটা একটু দেখার বিষয় সো এখানে আমাদের তিনটা বিন্দু চারটা বিন্দু আছে কোন বিন্দুতে হচ্ছে আমাদের তরিত ক্ষেত্রের মানটা বেশি হবে চারটা বিন্দু আমি একটু শনাক্ত করি এটা হচ্ছে আমাদের ডি বিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের ই বিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের বি বিন্দু আর এইটা হচ্ছে আমাদের সি বিন্দু এখন আমাকে দেখতে হবে যে কোন বিন্দুতে প্রাবল্যটা ম্যাক্সিমাম হবে এমন একটা বিন্দুতে প্রাবল্য ম্যাক্সিমাম হবে যেইখানে যেই বিন্দুটা আমাদের চার্জ গুলা থেকে কাছাকাছি আছে কারণ কাছাকাছি থাকলে প্রাবল্য কি দিতে পারে বেশি প্রয়োগ করতে পারে তাই না এখন আমরা একটা একটা করে এলিমিনেট করি দেখো প্রথমে তোমরা হচ্ছে আচ্ছা আমি এটাকে আহ কোথায় আঁকি পরেরটা একটু আঁকি এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস কিউ এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস কিউ প্রথমে আমরা পয়েন্ট হচ্ছে আগে বি আর এ কে দেখবো বিটা আছে কোথায় এই যে এই জায়গায় এখন দেখো তো বিটা থেকে মাইনাস কিউটা অনেক দূরে আছে না তার মানে এই মাইনাস কিউটা বিটার উপর একটা আকর্ষণ দিতে পারবে কিন্তু সে আকর্ষণের মানটা অনেক কম হবে এক কুলম যদি এখানে রাখি অনেক কম বলে আকর্ষণ করবে আর প্লাস কিউটা ওকে বিকর্ষণ করবে তাও কিন্তু বেশ ভালোই দূরে আছে তো এই বি পয়েন্ট হবে না একটা অ্যানালজি দাঁড় করে দিলাম একটা অ্যাজামশন যে বি পয়েন্ট হবে না কারণ অনেক দূরে দূরে আছে প্রাবলের মান কমে যাবে এখন আসো এ বিন্দু এখন এ বিন্দুর ক্ষেত্রে একই কথা দেখো এই প্লাস কিউ চার্জ থেকে এ বিন্দু আছে অনেক দূরে আর মাইনাস কিউ চার্জ থেকে মোটামুটি ভালোই দূরত্ব আছে তার মানে এ বিন্দুটা হবে না সো বি ও হবে না এ ও হবে না এখন আসো সি আর ডি সি কই ছিল আগে দেখি ডি কে ডি ছিল আমাদের এইখানটায় এখন দেখো ডি টা তুমি বলবা ভাই এ তো মাইনাস কিউ চার্জ থেকে অনেক কাছে কাছে আছে খুবই ভালো কিন্তু দেখো তো প্লাস কিউ চার্জ থেকে এটা যথেষ্ট দূরে আছে না যথেষ্ট দূরে আছে তাইলে ভাই আপনি সবকিছুর এই নেগেটিভ দৃষ্টিতে দেখতেছেন আচ্ছা এবার আমরা আমাদের লাস্ট পয়েন্ট সি পয়েন্টটাকে নিয়ে একটু কাজ করি সি পয়েন্ট একটু দেখে আসি কই ছিল এই যে মাঝখানে ছিল তাইলে এইবার দেখো এই যে সি পয়েন্টটা আছে হচ্ছে এই জায়গায় এখন তুমি বলবা ভাই আপনি বলবেন হয়তো এখন যে এরা হচ্ছে মাঝামাঝি আছে অনেক কাছাকাছি আছে না সি পয়েন্টটা প্লাস কি মাইনাস কিউ চার্জের তাইলে এখানে ম্যাক্সিমাম তুমি বলতে পারো ভাই এই মাঝামাঝি বিন্দুতে একটু আগে দেখে আসলাম প্রাবল্য শূন্য হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু এখানে কিন্তু শূন্য হবে না কারণ দেখো একটু আগে ছিল সমধর্মী দুইটা চার্জ একই ধরনের দুইটা চার্জ দুইটাই হচ্ছে দুই দিকে ঠেলতে ছিল তার কারণে লব্ধি শূন্য ছিল বাট এইখানে প্লাস কিউ চার্জটা এইখানকার এক কুলন চার্জটাকে কি করবে বলো দেখি ঠেলা মারবে উপরের দিকে আবার মাইনাস কিউ চার্জটা কি করবে এই এক কুলম চাষটাকে ঠেলা মারবে না আকর্ষণ করবে ওর দিকে আকর্ষণ করবে আকর্ষণ করবে এই দিকে দুইটাই কিন্তু একই দিকে কাজ করতেছে দুইটা প্রাবল্য তার মানে এইখানে দুইটা প্রাবল্য লব্ধিটা কি হবে ম্যাক্সিমাম হবে আর যেহেতু এই বিন্দুটা এই দুইটা চার্জের সবচেয়ে কাছে কাছে আছে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি ইন্ডিভিজুয়াল প্রাবল্য গুলার মান যেমন বেশ বড় হবে কাছাকাছি বিন্দু থাকায় আবার দুইটা প্রাবল্যের মানে কি ঘটতেছে একদম স্কেলার যোগ ঘটতেছে একই দিকে কাজ করতেছে তার মানে লব্ধি প্রাবল্যটাও কি হবে অনেক বড় হবে তার মানে এইখানে আমরা একটু অ্যানালাইসিস করে বুঝতেছি সি বিন্দুতে আমাদের প্রাবল্যটা ম্যাক্সিমাম হবে ঠিক আছে তো তরিত ক্ষেত্র বলতে প্রাবল্যই বুঝায় আর কি এখন আসো ওই যে কি করছি বিশ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটা ফাঁপা গুলোকে ফাইভ মাইক্রো কুলম চার্জ প্রদান করছি তো আমাদের ব্যাসার্ধটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার তারপরে চার্জ বলে দেওয়া আছে ফাইভ মাইক্রো কুলম খুবই ভালো কথা প্রশ্নটা দেখো কি বলছে গোলকের অভ্যন্তরে প্রাবল্য কত এখন আমারে বলো ওই যে ফাঁপা যে কোনো গোলকের চার্জ গুলা কই থাকে বাইরের দিকে থাকে বাইরের দিকে থাকলে ভিতরে কোন একটা বিন্দু তোর প্রাবল্যটা কত হবে বলো তো দেখি ভাইয়া ভিতরে কোন এক যে কোনো বিন্দুই ধরো না কেন ভিতরে যে কোনো বিন্দুতে প্রাবল্য হয়ে যাবে চশমা শূন্য ঠিক আছে এরপরে দেখো কি বলছে আচ্ছা এরপরে আমরা হচ্ছে বিভবে চলে যাব সো বিভবে যাওয়ার আগে আমার বেশ কিছু থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা আলোচনা করতে হবে সো আমরা একটু থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা চলে একটু আলোচনা করি বিভব শিরোনামে এখন ভাই বিভবের কনসেপ্ট আসলে কি ওই যে একই কথা একটা রেফারেন্স চার্জ থাকে প্লাস কিউ রেফারেন্স চার্জটা থেকে আমি কাছাকাছি দূরত্ব একটা টেস্ট চার্জ রাখতে চাই তো টেস্ট চার্জটা প্রথমে এই প্লাস কিউ চার্জের আশেপাশেও ছিল না অনেক দূরে ছিল মানে টেস্ট চার্জটা কই আছে অসীমে আছে টেস্ট চার্জের মান কত ধরি এক কুলম ধরি অসীম থেকে এক কুলম চার্জকে আনতেছি এনে এনে কোথায় রাখতেছি এই যে এই বিন্দুতে রাখতেছি এই বিন্দুটার নাম আমি দিলাম এ এই বিন্দুটা প্লাস কিউ চার্জ থেকে আট দূরত্ব অবস্থান করতেছে তাহলে এ বিন্দুতে আনছি কাকে একটা টেস্ট চার্জকে টেস্ট চার্জ
তাহলে কি পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে আমরা বলি যে এক কুলম চার্জ কে আনতে ডাব্লিউ ওয়ান কুলম চার্জ কে আনতে আমাদের কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই আর পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এটা আমরা প্রুফ করে দেখাইতে পারি ঠিক আছে অত ডিপে যাচ্ছি না তো কে ইন্টু কিউ বাই আর পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তুমি বলো ভাই এখানে প্লাস না মাইনাস একদম সহজভাবে চিন্তা করো এই যে এক কুলম চার্জটা এটা অনেক দূর থেকে আমি আনছি এইভাবে আনতেছি এইভাবে এই চার্জটাকে ধরে ধরে এইখানে বসাইছি চার্জটা যত কাছে আনবো এই প্লাস কিউ চার্জটা আমার হাতটাকে কি করবে বিকর্ষণ করবে ঠেলা দিবে তার মানে এই প্লাস কিউ চার্জের দিকে আমার টেস্ট চার্জটাকে আনতে হইলে আমাকে সামনের দিকে একটা বল প্রয়োগ করতে হবে তাহলে আমি বল প্রয়োগ করতেছি সামনের দিকে আর চার্জটাকেও নিতেছি সামনের দিকে স্মরণ এবং বলের মধ্যবর্তী কোন কি একই দিকে না স্মরণ এবং বলের মধ্যবর্তী কোন এখানে কত শূন্য ডিগ্রি আমি এজেন্ট হিসেবে বল প্রয়োগ করতেছি যে দিকে স্মরণ হচ্ছে সেই দিকে বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন শূন্য ডিগ্রি তার মানে আমার দ্বারা বা এজেন্ট দ্বারা এই স্থিত তরিত বলের বিরুদ্ধে কৃত কাজটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ পজিটিভ এই কারণে এজেন্ট দ্বারা স্থিত তরিত বল বা সংরক্ষণশীল বলের বিরুদ্ধে কৃত কাজটাই হচ্ছে বিভব হিসেবে জমা হয় আর যেহেতু আমার কৃত কাজটা এখানে পজিটিভ আমার বিভবটা এখানে পজিটিভ ঠিক আছে বাট বিভবটা পজিটিভ তখনই হবে যখন এই চার্জটা প্লাস প্লাস কিউ হবে যদি এই চার্জটা মাইনাস কিউ হইতো তখন কিন্তু এইখানে এই কিউ এর মানটা আমি মাইনাস বসাইতাম তখন বিভবটা নেগেটিভ হয়ে যাইতো তো এইখানে আমরা একটু বলে দিই এইটা হচ্ছে আমাদের প্লাস কিউ চার্জ যার জন্য আমাদের এক কুলম চার্জকে টেস্ট চার্জকে আর দূরত্ব আনতে এই পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তো এটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা বিভব হিসেবে ডিফাইন করে থাকি বিভবকে নর্মালি ভি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় ওকে সেটা আমরা একটু দেখলাম এখন আমাকে বলো যদি আমরা এক কুলম চার্জ না এনে দশ কুলম না দশ কুলম চার্জ জানতাম কি হইতো তখন কত বল প্রয়োগ করতে হইতো কে ইন্টু কিউ তো আছে এটা ছিল এক কুলম চার্জের জন্য তাহলে দশ কুলম চার্জের জন্য এর চাইতে আর একটু দশ গুণ বেশি কাজ করতে হইতো তাই না এটা ইন্টু দশ তো এটা আসলে কত হইতো বল তো দেখি এটা আসলে আমাদের বিভবের দশ গুণ হইতো বিভবের দশ গুণ হইতো বিভবের দশ গুণ হইতো টেন ইন্টু ভি হইতো যাই হোক এখন চলো ওই যে আগের মতো দশ কুলম চার্জ না আমি যদি কিউ কিউ টু কুলম্বের চার্জ জানতাম কত হইতো এটা হয়ে যেত কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বা আর তো থাকতোই ইন্টু কিউ টু সো সোজা হিসাব কি আসতো অ্যাকচুয়ালি বিভবটা আমরা পাই এক কুলম চার্জের জন্য আর বিভবের সাথে আমরা যদি এক কুলম চার্জ না এনে দুই কুলম পাঁচ কুলম চার্জ জানতাম বিভবের সাথে তত গুণ হয়ে যাইত সো যেহেতু কিউ টু কুলম চার্জ জানছি সো বিভবের সাথে এখন কত গুণ হয়ে যাবে কিউ টু গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ সহজ হিসাব ভাই যে আমরা ডাব্লিউ কিউ সমান সমান বলতে পারি কিউ টু ইন্টু ভি আমরা কিউ টু চার্জ যদি আনি কিউ টু ইন্টু ভি যেই বিন্দুতে আনবো ওই বিন্দুতে বিভব ইন্টু যেই চার্জটাকে আনছি ওই চার্জের মান এটাই হচ্ছে আমাদের স্থির তরিত বলের বিরুদ্ধে কৃত কাজের ইকুয়েশন যেটা আমরা বিভবের সাথে রিলেট করতে পারতেছি এখন আমি আসলে যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি ভি সমান সমান ডাব্লিউ বাই কিউ তাই না তাহলে ডাব্লিউ এর এককটা হচ্ছে জুল কিউ এর এককটা হচ্ছে কুলম সো আমাদের ভি এর এককটা হয়ে যাবে জুল পার কুলম এখান থেকে আমরা ভি এর এককটা বুঝতে পারি ভি এর আরেকটা একক আছে বেশ সুন্দর একটা একক আছে সেইটা চাইলে আমরা একটু দেখে নিতে পারি ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা একটু ভি এর একটা একক সম্পর্কে তোমাদের আরেকটা একক সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিতে যাচ্ছি ওকে সো লেটস এ আমাদের এইখানে একটা সুষম তরিত ক্ষেত্র আছে সুষম তরিত ক্ষেত্র মানে আমি বোঝাতে যাচ্ছি খুব অল্প একটা জায়গা যেখানে আমাদের তরিত প্রাবল্যটা কি থাকবে নির্দিষ্ট থাকবে সো এটা একটা আমাদের সুষম তরিত ক্ষেত্র তো এখানে তরিত প্রাবল্যটা ফিক্স অবস্থায় আছে একদম নির্দিষ্ট এই পুরো জায়গা ধরে কোনো डिफाइन कर আমরা এমন ভাবে ডিফাইন করি যে সেটা হচ্ছে অসীম থেকে আমরা চার্জটাকে আনি বা যে কোনো একটা চার্জকে সরাই তার কোনো প্রকার তরণ সৃষ্টি না করে 
অর্থাৎ চার্জটা কি আমরা আস্তে আস্তে সমবেগে বা সমদ্রুতিতে সরাই এই সরানোর জন্য যে কাজটা করতে হয় বলের বিরুদ্ধে সেটাই হচ্ছে আমাদের বিভব বা বিভব শক্তি চাই বলো না কেন তাইলে আমার এই এক কুলম চার্জটাকে যদি আমি ডান দিকে সরাইতে চাই সমবেগে অথবা কোনো প্রকার তরণ সৃষ্টি না করে বলো তো বলটা কোন দিকে প্রয়োগ করতে হবে আমি জানি তোমরা বিদ্যুৎ গতিতে বলবা ডান দিকে প্রয়োগ করতে হবে কিন্তু উত্তরটা ভুল একটু চিন্তা করে দেখো তো আমার প্রাবল্যটা কাজ করতেছে ডান দিকে এক কুলম চার্জের উপর প্রাবল্য যেই দিকে কাজ করতেছে এক কুলম চার্জের উপর বলো সেই দিকে কাজ করবে তাই না ওই যে কিউ ইন্টু ই এক ইন্টু ই একই দিকে কাজ করবে তাহলে ওর উপর এমনিতেই তো ডান দিকে একটা বল আছে তাহলে তুমি যদি কোন বল নাও প্রয়োগ করতা ও একটা বড় মানের বলে ডান দিকে চলে যাইত না মানে বেশ একটা ভালো তরণে ডান দিকে চলে যাইত না তাইলে তোমাকে এখন কি করতে হবে তুমি ডান দিকেই নিবা চার্জটাকে বা তরণ সৃষ্টি না করে তুমি যদি কিছু না করতো অটোমেটিক্যালি তরণ সৃষ্টি করে সামনে যাইতো তাহলে এখন কি করতে হবে ওকে উল্টা দিকে বল প্রয়োগ করতে হবে কত মানের বল প্রয়োগ করতে হবে ওর উপর সামনের দিকে অলরেডি কিন্তু ই পরিমাণ বল কাজ করতেছে কাজেই ই পরিমাণ বল তোমাকে প্রয়োগ করতে হবে উল্টা দিকে তো তুমি যদি উল্টা দিকে ই পরিমাণ বল প্রয়োগ করো এই বস্তুটার উপর লব্ধি বল শূন্য হয়ে যাবে এই বস্তুটা বা এই চাষটা তরণ তখন শূন্য হবে তো তখন তরণ শূন্য হওয়া মানে তখন তার মধ্যে সমবেগ কাজ করবে তো সমবেগে কোন প্রকার তরণ সৃষ্টি না করে তুমি আস্তে আস্তেই চাষটাকে ডান দিকে সরাচ্ছ তাহলে তুমি যদি ডান দিকে চাষটাকে খুব ক্ষুদ্র পরিমাণ সরাও ডান দিকে যদি তুমি খুব ক্ষুদ্র পরিমাণ সরাও আমরা ধরে নিচ্ছি তুমি ডান দিকে এটাকে ডিএক্স পরিমাণ সরাইছো কত বল প্রয়োগ করে সরাইছো ই বল প্রয়োগ করে সরাইছো তাহলে বলটা প্রয়োগ করতেছো বাম দিকে বা তোমার সরণটা হচ্ছে ডান দিকে তাহলে বল এবং সরণের মধ্যবর্তী কোনটা এখানে কত হয়ে যাবে বলটা প্রয়োগ করতেছো বাম দিকে এটা হচ্ছে ই আর আমাদের সরণটা ঘটতেছে ডান দিকে ঠিক আছে তো এই বল এবং সরণ এজেন্ট দ্বারা প্রযুক্ত বল এবং সরণের মধ্যবর্তী কোন একশো আশি ডিগ্রি আর যেহেতু আমরা এক কুলম চার্জকে সরাচ্ছি এর এই চার্জটাকে সরাইতে কৃত কাজটাই আমাদের বিভব বিভবটাকে আমরা কত বলতে পারি যেহেতু ছোট্ট একটা দূরত্ব আমি সরাইছি এখানে আমরা ছোট্ট একটা বিভব চিন্তা করি দ্যাট ইস স্মল ডিভি এইটা সমান সমান কত আসবে ই হচ্ছে বল ডিএক্স হচ্ছে সরণ মধ্যবর্তী কোন একশো বিশ ডিগ্রি ই ডিএক্স কস হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি তাহলে ডিভি এর ভ্যালুটা আমাদের চলে আসবে মাইনাস ই ডিএক্স এবং এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা সূত্র চলে আসে ই সমান সমান মাইনাস ডিভি বাই ডিএক্স যেটা হয়তো তোমরা বইতে দেখে থাকছো ওকে এখন এই জিনিসটা আমাদের দরকার বাট বোর্ড পরীক্ষায় এটা খুব একটা লাগে না বোর্ড পরীক্ষায় যেটা লাগে সেটা একটু দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের দেখো আমরা যদি মনে মনে চিন্তা করি যে এই চাষটাকে তো এখন পর্যন্ত আমরা ছোট্ট একটা দূরত্বে নিছি আমরা এইভাবে বলি যে চাষটাকে আমরা ছোট্ট দূরত্ব না আমরা একদম বাম দিক থেকে ডান দিকে সরাইতে চাই বাম দিক থেকে ডান দিকে সরাইলে চাষটাকে আমি কোথায় আনতে চাই সরাই সরাই এখানে আনতে চাই এবং আমি তোমাকে বলে দিলাম যে এই দুই মাথার মধ্যবর্তী দূরত্বটা হচ্ছে ডি এই দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের ডি অর্থাৎ সুষম তরিৎ ক্ষেত্রটা কতটুকু জায়গা জুড়ে আছে ডি জায়গা জুড়ে আছে আমি চাষটাকে বাম পাশ থেকে একদম ডান পাশে পাঠাতে চাচ্ছি বল প্রয়োগ করে করে তাই না বল প্রয়োগ না করলে অটোমেটিক্যালি ধাপ করে চলে যাইত আমি উল্টা দিকে বল প্রয়োগ করে আস্তে আস্তে ওকে ডানে সরাচ্ছি এখন তাই যদি হয় তখন আমার কৃত কাজটা কত হবে অর্থাৎ বাম থেকে একদম ছোট্ট ডি এক্স না পুরো ডি পরিমাণ দূরত্ব সরাই তৈলে কত কাজ করতে হবে বা কি পরিমাণ বিভব জমা হবে সেটা দেখতে যাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কত হয়ে যাবে একটু চিন্তা করো তখন আমাদের আমরা তো অলরেডি দেখছি যে ডিভি সমান সমান মাইনাস ই ডি এক্স তাহলে এখন আমাদের কি দরকার আমাদের হচ্ছে বড় দূরত্বটা অতিক্রম করার জন্য বিভবটা দরকার তো বড় দূরত্বটা অতিক্রম করলে কত হবে শুরুতে আমাদের ডিস্টেন্সটা কত ছিল এক সমান সমান আমরা ধরে নিচ্ছি জিরো জিরো মিটার পজিশনে ছিল একটু পরে সে ডি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে কোথায় চলে গেছে এক সমান সমান প্লাস ডি দূরত্ব চলে গেছে তাহলে অবস্থানটা প্রথমে ছিল হচ্ছে জিরো লোয়ার লিমিট আর আপার লিমিট হচ্ছে এখানে ফাইনাল পজিশন দ্যাট ইস ডি তো এইখানটায় আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন করি আমরা ভি সমান সমান পেয়ে যাব একটা মাইনাস আসবে মাইনাস ই ইন্টু ডি আমরা এই সূত্রটা পরীক্ষা অনেকাংশে কাজে লাগাই তবে মনে রাখতে হবে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমরা এই মাইনাসটা কি ইগনোর করি আমরা ডিরেক্টলি ভি সমান সমান ই ডি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি ওকে তো তোমাদের দেখবা এই সূত্র দিয়ে অনেক বেশি এম সিকিউ আসে বাট এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম সেখানে কিন্তু অনেক বেশি মাত্রায় দেখানো হয় এবং অঙ্ক আসে তো যেহেতু এইটা প্রুফ করতে এগুলো লাগে তাই আমি একটু দেখাই নিলাম আর এই আচ্ছা 
তো এখন বলছিলাম যে তোমাদের আরেকটা একক দেখাবো তো চলো এককটা আসলে আমাদের আসলো কিভাবে সেটা একটু দেখে নেই এককটা হচ্ছে আমরা দেখছিলাম যে ভি সমান সমান তাহলে কি আসতেছে ইডি এখন বলো ই এর একক কি ই এর একক হচ্ছে নিউটন পার কুলম বা ডি এর এককটা কি মিটার তো আমাদের ভি এর একক কিন্তু নিউটন মিটার পার কুলম্ব হইতে পারে ওকে আর ভি এর আরেকটা একক আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ভোল্ট ওকে সো এটা আমরা দেখে ফেললাম ভি এবং ই এর রিলেশন সো ওভারঅল আমরা এই যে ই সমান সমান লিখতে পারি মাইনাস ডিভি বাই ডি এক্স ভি সমান সমান লিখতে পারি ইডি এই দুইটাকে বলা হয় আমাদের বিভব এবং প্রাবল্যের সম্পর্ক সো পরীক্ষা প্রায় কোয়েশ্চেন আসে যে বিভব ও প্রাবল্যের সম্পর্ক নিরূপণ করো বিভব ও প্রাবল্যের সম্পর্ক নিরূপণ করো ঠিক আছে বা ব্যাখ্যা করো এইটা আমাদের পরীক্ষা আসে সো এটা একটু দেখে নিবা ঠিক আছে সো বিভবের আরো দুই একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের একটু আসে আমরা একটু সেগুলো তোমাদের একটু দেখাই দিব দেখো বিভবের তো আমরা যে কোনো একটা চার্জের জন্য হচ্ছে বিভব বের করতে পারি যে কোনো একটা পয়েন্টে লেটস এটা হচ্ছে প্লাস কিউ চার্জ এটার থেকে আর দূরত্ব একটা পয়েন্ট আমি নিলাম এ বিন্দু এইখানে হচ্ছে আমার বিভবটা কত হবে তখন আমরা বলি ভি এ সমান সমান হচ্ছে কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই আর ওকে ঠিক আছে সো এটুক হচ্ছে আমরা বের করতে পারি ভালো কথা এখন আমি যদি এখানে এক কুলম চার্জের জন্য হচ্ছে বিভবটা হিসাব করি বলছিলাম যদি আমি এক কুলম চার্জ না নিয়ে র্যান্ডম একটা চার্জ আনি এই পয়েন্টে যে লেটস এ কিউ কুলম চার্জ আমি আনলাম সেক্ষেত্রে আমাদের কৃত কাজটা কত হয়ে যাবে ডাব্লিউ কিউ হয়ে যাবে আমাদের কিউ ইন্টু ভি এ অর্থাৎ এক কুলম্বের জন্য কাজটা হচ্ছে ভি এ আর কিউ কুলম্বের জন্য হচ্ছে কিউ ইন্টু ভি এ সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে আমি এখন যেটা বলতে চাচ্ছি যে একাধিক চার্জের ক্ষেত্রে আমাদের কেমন হবে আমরা ওই যে কেস আকারে দেখাই কেস ওয়ানটা আমাদের কি ছিল একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র ছিল এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রে দুই মাথায় দুইটা চার্জ আছে একটা হচ্ছে প্লাস কিউ ওয়ান লিখলাম এখন আর সেম চার্জ নিতেছি না দরকার নাই এটা প্লাস কিউ টু নিলাম এটা মনে করে একটা সমবাহ ত্রিভুজ যদিও হয় নাই সবগুলা বাহুর দীর্ঘ সমান ধরতেছে কথার কথা তোমাকে বললো যে ভাই এই যে ত্রিভুজটার মাথায় সি বিন্দুতে বিভব নির্ণয় করো কত হবে মনে রাখবা বিভব কিন্তু কোনো ভেক্টর রাশি না বিভব মানে কৃতকাজ কৃতকাজ মানে কি কৃতকাজ মানে একটা স্কেলার রাশি স্কেলার রাশির ক্ষেত্রে তোমার আর ওই যে লব্ধি টব্ধির ব্যাপার সেপার না এটা অনেক সোজা সো জাস্ট কি করবা প্রথমে একটা চার্জের কথা ভুলে যাবা যে কোনো একটা চার্জের কথা চিন্তা করবা কিউ ওয়ান চার্জের জন্য তোমার সি বিন্দুতে বিভবটা কত হবে কে ইন্টু কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ আর কিউ টু চার্জের জন্য সি বিন্দুতে বিভবটা কত হবে কে ইন্টু কিউ টু ডিভাইডেড বাই এ এখন ভাই এরা স্কেলার রাশি তাহলে বিভবটা কি হয়ে যাবে স্কেলার যোগ হবে স্কেলার যোগ হলে কি হবে সিম্পল এরকম যোগ হবে সো এটাই হবে আমাদের সি বিন্দুতে বিভব সো দেখছো কোয়াইট ইজি কিন্তু বিভব আচ্ছা এখন যদি আমরা হচ্ছে তোমাদের কেস টুটা একটু দেখাইতে চাই কেস টুটা কি ছিল দুইটা বিপরীত চার্জ ছিল তাই না এটা এ এটা এ এটাও এ ধরে নিচ্ছি এটা ছিল প্লাস কিউ এটা হচ্ছে মাইনাস কিউ আমি আর বিপরীত চার্জ ওয়ান আর টু দিতে দিচ্ছি ভিন্ন দিচ্ছি ভিন্ন ভিন্ন দিচ্ছি তো তোমাকে আমি বললাম এই সি বিন্দুতে প্রাবল্য বাইর করতে হবে কিভাবে বের করবা খুবই সোজা সি বিন্দুতে প্লাস কিউ চার্জের জন্য প্রাবল্য কত কিউ কে কিউ ডিভাইডেড বাই এ কিন্তু মাইনাস কিউ এর জন্য আমাদের বিভবটা কি হয়ে যাবে বলছিলাম না চার্জটা যদি পজিটিভ হয় বিভবটা হবে পজিটিভ কিন্তু চার্জটা যদি নেগেটিভ হয় বিভবটা কিন্তু নেগেটিভ হয়ে যাবে কারণ তুমি চিন্তা করো চার্জ পজিটিভ হলে ওই ওই চার্জটা তোমাকে ধাক্কা দিতেছিল এক কুদম চার্জ আনার সময় তোমাকে ধাক্কার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে কাজ করে সামনে আগাতে হচ্ছিল তো বল যেদিকে প্রয়োগ করতেছিল স্মরণ সেদিকেই হচ্ছিল কিন্তু যদি মাইনাস চার্জ থাকতো তোমাকে কিন্তু কাজ করা লাগতো না অটোমেটিক এক কুদম চার্জকে আকর্ষণ করে করে এই জায়গায় নিয়ে আসতো তাই না সেক্ষেত্রে আমাদের বিভবটা নেগেটিভ হয়ে যাইতো তো যাই হোক তাহলে এখানে মাইনাস কিউ টু চার্জের জন্য আমাদের বিভবটা কত হবে মাইনাস কিউ টু ডিভাইডেড বাই এ সো এই দেখো আমরা এ গেলাম কেস টু এর জন্য বিভব আচ্ছা কেস থ্রিটা কেস থ্রিটা হচ্ছে বিভবের ক্ষেত্রে অনেক বেশি মাত্রা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো কেস থ্রিটা দেখানোর আগে আমি তাহলে কেস ফোরটা দেখাই তারপরে কেস থ্রিটা দেখাবো কেস ফোরটা আগে দেখাই কি ছিল বর্গ ক্ষেত্র ছিল সো খুবই সোজা এখানে একটা প্লাস কিউ ওয়ান এখানে একটা প্লাস কিউ টু দিলাম এখানে একটা প্লাস কিউ থ্রি নিলাম প্রশ্ন করছে এই যে এই মাথাটায় এখন বিভব কত হবে খুবই সোজা ভাই আমি বলে দিলাম প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ তাইলে এই কর্ণের দৈর্ঘ্য কত হবে রুট টু ইন্টু এ তাইলে এইখানে আমাদের বিভবটা কত হয়ে যাবে ডি বিন্দুতে দেখো কে ইন্টু প্রথম চার্জের জন্য কিউ ওয়ান বাই এ পরের চার্জের জন্য কত হবে কিউ
আচ্ছা আমি একটা ভুল করছি তিন নাম্বার চার্জের জন্য মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এ সো তিন নাম্বার চার্জের জন্য মধ্যবর্তী দূরত্বটা হচ্ছে এ দুই নাম্বার চার্জের জন্য মধ্যবর্তী দূরত্বটা হচ্ছে এ ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে প্লাস কিন্তু এক নাম্বার চার্জটার কথা চিন্তা করো বাকি দুইটাকে ভুলে গিয়ে এক নাম্বারটাকে চিন্তা করো এক নাম্বার চার্জ থেকে এই ডি বিন্দু দূরত্ব কত বা ডি বিন্দুতে যদি এক কোলম মনে মনে রাখো এটা দূরত্ব কত রুট টু ইন্টু এ তাহলে এইখানে আমাদের বর্গক্ষেত্র সেন্টারের দূরত্বটা প্রত্যেকটা চার্জ থেকে কত হবে কর্নের অর্ধেক দ্যাট ইস এ বাই রুট টু হবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা ডিস্টেন্সই আমাদের এ বাই রুট টু হবে তাইলে একদম প্রত্যেকটা ডিস্টেন্সই যদি এ বাই রুট টু হয় দেখেই বুঝতে পারতেছো যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি বিভবটা এই সেন্টারে সেন্টারটাকে আমি সি ধরি সি বিন্দু তো অ্যাকচুয়ালি কত হবে ভি সি কত হবে কে ইন্টু প্রথম চার্জের জন্য কিউ ওয়ান বাই আচ্ছা এ এ বাই রুট টু এটাকে আমি এক কাজ করি এ বাই রুট টুকে আট ধরলাম আর সমান সমান এ বাই রুট টু তো কিউ ওয়ান বাই আর এর পরেরটা কত হবে কে ইন্টু কিউ টু বাই আর পরেরটা কত হবে কে ইন্টু কিউ থ্রি বাই আর পরেরটা কত হবে কে ইন্টু কিউ ফোর বাই আর এখন কি হবে এক কাজ করো কমন নাও সবগুলা কে বাই আর কমন নাও কমন নিলে কি হবে কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু প্লাস কিউ থ্রি প্লাস কিউ ফোর সো এইভাবে কমন নিলাম কেন কারণ পরীক্ষা প্রায় একটা কোয়েশ্চেন আসে প্রায় প্রশ্ন করে এমসি কিউ তে বা রিটেনে যে এই যে সেন্টারটা আছে সেন্টারে প্রাবল বিভব কখন শূন্য হবে বিভব কখন শূন্য হবে তার মানে এই ভিসিটা কখন শূন্য হবে বলতো ভিসি কখন শূন্য হবে একে কিন্তু ধ্রুবক শূন্য হওয়া পসিবল না আর হচ্ছে দূরত্ব এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট এ বাই রুট টু এটাও শূন্য হওয়া পসিবল না কাজেই কোন গুলা শূন্য হওয়া পসিবল শূন্য হওয়া পসিবল হচ্ছে আমাদের এই চার্জ গুলার যোগ ফল যদি চার্জ গুলার যোগ ফল শূন্য হয়ে যায় দ্যাট ইস কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু প্লাস কিউ থ্রি প্লাস কিউ ফোর শূন্য হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ভিসিটা কত আসবে শূন্য আসবে এটা কখন শূন্য হইতে পারে মনে করো তুমি এখানে এক কুলম রাখছো এইখানে হচ্ছে প্লাস তিন কুলম রাখছো আর এইখানে তুমি মাইনাস দুই কুলম বসাইছো এখানে মাইনাস দুই কুলম বসাইছো তাহলে দেখো তো এক মাইনাস দুই মাইনাস এক মাইনাস দুই মাইনাস তিন প্লাস হচ্ছে তিন চারটা চার্জের সমষ্টি কত শূন্য হইলো শূন্য হইলে পরে আমরা প্রুফ করছি চারটা যদি শূন্য হয় ভিসিটা কত হবে শূন্য হবে সো কেন্দ্রে তখন বিভব শূন্য হবে সো এটা একটা শর্টকাট হিসেবে তোমরা হচ্ছে যে মাথায় রাখতে পারো এখন আরেকটা জিনিস বাকি আছে প্রাবল্যের মতো আমরা গোলকের জন্য কিন্তু বিভব মাপতে পারি সো গোলকের জন্য ওই যে একই কথাবার্তা একটু দেখে আসি আমাদের গোলকের জন্য কি হয় সো তিন ধরনের গোলকের নাম বলছিলাম তাই না কি ছিল ভুলে গেছি আচ্ছা দেখি পরিবাহী ফাপা তারপরে হচ্ছে অপরিবাহী ফাপা তারপরে হচ্ছে নিরেট পরিবাহী ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে গোলক হ্যাঁ এই তিন ধরনের গোলকের ক্ষেত্রে একই রকম সূত্র প্রযোজ্য হয় একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখো লেট সাইড একটু গোলক একটু বড় করে আসছে এটাতে আমি কিউ পরিমাণ চার্জ দিলাম চার্জ গুলা কি গোলকের মাঝখানে থাকবে না কই ছড়ায় যাবে পৃষ্ঠে ছড়ায় যাবে তো সুন্দর মতো আমরা চার্জ গুলাকে পৃষ্ঠে ছড়ায় দিলাম দিলাম পৃষ্ঠে ছড়ায় ভিতরে কিন্তু কোনো চার্জ নাই এখন তিনটা পয়েন্ট ধরবো তোমরা জানো এগুলা তিনটা পয়েন্টের একটা থাকবে হচ্ছে আচ্ছা গোলকের ব্যাসার্ধ বললাম আমি এ তিনটা পয়েন্টের একটা কই থাকবে এই যে এই জায়গাটায় থাকবে একটা এটা ধরো এ পয়েন্ট আর একটা থাকবে পৃষ্ঠে এটা মনে করো বি পয়েন্ট আর একটা থাকবে বাহিরে এটা মনে করো সি পয়েন্ট এখন তিনটা পয়েন্ট কি করব কানেক্ট করে দিই তাহলে এই যে সেন্টার থেকে একটা পয়েন্টের দূরত্ব সি পয়েন্টের দূরত্ব আর সি সেন্টার থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব আমরা ধরতেছি আর বি এটা আর বি সমান সমান অ্যাকচুয়ালি এ আর এইটা ধরলাম আমরা আর এ 
এখন খুব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করবা সি বিন্দুতে বিভব বের করা কোনো প্যারা না আমরা এই সম্পূর্ণ চাষটাকে মনে মনে কি ধরি এরা আসলে আমাদের একদম গোলকটার কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত আছে তাই যদি হয় সি বিন্দুতে আমাদের বিভবটা কত হবে একটু বুদ্ধি খাটায় চিন্তা করে বলো সি বিন্দুতে বিভবটা আমাদের কত হইতে পারে সি বিন্দুতে আমাদের বিভবটা হবে বিসি সমান সমান কে থাকবে চার্জের মান হচ্ছে কিউ মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে আর সি সো কে ইন্টু কিউ বাই আর সি আর বি বিন্দুতে আমাদের বিভবটা কত হবে বি বিন্দুতে বিভবটা হবে বি বি সমান সমান কে ইন্টু কিউ বাই আর বি অথবা বললে কে ইন্টু কিউ বাই কত এ এখন এই ভিসি আর ভিবি আসলে কি বুঝায় ভিসি বুঝায় হচ্ছে তুমি অসীম থেকে এক কুলম্বের একটা চার্জ কে গোলকের চার্জের বিরুদ্ধে কাজ করতে করতে সি বিন্দুতে আনছো কাজ সম্পন্ন হয়েছে ভিসি পরিমাণ আর বি বিন্দুতে বিভব বলতে বুঝো অসীম থেকে তুমি এক কলম্বের একটা চার্জ কে কাজ সম্পন্ন করতে করতে বি বিন্দুতে আনছো তোমার ওই কাজটা হয়েছে ভিবি পরিমাণ এখন আমারে বলো এখন তুমি অসীম থেকে এক কুলম্বের চার্জ কে এনে এ বিন্দুতে আনতে চাও তোমাকে আগে কি করতে হবে অসীম থেকে আগে তো তোমার এই পৃষ্ঠে আনতে হবে পৃষ্ঠে আনলা আনার পরে তুমি পৃষ্ঠ থেকে একটু ভিতরে এ বিন্দুতে আনলা সেখানে দুইটা ক্ষেত্র কাজ করতেছে একটা দেখো তুমি যখন অসীম থেকে এটাকে পৃষ্ঠে নিয়ে আসছো তোমার একটা কাজ করতে হয়েছে কি পরিমাণ কাজ করতে হয়েছে ভিবি পরিমাণ কাজ করতে হয়েছে তাই না তোমারকে অসীম থেকে পৃষ্ঠে আনতে তোমার ভিবি পরিমাণ কাজ করতে হয়েছে কাজ করার পর তুমি যখন চার্জটা ভিবিতে নিয়ে চলে আসছো এখন আমাকে বলো তো ভিবি থেকে বা বি পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্টে আনতে তোমাকে কি কোনো কাজ করতে হবে উত্তর হচ্ছে না কারণ আমরা দেখছিলাম যে এই বি গোলকের পৃষ্ঠের ভিতর যে কোনো পয়েন্টে প্রাবল্য কত শূন্য কারণ গোলকের ভেতরে যে কোনো পয়েন্টে কোনো চার্জ থাকে না চার্জ যদি না থাকে তুমি যখন বি থেকে এ বিন্দুতে এক কুলম চার্জটাকে আনতেছো ওটাকে বাধা দেওয়ার মতো বা বিকর্ষণ করার মতো কেউ কি আছে কেউ নাই তার মানে ওটা আরামসে একদম ফাঁকা ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে দিছে ফাঁকা মাঠে সে বি থেকে এতে চার্জটাকে নিয়ে আসছে বা ফাঁকা মাঠে আমি এজেন্ট হিসেবে বি থেকে এতে এক কুলম চার্জটাকে আরামসে কোনো কাজ করা ছাড়াই কোনো শক্তি ব্যয় করা ছাড়াই নিয়ে আসছি তার মানে হচ্ছে গোলকের পৃষ্ঠ থেকে আমি গোলকের ভিতর যেই বিন্দুতেই এই চাষটাকে আনতে চাই না কেন আমার এক্সট্রা করে কোনো কাজ লাগে না এক্সট্রা করে কোনো বিভব তৈরি হয় না অর্থাৎ আমরা বলতে পারি আমার বি বিন্দুতে যেই পরিমাণ বিভব ছিল আমার এ বিন্দুতে একই পরিমাণ বিভব আছে বি থেকে এতে আসার পথে বিভবের কোনো চেঞ্জ হয় নাই বা শক্তির কোনো চেঞ্জ হয় নাই বা কোনো কাজ করা লাগে নাই তার মানে হচ্ছে গোলকের যে কোনো বিন্দুতে আমাদের বিভবটা আসলে কত আসবে গোলকের অভ্যন্তরে যে কোনো বিন্দুতে বিভবটা কত আসবে গোলকের পৃষ্ঠের বিভবের সমান কারণ গোলকের ভিতরে কোনো প্রাবল্য নাই গোলকের ভিতরে ফোর্স শূন্য তার মানে গোলকের ভিতরে আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কাজ সম্পন্ন হয় নাই কাজটা সম্পন্ন হয়েছে অসীম থেকে পৃষ্ঠ পর্যন্ত আনতে তার মানে হচ্ছে আমাদের গোলকের ভিতরে যে কোনো পয়েন্টের বিভব পৃষ্ঠের বিভবের সমান তো এই কারণে আমাদের এই ধরনের গোলক গুলাকে বলা হয় সম বিভব তল কেন বলা হয় কারণ তুমি যেই পয়েন্টটাই ধরবা না কেন এই গোলকটার যেই পয়েন্টটাকে তুমি কাউন্ট করো না কেন প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি যে যে ফোটা দিতেছি দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না প্রত্যেকটা পয়েন্টের বিভব আসলে কার সমান এই গোলকের পৃষ্ঠের বিভবের সমান অর্থাৎ প্রত্যেকটা পয়েন্ট বা তলের উপর প্রত্যেকটা বিন্দুর বিভব সেম এই কারণে একে বলা হয় সম বিভব তল পাই পরীক্ষা অনুধাবনে কোয়েশ্চেন আসে কেন এই ধরনের গোলকের তল গুলাকে সম বিভব তল বলা হয় সেক্ষেত্রে তোমাকে ব্যাখ্যাটা দিতে হবে যেহেতু প্রাবল্য ভিতরে শূন্য থাকে পৃষ্ঠ থেকে ভিতরে চার জানতে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে হয় না অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভব আসলে সেম থাকে যদি বিভবের পার্থক্য থাকতো তাহলে একটা কাজ করতে হইতো তো বিভবের পার্থক্য থাকে না তো এই কারণে প্রত্যেকটা পয়েন্টের বিভব সমান তাই বলা হয় সম বিভব তল আমরা যদি একটু সামারি করতে চাই সামারিটা এইরকম হবে যে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব আটটা যদি আমাদের ব্যাসার্ধ চাইতে বড় থাকে তাহলে ভি সমান সমান হয়ে যাবে কে ইন্টু কিউ বাই আর আর যদি আমাদের আটটা ব্যাসার্ধ ছোট হয় তাহলে আমাদের ভি সমান সমান হয়ে যাবে কে ইন্টু কিউ বাই এ এটা আসলে কি এটা হচ্ছে আমাদের পৃষ্ঠের বিভব তো এইটার উপর বেস করেও কিন্তু আমাদের বইতে একটা গ্রাফ আছে এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে তো এখানে দুইটা ক্ষেত্র আছে দুইটা ক্ষেত্র উপর বিবেচনা করে আমরা একটা গ্রাফ আঁকতে পারি ওয়াই অক্ষ বরাবর ভি এক্স অক্ষ বরাবর আমরা নিলাম আর সো আর সমান সমান এ পর্যন্ত আমাদের বিভবটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকে সেটা হচ্ছে কে কিউ বাই এ তাহলে এই পর্যন্ত আমরা এই পয়েন্টটাকে বলতে সেটা হচ্ছে আমাদের কে কিউ বাই এ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের পৃষ্ঠের বিভব সো এই যে এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের বিভবটা ফিক্স থাকে চেঞ্জ হয় না কেন্দ্রের কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যেকটা পয়েন্টে বিভব সেম কিন্তু এরপরে গিয়
আর এইখানে ভি সমান সমান হচ্ছে কে কিউ বাই এ ওকে তো এই জায়গাটাতে কিন্তু কি থাকে কনস্ট্যান্ট থাকে কনস্ট্যান্ট ভি সো বিভব রিলেটেড যা যা কিছু আছে আমরা দেখে ফেলছি এখন চলো দেখি আমরা পারি কিনা দেখো কি বলছে একটা সুষম তরিৎ ক্ষেত্র পঞ্চাশ সেন্টিমিটার ব্যবধানে আছে দুইটা বিন্দুর বিভব পার্থক্য দুইশো ভোল্ট প্রাবল্য কত খুবই সোজা পরে আসছি মনে আছে বলছিলাম এরকম আইকে কে এটা হচ্ছে একটা সুষম তরিৎ ক্ষেত্র প্রমাণ করে দেখাইছিলাম এইটা একটা ধার এটা একটা ধার বলছিলাম একটা চার্জকে আনতে চাই এটা মনে করে একটা এক কুলম্বের চার্জ এক কুলম্বের চার্জটাকে এক সমান সমান জিরো পজিশন থেকে এক সমান সমান ডি পজিশনে নিয়ে যাব একদম এইখানটায় নিয়ে যাব প্রাবল্য ছিল ই পরিমাণ এবং আমরা দেখছিলাম এই চার্জটাকে আনা নেওয়া করতে কি পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল ভি পরিমাণ কাজ এই ভি সমান সমান বলছিলাম ইন্টিগ্রেশন করা ছিল মাইনাস ইডি আর বলছিলাম এই মাইনাসটা ইগনোর করবো অঙ্ক করার ক্ষেত্রে সো ভি সমান সমান চলে আসবে ইডি এখানে দেখো তো সুষম প্রাবল্য ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী দূরত্ব বা ব্যবধানটা কত বলে দেওয়া আছে ডি বলে দেওয়া আছে হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার সো এই যে ডি বলা আছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার মানে ডি এর ভ্যালু আমাদের হচ্ছে পয়েন্ট মিটার তাইলে দেখো তো এখন প্রাবল্য বের করা যাবে কিনা ই সমান সমান হচ্ছে ভি বাই ডি এখন দেখো তো ভি এর এককটা কি ভোল্ট ডি এর এককটা কি মিটার এই কারণে প্রাবল্যের একক হিসেবে ভোল্ট পার মিটার বলছে তো চলো ক্যালকুলেশন করি ভি বলা আছে দুইশো ভোল্ট আর নিচে ডি এর মান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট পার মিটার দেখেই বুঝতে পারতেছো দুইশো ভাগ হাফ মানে হচ্ছে চারশো ভোল্ট পার মিটার হবে ওকে তো এখন দেখো এই প্রশ্নটা ওই যে এখানে পি হচ্ছে একটা ফাঁপা গোলক ফাঁপা গোলকের টাইপ পৃষ্ঠে কি পরিমাণ চার্জ আছে টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন কুলম চার্জ আছে তাই যদি হয় আমাদেরকে এখানে দেখতে হবে যে পৃষ্ঠে চার্জ আছে এই পরিমাণ সো কিউ এর মানটা বলে দেওয়া আছে আচ্ছা এ বিন্দুর বিভব বাই করতে হবে এ বিন্দুটা কই আছে গোলকের ভিতরে আছে আর গোলকের ভিতরে কোন একটা বিন্দুতে বিভব কার সমান হবে এই পৃষ্ঠের বিভবের সমান হবে তাহলে ভি এটা আসলে কত হবে কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই পৃষ্ঠটা কত দূরত্বে আছে বা ব্যাসার্ধটা কত আর চার সেন্টিমিটার তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা আশা করি দেখা যাচ্ছে তো ব্যাসার্ধটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার মানে পয়েন্ট জিরো ফোর তাহলে বিভবটা হয়ে যাবে কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো ফোর সো ভি সমান সমান কে এর ভ্যালু নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ এর ভ্যালু কত টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এটা হচ্ছে ভোল্ট দেখি তো হিসাব করে কত আসছে দাঁড়ো এটা আসবে পঁয়তাল্লিশ ভোল্ট সো দ্যাটস দা আনসার চলো আমরা সামনে আগাই এই তো চলে আসছে কি বলছে দেখো তো প্রশ্নটা পড়ো এখানে আমাদের বলছে যে আমাদের এই যে চার্জিত গোলকটা আছে একটা চার্জিত গোলক আছে এবং গোলকটা কি ধরনের ফাঁপা গোলক আছে ফাঁপা গোলক তো দেখছিলাম যে গোলক ফাঁপা হইলেই পরিবাহিক অপরিবাহিক একই রকম সবগুলা একই রকম বিহেভ করে ব্যাসার্ধ বলা আছে পাঁচ মাইক্রোকোলম চার্জ দিচ্ছি ভালো কথা চার্জিত গোলকটার বিভব এবং কেন্দ্র থেকে দূরত্বের গ্রাফ কোনটা সঠিক লেখচিত্র একটু আগে দেখা আসছি না একটু আগে দেখা আসছি তোমরাই বলবা কোনটা সঠিক লেখচিত্র এই যে এই গ্রাফটা ভি বাড়ছে সার দেখছো সো প্রথমে একটা নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট থাকে দেন হচ্ছে আস্তে আস্তে ভি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর হারে কমতে থাকে সো এই যে এই পয়েন্টটাই হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধ আর সমান সমান এ ব্যাসার্ধ পর্যন্ত দেখো একটা ফিক্সড কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধ পর্যন্ত ফিক্সড বিভব থাকে এরপরে কমতে থাকে এরপরে দেখো এখানে কি বলছে বর্গক্ষেত্রে চতুর্থ কৌণিক বিন্দুতে কত চার্জ স্থাপন করলে কেন্দ্রে বিভব শূন্য হবে ভাই কোনো প্যারাই না বলছিলাম সব চার মাথায় যে চারটা চার্জ আছে তাদের যোগফল কত হইতে হবে শূন্য হইতে হবে তাহলে পাঁচ প্লাস সাত মাইনাস পনেরো তাহলে ডি মাথায় চার্জ ধরলাম কিউডি স্থাপন করছি কিউডি এর ভ্যালুটা কত হবে এটা হিসাব করে দেখবা তিন কুলম চলে আসবে এটা হচ্ছে আমাদের তিন কুলম ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওই যে কয় নাম্বার টাইপ মনে আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের চার নাম্বার টাইপ ছিল চার নাম্বার কেস ছিল চার মাথায় চারটা চার্জ চার নাম্বার না তিন নাম্বার কেস ছিল যাই হোক পারলেই হইল একশো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলাকার পরিবাহী দেখো এখন তোমাকে বলছে গোলাকার পরিবাহী সো ফাঁপা বলে নাই নিরেটও বলে নাই তার মানে তুমি ধরতে পারতেছো না ফাঁপা নাকি নিরেট কিন্তু কোনো সমস্যা নাই মনে রাখবা ফাঁপা হোক আর নিরেট হোক ফাঁপা পরিবাহী ক্ষেত্র যেই সূত্র নিরেট পরিবাহী গোলকের ক্ষেত্রে একই সূত্র ওই তিনটা গোলকের একটা হইলেই হয়েছে সো পরিবাহী বললে ফাঁপা হোক নিরেট হোক ডাজেন্ট ম্যাটার আমার ওই যে যে কেসটা দেখাইছিলাম ওটার মতোই বিহেভ করবে সো চার্জ বলে দেওয়া আছে গোলকের কেন্দ্র থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার দূরে তরিত বিভব কত হবে এখন দেখো ভাই ব্যাসার্ধ বলে দেওয়া আছে মানে এ সমান সমান হচ্ছে
দূরত্ব মানে হচ্ছে এই বিন্দুটা আসলে কোথায় আছে আমাদের গোলকটার ভিতরে আছে তো লেটসে এটা হচ্ছে আমাদের গোলক এটা হচ্ছে আমাদের একশো সেন্টিমিটার তো আমাদের চল্লিশ পঁচিশ সেন্টিমিটার দূরত্ব কই থাকবে এই গোলকের ভিতরে কোথায় একটা থাকবে আর ভিতরের ওই বিন্দুতে আমাদের কি জানতে চাইছে বিভব জানতে চাইছে বিভবটা তাহলে কত হবে বিভবটা হবে আমাদের পৃষ্ঠের বিভবের সমান কত হবে সেটা কে কিউ ডিভাইডেড বাই এ কে এর ভ্যালু হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ হবে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ডিভাইডেড বাই এ এর ভ্যালু হবে আমাদের ওয়ান তো এটা দেখি তো কত আসবে এটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ আসবে দেখেই বোঝা যাচ্ছে নয় গুণন পাঁচ তো পয়েন্ট ফোর ফাইভ আসবে ঠিক আছে তো এই তো আমরা কিন্তু মিলাইতে পারতেছি এখন দেখো কি বলছে আমাদের পাঁচ সেন্টিমিটার ব্যাসারদের চার দিত ফাঁপা গোলক ফাঁপা গোলক বলছে পৃষ্ঠে বিভব দশ ভোল্ট হলে কেন্দ্রে বিভব কত দশ ভোল্টই হবে কারণ আমরা দেখাইছিলাম যে ফাঁপা গোলকের ভিতরে এই যে ফাঁপা গোলকের ভিতরে এই যে চার্জ গুলা বাইরের দিকে চড়ানো ছিটানো আছে আর ভিতরে কোনো চার্জ নাই তো আমাদের বিভব ভিতরে কোনো বিন্দুতে বিভব বা কেন্দ্রে বিভব মানে কি একটা এক কুলম চার্জকে আমি অসীম থেকে প্রথমে পৃষ্ঠে আনছি পৃষ্ঠ থেকে আমি কেন্দ্রে আনছি আর বলছিলাম যা কাজ করতে হবে এই পৃষ্ঠে আনতেই কাজ করতে হবে এখান থেকে এখানে আনতে কোনো কিন্তু কোনো কাজ করতে হবে না তো আলটিমেটলি আমাদের কেন্দ্রে যে বিভবটা সেটাই কিন্তু আমাদের পৃষ্ঠের বিভবের সমান হবে এবং আমরা গ্রাফেকেও দেখাইছিলাম যে এই যে এই রকম ছিল আমাদের গ্রাফটা তাই না যে আমাদের যখন আর সমান সমান শূন্য ছিল তখন এই যে বিভবটা কিন্তু পৃষ্ঠের বিভবের সমান ছিল কে কিউ বাই এ ছিল একটু পরে যখন আমাদের আর সমান সমান এ হয়ে গেছে তখন আস্তে আস্তে কমা শুরু করছে যাই হোক তার মানে হচ্ছে পৃষ্ঠের বিভব যা ছিল কেন্দ্র বিভব তাই ছিল পৃষ্ঠের বিভব দশ ভোল্ট হলে কেন্দ্রে বিভব দশ ভোল্ট এখন দেখো একটা সমান্তরাল পাত ধারক প্রাবল্য স্থির রাখতে হলে তরি বিভব এবং পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী সম্পর্ক নিচের কোন গ্রাফ নির্দেশ করে আচ্ছা তুমি বলবা ভাই সমান্তরাল পাত ধারক কই থেকে আসলো এখন তো পড়ার নাই কোনো সমস্যা নাই একটু আগে যে বলছিলাম না যে এই পাশে একটা টান এই পাশে একটা টান আর এই যে মধ্যবর্তী তরিত ক্ষেত্রটা আমাদের ধরে নিচ্ছিলাম সুষম এখন আমি ওইখানে একটা জিনিস বলি নাই কারণ সামনে ধারক পড়াবো দেখে বলি নাই সেটা হচ্ছে এই যে দুইটা টান বলতেছি এই দুইটা টান আসলে আমাদের ধারকের দুইটা পাত হ্যাঁ তো ধারকের এরকম অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুইটা পাত থাকে সেই ধারকের দুইটা পাত হচ্ছে এইটা ঠিক আছে তো এইগুলো আসলে ধারকের দুইটা পাত এই দুইটা পাতের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ডি আর তাদের মধ্যে তরিত প্রাবল্যটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ই তাহলে আমরা বলছিলাম যে আমরা নর্মালি দেখি এই দুই প্রান্তের মধ্যে বিভবটা হচ্ছে ভি সমান সমান মাইনাস ইডি কিন্তু আমরা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে বা মেজরিটি টাইম ভি সমান সমান ইডি টাই ইউজ করে থাকি এখন আমাদের এইখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের বিভব বনাম দূরত্ব যে ইকুয়েশনটা সেটা বলে দিতে পারি সেটা হচ্ছে সুষম প্রাবল্য বলতেছি বা সুষম তরিৎ ক্ষেত্র বলতেছি তার মানে ইটা কি আছে ফিক্সড আছে ই যদি ফিক্সড থাকে আমাদের বিভবটা কার সমানুপাতিক ডি এর সমানুপাতিক হবে তাহলে ডি এর সমানুপাতিক যদি হয় আমাদের নর্মালি কি হওয়া উচিত বলতো দেখি এই যে ভি প্রপোর্শনাল টু ডি হইলে গ্রাফটা হবে একটা মূল বিন্দু আমি সরল দেখা এইটা হচ্ছে ভি এটা হচ্ছে ডি ওয়াই সমান এম এক্স এর মতো ওয়াই সমান এম এক্স এখানে হচ্ছে ভি সমান ই ডি ইটা হচ্ছে ঢাল হিসেবে কাজ করতেছে তো এই যে গ্রাফটা তুমি যদি এখানে স্লোপ নাও এই গ্রাফটা স্লোপ হবে আমাদের প্রাবল্যের মান স্লোপ ই সমান সমান হয়ে যাবে ভি বাই ডি তুমি বলতে পারো ভাই এখানে যদি আমি মাইনাসটা ছিল না একটা ভি সমান সমান মাইনাস ই ডি হ্যাঁ যদি আমি অ্যাকচুয়ালি গ্রাফটা আঁকতাম আমাকে মাইনাস নিয়ে কাজ করতে হইতো এবং তখন কিন্তু আমাদের স্লোপটা কি আসতো মাইনাস আসতো তো অ্যাকচুয়াল গ্রাফটা হওয়া উচিত ছিল এই যে ওয়াই অক্ষ বরাবর ভি আর এই বরাবর আছে ডি অ্যাকচুয়াল গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই যে এরকম নেগেটিভ স্লোপ হলো একটা গ্রাফ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু যেটা হয় আমরা অ্যাকচুয়ালি এই সূত্রটা যখন অ্যাপ্লাই করি তখন আমরা এই সাইনটা নিয়ে বদার হই না তো যেহেতু তোমাদের বইতে এই সাইনটা নিয়ে তেমন সমস্যা করে নাই তোমরা এইটাকেই অরিজিনাল সূত্র হিসেবে ধরবা ঠিক আছে তোমরা এই যে রেড কালার দিয়ে দিচ্ছি এটাকেই তোমরা ধরে নিবা এটাই হচ্ছে অরিজিনাল সূত্র বাট তোমরা যখন অ্যাডমিশনে যাবো যারা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন প্রিপারেশন নিবা তোমাদের কিন্তু এই যে ই সমান সমান মাইনাস ডিভি বাই ডি এক্স এই সূত্রটার উপরে বেশি ফোকাস করতে হবে কারণ এটাই হচ্ছে অরিজিনাল সূত্র বাট যেহেতু তোমাদের বইপত্রে বা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ভি সমান ইডি দিয়ে কাজ করছে আমরা এটা দিয়ে কাজ করবো ম্যাথের জন্য বা ওভারঅল ঝামেলা রাইতে আমরা এটাই ইউজ করি সো গ্রাফটা অনেক কথা বললাম গ্রাফটা আসলে এটাই হবে যেহেতু তরিৎ ক্ষেত্রটা সুষম আছে ফিক্সড আছে তো এখানে বলেও দিছে তরিৎ প্রাবল্য স্থির রাখতে হবে আচ্ছা এখন আমরা চলে আসলাম এইখানটায় এইখানে দেখো কি বলছে চিত্র অনুযায়ী
मैथरपुर चित्र अनुजाई तीन भिन्न भिन्न पथे एक भिन्न भिन्न तीन पथे प्रश्न बिंदुते बिंदुते कम सो प्रश्न कर नीचे सठीक सठीक है तुम्हारा एक चिंता कर बोलो सठीक हवा उचित देखो तुम्हारे बोलोम पॉइंट डब्लिम समान समान चार्जना मन करो ना एकदम एक बृत्तर पथे जाए 
তাও একই পরিমাণ কাজ হবে সো আলটিমেটলি ডাব্লিউ টু ডাব্লিউ আর ডাব্লিউ ওয়ান এই তিনটা কাজই দুইটা ফিক্সড বিন্দুর মধ্যে ঘটতেছে সো যেই পথেই তুমি যাও না কেন এই তিনটা কাজ আসলে সমান হবে সো এই তো সি সো কনসেপ্টটা হচ্ছে স্থির তৈরি বল হচ্ছে সংরক্ষণশীল এই কারণে কৃত কাজ পথের উপর ডিপেন্ড করে না এখন এই প্রবলেমটা দেখো সুষম তরিত ক্ষেত্র বলা আছে ই এর মান বিন্দু দূরত্ব দেওয়া আছে সো ডি এর মান দেওয়া আছে বিভব বের করতে হবে সো ভি সমান কি ছিল ই ইন্টু ডি ছিল ই হচ্ছে পাঁচ ডি হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান আনসার চলে আসবে পয়েন্ট পাঁচ পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এরকম একটা প্রবলেম আমরা দেখছিলাম মনে হয় একটু দেখে আসি এই যে এখানে হচ্ছে প্রাবল্য বের করতে দিছিল আর ওইখানে বিভবটা বের করতে আচ্ছা এখন দেখো ওই একই প্রশ্ন চতুর্থ কৌণিক বিন্দুতে কত চার্জ স্থাপন করলে কেন্দ্রে বিভব শূন্য হয় এই যে মাইনাস পনেরো এদিকে আছে এদিকে দশ এদিকে বারো তার মানে এই প্লাস চার্জ হয়ে যাচ্ছে প্লাস বাইশ কুলম আর এখানে মাইনাস আছে পনেরো তাহলে এখানে একটা কি দিতে হবে মাইনাস সাত দিলে নিচে মাইনাস বাইশ হবে উপরে প্লাস বাইশ হবে তার মানে দেখবা মাইনাস সাত হইলেই কিন্তু চারটা চার্জের যোগ ফল শূন্য হয়ে যাবে কেন্দ্রে বিভব শূন্য হবে আচ্ছা সো এখন আমরা দেখব হচ্ছে ধারক ধারকত্ব সম্পর্কিত কথাবার্তা তো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে ধারক সম্পর্কিত কথাবার্তা ঠিক আছে সো ধারক রিলেটেড এম সিকিউ চলে আসছে এটা সলভ করার আগে ধারক সম্পর্কে সো কথাবার্তা বলে আসি চলো ধারক কথাটার মানে হচ্ছে যে ধারণ করে কি ধারণ করে চার্জ ধারণ করে তাই না সো ধারকের চেহারা দেখতে অনেকটা এইরকম এখন ভাই একটা ধারক এমনি রাইখে দিবা আর এটা চার্জ ধারণ করা শুরু করবে তা তো হয় না ধারকটাকে কি দিতে হবে একটা বিভব দিতে হবে কি দিয়ে বিভব দিব যাও ব্যাটারি দিয়ে বিভব দিব ধারক আর ব্যাটারিকে মিলাই ফেলো না ব্যাটারি দিয়ে আমি বিভব দিতেছি ভি পরিমাণ সো ধারকের এক ক্রসে এখন ভি পরিমাণ ভোল্টেজ কাজ করতেছে সো বিভব যদি থাকে আমাদের ধারকটা কি করা শুরু করবে চার্জ সঞ্চয় করা শুরু করবে কারণ বিভব দিলে ধারকের দিকে কিছু পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হওয়া শুরু করবে এই ধারকটা কি পরিমাণ চার্জকে সঞ্চয় করতে পারবে তা আসলে ডিপেন্ড করে কি পরিমাণ ভোল্টেজ তুমি ধারকের এক ক্রসে দিচ্ছ তার উপরে সো ভোল্টেজটা যত বেশি হবে তোমার সঞ্চিত চার্জের মানটা তত বেশি হবে সো আমরা বলতে পারি কিউ ইস প্রপোর্শনাল টু ভি আর এই প্রপোর্শনাল সাইনটাকে উঠানোর জন্য আমরা একটা কনস্ট্যান্ট নিয়ে আসি সেটাই হচ্ছে সি সো কিউ সমান সমান হয়ে যায় সি ইন্টু ভি আর এই সিটাকে আমরা বলি সে আমাদের ধারকত্ব ধারকত্বটা আসলে কত সি সমান কিউ বাই ভি এটুকু আমরা দেখে ফেললাম ওকে সো ধারকের এককটাকে আমরা কি বলি ধারকের এসআই এককটা হচ্ছে ফেরাডে ওকে ধারকের এসআই এককটা হচ্ছে ফেরাডে যাক গে এটা হচ্ছে একটা নর্মাল ধারকের স্ট্রাকচার এখন ধারকের আসলে বেশ কয়েক ধরনের সমবায় হইতে পারে নর্মালি আমাদের যে ধারকটা হচ্ছে পরীক্ষায় প্রায় হচ্ছে আসে এমসিকিউতে সেটা হচ্ছে আমাদের গোলাকার পরিবাহীর জন্য ধারক ঠিক আছে তো গোলাকার পরিবাহিতে ধারকত্ব কত হবে সেটা আমরা একটু দেখব তো গোলাকার পরিবাহী আমরা একটা আঁকি এটা হচ্ছে একটা গোলাকার পরিবাহী বুঝতেই পারতেছে এটা চার্জ গুলা কিন্তু বাহিরে ছড়ানো ছিটানো অবস্থা আছে বা পৃষ্ঠে ছড়ানো অবস্থায় আছে তো আমরা এই গোলকীয় পরিবাহীটা ধারকত্ব মাপতে চাই ধারকত্ব মাপতে গেলে আমাদের দুইটা জিনিস জানা লাগে আমরা ধরে নিচ্ছি এটার ভিতরে কিউ পরিমাণ চার্জ ছিল যেটা চার্জ দেখে ছড়ায় পড়ছে এখন ভাই তাহলে সি এটা আমরা বের করতে পারবো কিভাবে কিউ জানি কিন্তু বিভব কি জানি দেখো আমরা যদি বলে দেই ধার এই গোলকটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে গিয়ে আর তাহলে গোলকটার পৃষ্ঠে অথবা গোলকটার ভিতরে যে কোনো বিন্দুতে বিভব কিন্তু সেই একই সেই বিভবটা আমাদের কত সেই বিভবটা হচ্ছে আমাদের ভি সমান সমান ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলন নট আমরা শূন্য মাধ্যম ধরে নিচ্ছি কিউ বাই আর আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ তাহলে দেখো কিউ কিউ কাটা যাবে আমাদের গোলাকার পরিবাহী ধারকত্বটা হবে ফোর পাই এফ সাইলন নট ইন্টু আর সো এটাই হচ্ছে আমাদের গোলাকার পরিবাহীর ক্ষেত্রে ধারকত্বের ফর্মুলা এবং গোলাকার পরিবাহীর ক্ষেত্রে ধারকত্বটা কিন্তু আমাদের ব্যাসার্ধের সমান অনুপাতিক এটা প্রায় পরীক্ষা আসে ঠিক আছে সো এটা আমরা দেখে ফেললাম গোলাকার পরিবাহীর ক্ষেত্রে ধারকত্ব ওকে এখন আমাদের আরেকটা জিনিস হচ্ছে পরীক্ষা আসে সেটা হচ্ছে সমান্তরাল পাত ধারক সমান্তরাল পাত ধারক তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা সমান্তরাল পাত ধারকের যেই চেহারাটা নর্মালি দেখে থাকি যে এরকম একটা টান এইরকম একটা টান এরপর হচ্ছে আমি যদি একটু শেপ নিয়েই দেখাই শেপ নিয়ে তোমাদের যদি একটু দেখাইতে চাই তাহলে বেটার হবে
এইখানে মনে করো একটা টান তারপরে এইখানে একটা টান দিলাম এই তো এরকম দুইটা পাশাপাশি হচ্ছে পাত থাকে তাই না এরকম দুইটা পাশাপাশি পাত থাকে তো এই যে দুইটা পাত থাকে এই পাত গুলা মিলে একটা ধারক তৈরি করে তো ধারক তো এমনি পাত দিলেই তৈরি হবে না বা পাত রাখলেই তৈরি হবে না এদের একরসে ভোল্টেজ দিতে হবে ভোল্টেজ দিলাম ব্যাটারি দিয়ে কি পরিমাণ ভোল্টেজ দিচ্ছি ভি পরিমাণ তো এই পাশে হচ্ছে প্লাস এই পাশে মাইনাস এই দুইটার মধ্যে একটা ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভি আর বলছিলাম বা দেখাইছিলাম যে এদের মধ্যে একটা সুষম তরিৎ ক্ষেত্র বিরাজ করতেছে সেই সুষম তরিৎ ক্ষেত্রটা এইভাবে আমরা দেখা দিতে পারি এগুলো হচ্ছে তরিৎ প্রাবল্য তো এই দিকে হচ্ছে আমাদের প্লাস চার্জ গুলা জমা হয়েছে এই দিকে আমাদের মাইনাস চার্জ গুলা জমা হয়েছে তো বাম পাশে প্লাস চার্জ ডান পাশে মাইনাস চার্জ এবং কি পরিমাণ চার্জ আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে কিউ পরিমাণ চার্জ জমা হয়েছে এবং এই দুইটা পাতের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত ধরতেছি আমরা ডি ধরতেছি এই আঁকা থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় না সেটা হচ্ছে এই পাত গুলার অ্যাকচুয়ালি একটা ক্ষেত্রফল আছে এই পাত গুলার একটা প্রস্তুত ছেদের ক্ষেত্রফল আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি এই স্ট্রাকচারটা থেকে বোঝা যাচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি পাত গুলার চেহারা না এরকম হয় না পাত গুলার চেহারা হয় অনেকটা এইরকম আমরা যদি এইরকম একটা তল চিন্তা করি এটা একটা তল হ্যাঁ এই তল গুলা কিন্তু এত ছোট হয় না ঠিক আছে তল গুলা এতটা ছোট হয় না তোমরা গাউসের সূত্রে হয়তো পড়ে থাকবা যে অসীম বিস্তৃত অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত একটা তল যেটা পজিটিভ চার্জ আছে তো সেই চার্জ পজিটিভ চার্জ জলা তলের সামনে আমি যদি ছোট্ট একটা চার্জ স্থাপন করি এক কুলম চার্জের তোমরা গাউসের সূত্রের মাধ্যমে দেখছিলা যে আমাদের এই অসীম চার্জিত তলটা এই এক কুলম চার্জটাকে একটা নির্দিষ্ট বলে বিকর্ষণ করবে অর্থাৎ এই এক কুলম চার্জটার মাধ্যমে আমরা অসীম চার্জিত তলটার জন্য প্রাবল্য বের করতে পারবো এই প্রাবল্যটার মান আমরা দেখছিলাম ই সমান সমান সিগমা ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এফসাইলন নট ভাইয়া এইটা কি এইটা অ্যাকচুয়ালি হয় কি তুমি চিন্তা করো এই যে স্মার্ট বোর্ডটা দেখতেছো এই স্মার্ট বোর্ডটা মনে করো পজিটিভ চার্জে চার্জিত চার্জ একদম ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় আছে এর ঠিক সামনে আমি যদি একটা ছোট্ট এক কুলম্বের চার্জকে এইখানে রেখে দেই ওই এক কুলম চার্জটা কি দেখবে এই এক কুলম চার্জটার কাছেই বোর্ডে ছড়ানো ছিটানো চার্জ গুলা কি কি মনে হবে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত চার্জ মনে হবে না একটা পিঁপড়া যদি এখানটা আমার হাতে আঙ্গুলটার উপর থাকতো ওই পিঁপড়াটা কাছে এই বোর্ডটাকে কি মনে হয় অসীম মনে হয় না তো ওই এক কুলম চার্জটা দেখে তার সামনে অসীমে চার্জিত একটা তল আছে তো এই অসীমে চার্জিত তলটাই হচ্ছে এইটা এই এক কুলম চার্জটা এই তলটাকে অ্যাকচুয়ালি অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত একটা তল হিসেবে দেখবে এবং ওই বিন্দুতে এই অসীমে চার্জিত তলটা কি পরিমাণ প্রাবল্য প্রয়োগ করে সিগমা বাই টোয়াইস এফসাইলন ওকে এটা আমরা গাউসের সূত্রের মাধ্যমে প্রুফ করছিলাম এখন কথা হলো ভাই সিগমা কোথ থেকে আসলো অ্যাকচুয়ালি এত বড় চার্জিত তল এইটাকে তুমি তো স্যাম্পল করতে পারবা না তুমি কোটটুককে স্যাম্পল করতে পারবা এখান থেকে খুব ছোট্ট একটা অংশকে তুমি কেটে নিলা কেটে নিলে পরে এই ছোট্ট একটু অংশে কি পরিমাণ চার্জ আছে ওটা তুমি মাপতে পারবা তুমি দেখলা এখানে কিউ পরিমাণ চার্জ আছে ওকে এবং যতটুকু অংশ তুমি কাইটে নিস এতটুকু অংশের জন্য তুমি ক্ষেত্রফলটা জানো যে তুমি এতটুকু ক্ষেত্রফল কাটছো এই ক্ষেত্রফলটার ভ্যালু হচ্ছে আমি ধরলাম এ তাইলে এইখানে আমাদের চার্জিত তলটায় কিন্তু চার্জটা সুষম ভাবে ছড়ানো ছিটানো আছে তার মানে এই ছোট্ট পোষণে চার্জটা যেভাবে ছড়ানো বা এই ছোট্ট পোষণে চার্জের ঘনত্ব যেরকম একদম পুরো তলটার মধ্যেও কিন্তু চার্জটা একইভাবে ছড়ানো ছিটানো বা একই ঘনত্বে ছড়ানো ছিটানো আছে তো এই যে কিউ বাই এ এটাই হচ্ছে আমাদের সিগমা যেটাকে আমরা বলি চার্জ ঘনত্ব কিসে চার্জ ঘনত্ব একক ক্ষেত্র ফলে চার্জ ঘনত্ব বা চার্জের তল মাত্রিক ঘনত্ব সো এটা পরীক্ষায় প্রায় আসে চার্জের তল মাত্রিক ঘনত্ব বলতে কি বুঝো এটা বুঝা একক ক্ষেত্র ফলে চার্জের পরিমাণ একক ক্ষেত্র ফলে চার্জের মান অথবা এটাকেই বলা হয় আমাদের তল মাত্রিক ঘনত্ব ওকে সো তল মাত্রিক ঘনত্ব বা একক ক্ষেত্র ফলে চার্জটা হচ্ছে কিউ বাই এ আর এই কিউ বাই এটাই হচ্ছে আমাদের এই সিগমা ওকে সো আমরা ওই যে প্রাবল্যটা বের করে ফেললাম অসীমে চার্জিত একটা পরিবাহীর জন্য সিগমা বাই এফসাইলন নট এখন কথা হইলো ভাই আপনি হঠাৎ করে ধারক থেকে গাউসের সূত্রে কেন চলে গেলেন কেন গেছি একটু দেখো দেখো অ্যাকচুয়ালি বলছিলাম যে ধারক গুলা ওই দেখতে লম্বা লম্বা দণ্ডের মতো থাকে না অ্যাকচুয়ালি একটা ধারকের পাত থাকে এইরকম আর একটা ধারকের পাত থাকে এইরকম একটা ধারক থাকে পজিটিভ চার্জ এই যে একটা ধারকের পাত থাকে হচ্ছে ওই পজিটিভ চার্জ আর একটা ধারকের পাত থাকে এরকম নেগেটিভ চার্জ ওকে আর আমরা হচ্ছে এই দুইটা পাতের মধ্যে ব্যাটারি সংযোগ দিই 
ভোল্টেজ ক্রিয়েট করি ভি সো এই পাঁচটা হয়ে পজিটিভ এই পাঁচটা নেগেটিভ আর এই দুয়ের মধ্যে একটা কি কাজ করে প্রাবল্য রেখা কাজ করে বা সুষম তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি হয় এই দুইটা পাতের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ডি সুষম তরিৎ ক্ষেত্রটার মান হচ্ছে ই এখন চিন্তা করো এখন আমি যেটা বের করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই ই এর ভ্যালুটা আসলে কত দেখো একটু আগে আমি এক যে কোনো একটা পাতের জন্য তরিৎ প্রাবল্য বের করে দেখাইছিলাম সেটা হচ্ছে আমি যদি এই জায়গাটা একটা এক কুলম্বে চার্জ রাখি এই এক কুলম্বে চার্জটাকে এই পজিটিভ চার্জ গুলা কি করবে ঠেলা মারবে বিকর্ষণ করবে ডান দিকে ঠেলা মারবে বলবে তুই দূরে সর কত মানের বলে ঠেলা মারবে ই মানের বলে ঠেলা মারবে তাহলে ই মানের বলে সে ডান দিকে ঠেলা মারতেছে পজিটিভ চার্জটা এখন আসো নেগেটিভ চার্জটা কি করবে নেগেটিভ চার্জটা এই এক কুলম চার্জটাকে ওর দিকে আকর্ষণ করবে তো নেগেটিভ চার্জটা কি করবে বা নেগেটিভ তলটা কি করবে এটাকে আকর্ষণ করবে কত মানের বলে আকর্ষণ করবে সেই ই মানের বলেই আকর্ষণ করবে তার মানে অ্যাকচুয়ালি এইখানে যদি আমি একটা পজিটিভ চার্জ এক কুলম চার্জ রাখি এইটার ওপর লব্ধি প্রাবল্যটা কোন দিকে কাজ করবে ডান দিকে কাজ করবে এর মানটা অ্যাকচুয়ালি কত হবে টু ইন্টু ই হবে এখন ই এর মানটা কত ই এর মানটা হচ্ছে একটা তলের জন্য ওই বিন্দুতে প্রাবল্য আর একটু আগে আমরা দেখছি একটা তলের জন্য ওই বিন্দুতে প্রাবল্যটা হচ্ছে সিগমা বাই টোয়াইস এফ সাইলন নট তো এইখানে আমাদের দুইটা তলের জন্য প্রাবল্যটা হয়ে যাবে টু ইন্টু সিগমা ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এফ সাইলন নট সমান সমান সিগমা বাই এফ সাইলন নট ওকে আর আমরা বলছিলাম এই যে আমাদের ধারকটা এই ধারকটার একক্রসে কি পরিমাণ চার্জ জমা হচ্ছে কিউ পরিমাণ চার্জ জমা হচ্ছে তো এখান থেকে আমরা কিন্তু বলতে পারি এই ধারকটা একটা পাত না অ্যাকচুয়ালি দণ্ড কিন্তু না একটা পাতের মতো এই পাত গুলার কিন্তু একটা প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল আছে সেটা আমরা ধরে নিচ্ছি যে পাত গুলার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ তাহলে বলতো সিগমা সমান সমান কি হবে কিউ বাই এ হবে আর আমরা তো জানি সুষম তরিৎ ক্ষেত্রের জন্য আমরা লিখতে পারি ভি সমান সমান হচ্ছে কত লিখতে পারি ইডি লিখতে পারি তাহলে দেখো কিউ সমান সমান আমরা আরেকটু কি লিখতে পারি এ ইন্টু সিগমা লিখতে পারি ভালো আর আমাদের ভি সমান সমান আমরা কি লিখতে পারি ই এর পরিবর্তে কি লিখতে পারি এই এই জায়গায় এই মুহূর্তে কি পরিমাণ লব্ধি প্রাবল্য কাজ করতেছে কোন এই মাঝের কোন একটা পয়েন্টে সেটা হচ্ছে আমাদের সিগমা বাই এফ সাইলন নট পরিমাণ প্রাবল্য কাজ করতেছে সো ই সমান সিগমা বাই এফ সাইলন নট তাহলে দেখো তো আমাদের এখানে ই এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে সিগমা ডিভাইডেড বাই এফ সাইলন নট ইন্টু ডি যাগে আমাদের টার্গেট কি ছিল এই পাত ধারকের ধারকত্ব বের করা তাহলে সি সমান সমান কিউ বাই ভি কিউ এর ভ্যালু কত এ ইন্টু সিগমা ভি এর ভ্যালু কত সিগমা ইন্টু ডি ডিভাইডেড বাই এফ সাইল অন্য দেখো তো কি আসে সিগমা সিগমা কাটা আমাদের সি এর ভ্যালুটা আসতেছে এফ সাইল অন নট এ বাই ডি সো এটাই হচ্ছে আমাদের সেই বিখ্যাত সূত্র কিন্তু এখানে একটা ঝামেলা আছে ঝামেলাটা হচ্ছে আমি যদি তোমাদের একটু দেখাই এটা মনে করে একটা পাত এটা মনে করো আর একটা পাত ঠিক আছে আচ্ছা আমি হচ্ছে এই নিচে আরেকটা পাত আঁকি আচ্ছা এটা তো হইলো না নিচে মনে করো আর একটা পাত আঁকবো এটা একটা পাত এটা আর একটা পাত ধরো হ্যাঁ এখন আমি দুইটা এক দুইটা ধারক আঁকতে চাইছি ঠিক আছে তো এই দুইটা ধারকের মধ্যে আমি ডিফারেন্সটা যে জায়গাটায় করব সেটা হচ্ছে এই ধারকটার এই মাঝখানে এ আর আছে এ আর মিডিয়াম আছে যদি এ আর মিডিয়াম থাকে তাহলে পরে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি হয় তোমার লেটসে দুইটা সমান্তরাল পাধরকের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি হয় ডি আর এদের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যদি হয় এ তাহলে এই দুইটা ধারকের ক্যাপাসিটেন্স হয়ে যাবে আমরা যেটা পড়ছি সি সমান সমান এফ সাইলন নট এ বাই ডি যেটা পড়ে আসছি কিন্তু যদি এরকম থাকে যে এই দুইটা ধারকের মধ্যে এ আর মিডিয়াম না থেকে অন্য একটা পদার্থ আছে অন্য কোনো একটা ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ আছে ঠিক আছে অন্য যে কোনো একটা হচ্ছে ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ আছে তাইলে পরে আমাদের কি হবে একটু দেখি মনে করো এই যে একটা ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ এরকম আছে ওকে তো এই যে এটা একটা ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ এই ডাই ইলেকট্রিক পদার্থের ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুবক আমি ধরলাম কে এখন সেই সেম ডিস্টেন্সে আছে ডি দূরত্বে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রে ফলো সেম এখন এই দুইটা পাঁচ ধারকের ক্যাপাসিটেন্স কত হবে কত হবে জাস্ট কিচ্ছু না এফ সাইলন নট এর জায়গায় আমরা দেখছিলাম যদি ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুব কে হয় হয়ে যাবে কে এফ সাইলন নট তাই না ফোর্স এর ক্ষেত্রে দেখছিলাম সো এখানে হয়ে যাবে কে ইন্টু এফ সাইলন নট এ বাই ডি সো অনেক সময় পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে যে ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুবক যোগ করে ধারকত্ব বৃদ্ধি করা যায় কিনা উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ 
যে তুমি যদি পাঁচ বা সাত ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুবক বিশিষ্ট একটা ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ দুইটা পাঁচ ধারকের মাঝখানে ঢুকায় দাও সেক্ষেত্রে কি হবে ধারকের ধারক কতটা কে গুণ বৃদ্ধি পাবে তাই না একটু আগে ছিল এফসাইল নট এ বাই ডি এখন হয়ে গেল কে ইন্টু এফসাইল নট এ বাই ডি সো এটুক পর্যন্ত আমরা দেখে ফেললাম ওকে সো এখন আমাদের দেখতে হবে হচ্ছে ধারকের সমবায় এখন আমরা দেখবো হচ্ছে ধারকের সমবায় ধারকের সমবায় সো আমাদের রোজ যেমন দুইটা সমবায় আছে ধারকের তেমনি বিখ্যাত দুইটা সমবায় আছে প্রথম সমবায়টা হচ্ছে আমাদের শ্রেণী সমবায় শ্রেণী সমবায়ের ক্ষেত্রে দেখো কি হয় আমরা দুইটা বা তিনটা ধারক নিয়ে কাজ করি এই তিনটা ধারককে আমরা একটা ধারকে কনভার্ট করতে চাই মানে ইকুই ব্যালেন্ট একটা ধারকে পরিণত করতে চাই সো এই তিনটা ধারকের প্রত্যেকটা মনে করো এটা সি ওয়ান এটা হচ্ছে সি টু এটা হচ্ছে সি থ্রি ইকুই ব্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স হচ্ছে সি ইকিউ এখন তাইলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা যদি এই তিনটা ধারকের সমবায়ের দুই প্রান্তে ভি পরিমাণ বিভব পার্থক্য দেই এই সবগুলা ধারকের এক রসে মোট বিভব পার্থক্য বলে দিচ্ছি ভি পরিমাণ এবং ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা ধারকের এক রসেও কিন্তু বিভব কিছু জমা হবে আমরা ধরে নিচ্ছি সি ওয়ান ধারকের এক রসে ভি ওয়ান বিভব সি টু ধারকের এক রসে ভি টু বিভব এবং সি থ্রি ধারকের এক রসে ভি থ্রি বিভব জমা হচ্ছে এবং যেহেতু এরা সিরিজে আছে সবগুলা ধারকের মধ্য দিয়ে সমান পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হবে লেট সেই চার্জটা হচ্ছে কিউ পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে কিউ পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে তাই যদি হয় আমরা কিন্তু বলতে পারি যে আমাদের ভি ওয়ান ইন্টু কিউ সমান সমান হচ্ছে ওকে একটু ভুল হয়েছে আমরা প্রথম ধারকটার দিকে তাকায় বলতে পারি যে এই ক্ষেত্রে কিউ সমান সমান হচ্ছে সি ওয়ান ভি ওয়ান সো এখান থেকে আমি ভি ওয়ান সমান সমান বলতে পারি কিউ বাই সি ওয়ান সিমিলার ওয়েতে আমি ভি টু সমান বলতে পারি কিউ বাই সি টু ভি থ্রি সমান বলতে পারি কিউ বাই সি থ্রি আর ইকুই ব্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সটার দিকে যদি তাকাই যে তিনটা ক্যাপাসিটারকে এক করে একটা বানাইছি সো এটার এক রসে অ্যাকচুয়ালি আমি কি পরিমাণ বিভব দিছি সেই বড় এই যে ভি পরিমাণ বিভব দিছি সো এইটার দি এইটার মধ্য দিয়েও কিন্তু আমাদের কিউ পরিমাণ চার্জ পাস হবে সো কিউ সমান সমান এখানে বলতে পারি সি ই কিউ ইন্টু ভি সো এখান থেকে আমরা বলে দিতে পারি ভি সমান সমান হচ্ছে কিউ ডিভাইডেড বাই সি ই কিউ তাহলে দেখো তো আমরা এখান থেকে এই ছবিটা থেকে বলতে পারি না যে আমাদের এই ভি এর মানটা আসলে কার কার যোগ ফল ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি কারণ তিনটা বিভব এখানে ভাগ হয়ে গেছে তাই যদি হয় আমরা কিন্তু খুব সুন্দর মতো সিরিজের জন্য আমাদের সূত্রটা বের করতে পারি একটু চলো দেখে আসি সূত্রটা হয়ে যাবে আমাদের ভি সমান সমান ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি ভি সমান সমান তাহলে কত আসবে কিউ বাই সি কিউ প্লাস কিউ বাই সি ওয়ান প্লাস কিউ বাই সি টু প্লাস কিউ বাই সি থ্রি এখান থেকে আমরা ওয়ান বাই সি কিউ লিখতে পারি ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি টু প্লাস ওয়ান বাই সি থ্রি যো সো যদি হচ্ছে সিরিজে থাকে তাহলে কি হয় ওই যে রোধের প্যারালের মতো ঘটনা ঘটে তাই না আচ্ছা সো এইটা আমরা একটু খেয়াল রাখবো পরীক্ষা প্রায় আসে যে সিরিজে থাকলে কি হয় সমান্তরালে থাকলে কি হয় এরপরে আসা হচ্ছে আমাদের যদি প্যারালে থাকে তাহলে কি হবে এটা মনে করে একটা ক্যাপাসিটার এটা মনে করে আরেকটা ক্যাপাসিটার এইটা আরেকটা ক্যাপাসিটার এদের এক ক্রসে একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজ আছে ঠিক আছে মনে মনে চিন্তা করো এখানে আমি ব্যাটারি দিয়ে একটা ভোল্টেজ দিছি এটার ভোল্টেজ হচ্ছে ভি এই ভি ভোল্টেজ যদি দেই তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটারের এক ক্রসে আসলে সেম পরিমাণ ভোল্টেজ আছে ভি ভি এখানেও ভি পরিমাণ ভোল্টেজ আছে এটার ক্যাপাসিটেন্স সি ওয়ান এটার ক্যাপাসিটেন্স সি টু এটার ক্যাপাসিটেন্স সি থ্রি তো আমি এইটাকে কি করতে চাই একটা ধারকে কনভার্ট করতে চাই তুল্য একটা ধারকে কনভার্ট করতে চাই সো তুল্য ধারকটা আমি ধরে নিচ্ছি এটা সি কিউ এটাকে আমরা একটা ব্যাটারির মাধ্যমে কানেক্ট করে দিতে পারি কানেকশনটা কত হবে প্লাস মাইনাস ভি প্লাস মাইনাস ভি তাহলে এখান দিয়ে যদি কিউ পরিমাণ চার্জ যায় এই যে এখান দিয়েও কিন্তু আমাদের কিউ পরিমাণ চার্জ যাবে কিউ পরিমাণ চার্জ এখানে এসে ভাগ হয়ে যাবে তিন ভাগে কিউ ওয়ান এদিকে হচ্ছে কিউ টু এদিকে হচ্ছে কিউ থ্রি সো সহজ হিসাব এখানে আমাদের কিউ সমান সমান হচ্ছে কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু প্লাস কিউ থ্রি এখন দেখো চার্জের মানগুলো বসায় ক্যাপিটাল কিউ সমান সমান কি লেখা যায় এই যে সি ইকিউ ইন্টু ভি লেখা যায় তো এখান থেকে ভি ইন্টু সি ইকিউ কিউ ওয়ান সমান কি লেখা যায় আমরা বলতে পারি ভি ইন্টু সি ওয়ান প্লাস ভি ইন্টু সি টু প্লাস ভি ইন্টু সি থ্রি কিউ থ্রি সমান হবে ভি ইন্টু সি থ্রি তো দেখো ভি গুলো সব কাটাকাটি করলে সি ইকিউ চলে আসবে সি ওয়ান প্লাস সি টু প্লাস সি থ্রি অনেক সময় যখন আমরা সি কিউ সলভ করি না এই কনসেপ্টগুলো একটু দরকার হয় এই কারণে প্রুফগুলো দেখা
একটু দেখে নিলাম এখন আর একটা জিনিসই বাকি আছে তোমাদের সেটা হচ্ছে ধারকে সঞ্চিত শক্তি তো সেটা আসলে কেমন হয় তো চলো আমরা একটু দেখে নি ধারকে সঞ্চিত শক্তিটা কেমন হয় ধারকে সঞ্চিত শক্তি কেমন হবে দেখো ধারকে কিন্তু শক্তিটা এমনি এমনি সঞ্চিত হয় না তুমি যখন এখানে একটা ভোল্টেজ দাও লেটস আমি ভি পরিমাণ ভোল্টেজ দিচ্ছি সাথে সাথেই কিন্তু এই ধারকের এক ক্রসে সিপ কিউ পরিমাণ চার্জ চলে আসে না চার্জ গুলা কিন্তু আস্তে আস্তে জমা হয় তা আমরা যদি অল্প সময়ের জন্য পর্যবেক্ষণ করি ধরে নিতে পারি এখানে ডি কিউ পরিমাণ চার্জ জমা হয়েছে আপাতত তো ডি কিউ পরিমাণ চার্জ কত ভোল্টেজ ভোল্টেজ এর ডিফারেন্স জমা হয়েছে ভি ভোল্টেজ ডিফারেন্স জমা হয়েছে তাহলে এখানে আমাদের কৃত কাজটা কত ছোট্ট কৃত কাজ ডি ডাব্লিউ হবে ওই যে পড়ছিলাম আমরা কিউ ইন্টু ডি ভি চার্জ ইন্টু ভোল্টেজ এর ডিফারেন্স এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃত কাজটা ঠিক আছে ভি পরিমাণ বিভব পার্থক্যে ডি কিউ পরিমাণ চার্জ সঞ্চয় করছি তাইলে আমি যদি পুরা পুরা ক্যাপিটাল কিউ পরিমাণ চার্জ কে সঞ্চয় করতে চাই কি করতে হবে আমাদের আর একটু সামনে আগাইতে হবে ডি ডাব্লিউ সমান সমান দেখো এখানে আচ্ছা কিউ ইন্টু ডি ভি তো না এখানে একটু ভুল হয়েছে আমার আমার ভোল্টেজটা কত ছিল ভি ছিল তাই না আর ভি ভোল্টেজ ডিফারেন্স আমি কি পরিমাণ চার্জ জমা করছি ছোট্ট ডি কিউ পরিমাণ তার মানে আমাদের কৃত কাজটা হয় হচ্ছে চার্জের মান ইন্টু ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্য চার্জের মান হচ্ছে ক্ষুদ্র চার্জ ডি কিউ আর বিভবটা হচ্ছে ভি এই তো এবার ঠিক আছে এখন দেখো আমি ভিটাকে এক কাজ করি ভিটাকে আমি লিখতে পারি না কিউ বাই সি লেখাই যায় তো আলটিমেটলি আমরা ডি ডাব্লিউ সমান সমান কি লিখতে পারি কিউ ডি কিউ ডিভাইডেড বাই সি এখন দেখো ডাব্লিউ সমান সমান তাহলে কি লেখা যায় শুরুতে কোনো চার্জই ছিল না লোয়ার লিমিট শূন্য শেষে গিয়ে একদম বড় কিউ পরিমাণ চার্জ জমা করে ফেলছে আপার লিমিট প্লাস কিউ তাহলে কিউ ডি কিউ ডিভাইডেড বাই সি ইন্টিগ্রেশন যদি করো দেখবা চলে আসবে হাফ ক্যাপিটাল কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি তো এই পরিমাণ কাজ করে আমি ধারকে ধারকে এই পরিমাণ কাজ করলে আমার ক্যাপিটাল কিউ পরিমাণ চার্জ সঞ্চিত হয় আর এই কাজটা আমাকে করতে হয়েছে ধারকটাকে চার্জ চার্জিত করার জন্য আর এই কাজটাই ধারকের মধ্যে শক্তি হিসেবে সঞ্চিত থাকে তাহলে ধারকে সঞ্চিত শক্তিটা কত এটাকে আমরা ইউ দ্বারা প্রকাশ করি ইউ সমান সমান আমরা বলি হাফ কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি এটাকে তুমি যদি একটু ক্যালকুলেশন করো কিউ এর বদলে তুমি সি ইন্টু ভি লিখতে পারো সি ইন্টু ভি হোল স্কোয়ার নিচে হচ্ছে সি এটা চলে আসবে হাফ সি ভি স্কোয়ার এটাকে তুমি যদি আর একটু ক্যালকুলেশন করো হাফ ইন্টু সি ভি কে একসাথে করো ভি কে একসাথে করো হাফ ইন্টু ইউ ইন্টু ভি ওকে তো এখানে বেশ কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা আছে ফর্মুলা গুলো একবারে লিখে দিতেছি ইউ সমান সমান সঞ্চিত শক্তি হাফ সি ভি স্কোয়ার বসাইতে পারবা হাফ কিউ স্কোয়ার বাই সি বসাইতে পারবা হাফ কিউ ইন্টু ভি বসাইতে পারবা যখন যেটা লাগে তখন সেটা ইউজ করতে পারবা অনেক সময় পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে যে নির্দিষ্ট বিভব পার্থক্যে যদি কোন একটা ধারকের সমাবেশ থাকে তাহলে কোন সমবায় রাখলে তাদের সঞ্চিত শক্তিটা ম্যাক্সিমাম হবে আমি যদি একটা তোমাদেরকে একটু দেখা একটা উদাহরণ দিয়ে এম সি কিউ অথবা সি কিউতে এগুলা প্রায় আসে এম সি কিউ অবলিক সি কিউতে আসে একটু দেখাই ধরো তুমি হচ্ছে এইখানে দুইটা ধারক একটা হচ্ছে সি ওয়ান একটা হচ্ছে সি টু সিরিজে রাখছো এইখানে ব্যাটারি দিয়ে বিভব দিস ভি পরিমাণ ঠিক সেম এখানে করলা কি দুইটা ধারক তুমি একই দুইটা ধারক ওই দুইটা ধারক কি খুলে এনে প্যারাল লাগাই দিলা প্যারাল লাগাই তুমি একই পরিমাণ ভোল্টেজ দিছো এখন কি হবে ভি পরিমাণ ভোল্টেজ দিছো প্রশ্ন করা হচ্ছে কোন সিস্টেমে ধারকে সঞ্চিত শক্তি বেশি হবে কোনটাই বেশি হবে এটা আমাদের বের করতে হবে তো কোনটাই বেশি হবে আমরা যদি একটু দেখতে চাই একটু দেখো আমাদের এইখানে এই দুইটা ধারককে যদি আমরা একটা ধারকে কনভার্ট করি কত হবে একটা ইকুই ভ্যালেন্ট পাওয়া যাবে ক্যাপাসিটেন্স সেটা কত হবে রোধের ক্ষেত্রে যেটা প্যারালাল ধারকের ক্ষেত্রে সেটা সিরিজ তো যেহেতু সিরিজে আছে রোধের প্যারালের মতো কাজ হবে দুইটা ধারক গুণ দিয়ে তাদের যোগ ফল দ্বারা ভাগ লিখলাম তো এইখানে একই কাজ করতে হবে এই দুইটাকে একটা ধারকে কনভার্ট করো সেটা হয়ে যাবে সি ওয়ান প্লাস সি টু এবং এখানে দেখেই বুঝতে পারতেছো যে এখানে প্যারালালে যেটা আছে ক্যাপাসিটেন্সটা সিরিজের ক্যাপাসিটেন্স তাতে কি হবে বড় হবে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রে ওই ক্যাপাসিটারটার একরসে সেম ভি পরিমাণ ভোল্টেজ আছে না এখানে সি এস এর একরসে ভি ভোল্টেজ এখানে সিপি এর একরসে ভি ভোল্টেজ তো দেখো আমাদের আমরা যদি একটু বলতে চাই এই প্রথম ক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তিটা তাহলে কত হবে প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের সঞ্চিত শক্তিটা ইউ ওয়ান সমান সমান হবে হাফ সি এস একরসে ভোল্টেজ কত ভি স্কোয়ার আর এখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তি কত হবে ইউ টু সমান সমান হাফ সিপি ইন্টু একরসে ভোল্টেজ হচ্ছে সিপি স্কোয়ার তাই
আমাদের যদি সিপি গ্রেটার দেন সি এস হয় ইউ টু অবভিয়াসলি কি হবে গ্রেটার দেন ইউ ওয়ান হবে কারণ আলটিমেটলি উভয় ক্ষেত্রে ভোল্টেজ সেম হওয়াতে ইউটা ডিপেন্ড করতেছে আমাদের এই তুল্য ধারকত্বের উপর ঠিক আছে সেই এইগুলো কিন্তু পরীক্ষা এমসি কিউ বা সিকিউতে প্রায় হচ্ছে তোমাদের এসে থাকে তো আমাদের আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে সমান্তরাল পাত ধারকের ক্ষেত্রে তোমাদের হচ্ছে একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি বা শক্তি ঘনত্বটা কত তো সেটা আমরা একটু দেখে আসি কত হয় একটু লেখি সমান্তরাল পাত ধারকে একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি চলো দেখে এটা কত হয় নর্মালি ইউ সমান সমান আমরা জানি হাফ সিবি স্কোয়ার খুবই ভালো এখন সমান্তরাল পাত ধারকের ক্ষেত্রে সি এর ভ্যালু কত এফ সাইলন নট এ বাই ডি ইন্টু ক্যাপিটাল ভি স্কোয়ার এখন তোমাকে জানতে চাইছে একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি মানে কি এটাকে আমরা ইউ বার দ্বারা প্রকাশ করি মানে একক এক মিটার কিউব আয়তনে সঞ্চিত শক্তি কত হবে তাহলে সঞ্চিত শক্তি কি দিয়ে ভাগ দিতে হবে আয়তন দিয়ে আয়তনটা কত ক্ষেত্রফল ইন্টু দূরত্ব দ্যাট ইস এ ইন্টু ডি এটা দিয়ে ভাগ দিলাম ভাগ দিলে কত আসবে উপরে হাফ এফ সাইলন নট এ বাই ডি ইন্টু বি স্কোয়ার নিচে চলে আসবে এ ইন্টু ডি তাহলে এটা কত আসবে দেখো তো হাফ ইন্টু এফ সাইলন নট এই এ এ কাটা এখানে থাকবে হচ্ছে ভি বাই ডি ও স্কোয়ার চলে আসবে তো এখানে চলে আসবে হাফ এফ সাইলন নট ই স্কোয়ার তো এটাই হচ্ছে আমাদের একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি সমান্তরাল পাত ধারকের ক্ষেত্রে হাফ এফ সাইলন নট স্কোয়ার তাহলে পরীক্ষা প্রায় কোয়েশ্চেন আসে এই যে সঞ্চিত শক্তিটা এটা আসলে কার উপর ডিপেন্ড করে এটা ডিপেন্ড করে আমাদের প্রাবল্যের বর্গের ওপর আরেকটা জিনিস আছে এইখানে প্রাবল্যের বর্গ ছাড়া আরেকটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করতে পারে দেখো আমরা এখানে শূন্য মাধ্যম ধরে হিসাব করতেছি দেখে বারবার এখানে এফ সাইলন নট আসতেছে কিন্তু যদি আমি যে কোনো মাধ্যম নিয়ে কাজ করতাম যে মাঝখানে আমি একটা কে ডাইলেকট্রিক ধ্রুবক বিশিষ্ট পড়া বৈদ্যুতিক পদার্থ রাখলে এই সঞ্চিত শক্তিটা কত হইতো ইউ বার তখন হয়ে যাইত আমি এখানে ইউ বার কে দিতেছি হাফ কে এফ সাইলন নট ই স্কোয়ার আমরা যখন বায়ু মাধ্যম নিয়ে কাজ করি কে এর মানটা ওয়ান হয়ে যায় তখন আমরা এই কে টাকে আর লিখি না ঠিক আছে তো প্রায় কোয়েশ্চেন করা হয় কিভাবে সমান্তরাল পাত ধারকের শক্তিটা বাড়াইতে পারি মাঝখানে যদি একটা ডাইলেকট্রিক ধ্রুবক দিয়ে দেয় তাহলে সমান্তরাল পাত ধারকের শক্তিটা কিন্তু বেড়ে যাবে তো অনেক কথাবার্তা হয়েছে ধারক নিয়ে এখন দুধদাপ কিছু কোয়েশ্চেন দেখবো দেখো এইখানে আসলে কি বলছে একটা ধারকের তুল্য ধারকত্ব জানতে চাইছে তো প্রত্যেকটা ধারকত্ব হচ্ছে থ্রি মাইক্রো ফেরাটে এ আর বি বিন্দুর কার্যকর ধারকত্ব বা তুল্য ধারকত্ব কত সেখানে পয়েন্ট গুলাকে চিনতে হবে এই বিন্দুটা হচ্ছে বি তাহলে এই বিন্দুটাও কত হবে বি হবে কারণ এই দুইয়ের মাঝে কিচ্ছু নাই কোনো ধারক নাই বি হবে আর এই মাঝখানে এই বিন্দুটাকে আমি একটু সিলেক্ট করি এটাকে সি সি ধরলাম আর এই বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের এ দেখো তো এই সার্কিটে আর কোনো বিন্দু বাকি আছে না সবগুলা বিন্দু বা সবগুলা নোটকে শনাক্ত করে ফেলছি নোট মান হচ্ছে যেখানে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ হিসেবে মিলিত হয় তো এগুলা এ আর সি এর মধ্যে তাহলে কি আছে আমরা যদি এখানে এ চিন্তা করি এখানে হচ্ছে সি চিন্তা করি এ আর সি এর মধ্যে আমাদের একটা ধারক আছে এই ধারকটা আছে খুব ভালো সি আর বি এর ভিতরে কে কে আছে সি আর বি এর ভিতরে দেখো এই ধারকটাও আছে এই ধারকটাও আছে मध्य तुल्य धारक मापते हैं देखो कि तीन माइक्रो फेराडे तीन माइक्रो फेराडे पैराले आने कत हो जाए पैराले जो ছয় মাইক্রো ফেরাডে ছয় মাইক্রো ফেরাডের সাথে এখানে কয় মাইক্রো ফেরাডে আছে তিন মাইক্রো ফেরাডে তোমরা মনে রাখবা এইখানে আমাদের ছয় মাইক্রো ফেরাডে এটার সাথে তিন মাইক্রো ফেরাডে কিসে আছে আমাদের সিরিজে আছে সিরিজে যদি থাকে এরা কার মতো আচরণ করবে রোধের প্যারালারের মতো আচরণ করবে তাহলে এদেরকে আমরা কিভাবে বের করতে পারি ছয় ইন্টু তিন ডিভাইডেড বাই ছয় প্লাস তিন দেখবা আনসার চলে আসবে টু মাইক্রো ফেরাডে তো টু মাইক্রো ফেরাডে কোটুকের জন্য আমাদের ধারকত্ব এই যে উপরের ব্রাঞ্চটার জন্য আমাদের ধারকত্ব আসতেছে টু মাইক্রো ফেরাডে আর নিচের ব্রাঞ্চটার জন্য ধারক কয়টা আছে একটাই আছে সেটা হচ্ছে থ্রি মাইক্রো ফেরাডে তাহলে দেখো তো এই টু মাইক্রো ফেরাডে আর থ্রি মাইক্রো ফেরাডে কিভাবে আছে সমান্তরাল আছে তার মানে কি হবে যোগ হবে সমান্তরালে থাকলে যোগ হয় তাহলে এটা আনসার হবে ফাইভ মাইক্রো ফেরাডে ওকে সে একটু প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে এখন দেখো এটা তোমাদের জন্য অনেক সোজা এই যে এই ধারক আর এই ধারক কিসে আছে প্যারালালে আছে প্যারালালে থাকলে কি হয় যোগ হয় 
যোগ হইলে দুই আর এক যোগ করলে কত আসবে তিন সো জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মাইক্রোফেরারে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি আর জিরো পয়েন্ট এই পাশে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি কিভাবে আছে সমান্তর সিরিজে আছে সিরিজে থাকলে কার মতো আচরণ করবে রোধের সমান্তরালের মতো সো দুইটা সমান মানের ক্যাপাসিটার সিরিজে আছে এটা জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এটা জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি কি হয়ে যায় রোধ দুইটা সমান প্যারালাল থাকলে কি হয় ভাগ হয়ে যায় না সো এখানেও কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে সোজা হিসাব মানে যখনই দেখবা ধারক সিরিজে আছে মনে মনে ভাববা দুইটা রোধ প্যারালাল আছে তাইলেই হবে আর তো প্যাস ঘোষ হবে না তাহলে এটা আমরা দেখে ফেললাম এখন আসে এই প্রবলেমটা এখানেও তুলল ধারকত্ব বাইর করতে দিছে এই যে এই দুইটা কিসে আছে প্যারালালে আছে প্যারালাল থাকলে কি হবে যোগ হবে ফোর মাইক্রোফেরাডে যোগ করলে টু আর টু যোগ করলে ফোর আর ফোর এর সাথে পাঁচ কিভাবে আছে সিরিজে আছে সিরিজে থাকা মানে কার প্যারালালে রোধের প্যারালালে তো রোধের প্যারালালে দুইটা রোধ থাকলে কি হয় উপরে গুণ হচ্ছে যোগ ফল একটু মনে করা দিই আর পি সমান সমান হচ্ছে আর ওয়ান আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু দুইটা রোধ যদি প্যারালাল থাকে তাইলে হচ্ছে আমরা এই শর্টকাটটা অ্যাপ্লাই করতে পারি ওকে তো সেম জিনিসটা আমরা দুইটা ক্যাপাসিটা সিরিজে থাকলে অ্যাপ্লাই করতে পারি এই তো এটা হয়ে যাবে বিশ বাই নয় মাইক্রোফেরাডে আনসার কত আসবে বিশ বাই নয় বিশ বাই নয় আচ্ছা চার ইন্টু পাঁচ ডিভাইডেড বাই পাঁচ বা পাঁচ প্লাস চার বিশ বাই নয় এটার আনসার মোটামুটি দেখবা দুই দশমিক কত দুই দুই মাইক্রোফেরাডে আসবে কাছাকাছি আনসার একটাই আছে সেটা হচ্ছে বি তো যেটা কাছাকাছি আছে ওটাই দিব এখন দেখো এরকম একটা কোয়েশ্চেন এই উদ্দীপকে আমরা একটু আগেও দেখছিলাম শুরুর দিকে তো এখন এটা কেন এখানে রাখছি কারণ এখানে ধারকত্বের ব্যাপার আছে এখানে কি বলছে দেখো এখানে বলছে পি বিন্দুতে বিভব কিউ বিন্দুতে বিভবের চেয়ে বেশি পি বিন্দুটা হচ্ছে এইটা দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না আর এইখানে কিউ বিন্দুটা হচ্ছে এইটা কিউ বিন্দুটা কেন্দ্র থেকে দুই সেন্টিমিটার দূরে আছে আমাদের পি বিন্দুটাও কেন্দ্র থেকে দুই সেন্টিমিটার দূরে আছে তার মানে হচ্ছে আমাদের পি বিন্দুটা কেন্দ্র থেকে দুই সেন্টিমিটার দূরে কিউ বিন্দুটা কেন্দ্র থেকে দুই সেন্টিমিটার দূরে কিন্তু পি আর কিউ দুইটাই অ্যাকচুয়ালি কি দেখো দেখি গোলক ঠিক আছে তো যেহেতু এরা গোলক আমরা ধরে নিচ্ছে তিন টাইপের গোলকের মধ্যে এরা আছে যদি থাকে তাহলে গোলকের ভিতরে পি আর কিউ বিন্দু আছে তাহলে এই গোলকের ভিতরে যদি কোন বিন্দু থাকে সেই বিন্দুতে বিভবটা কত হয় এই গোলকের পৃষ্ঠের বিভব সমান হয় তাহলে ছোট গোলকের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠের বিভবটা কত হবে ছোট গোলকের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠের বিভবটা হবে হচ্ছে কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই এখানে ছোট্ট গোলকের ব্যাসার্ধটা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার সো কে কিউ ডিভাইডেড বাই তিন সেন্টিমিটার আর বড় গোলকের ব্যাসার্ধটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার সো এখানে বিভবটা হয়ে যাবে কে কিউ ডিভাইডেড বাই চার সেন্টিমিটার তাইলে আমার বলো বড় গোলকের পৃষ্ঠের বিভব বেশি না ছোট গোলকের পৃষ্ঠের বিভব বেশি অবভিয়াসলি ছোট গোলকের পৃষ্ঠের বিভবটা বেশি তার মানে হচ্ছে ছোট গোলকের ভিতর যে পি বিন্দুটা আছে ওটার বিভব বেশি তো আমাদের পি বিন্দুতে বিভবটা অবভিয়াসলি কিউ বিন্দুতে বিভবের চাইতে কি হবে বেশি হবে আর বলছে পি এবং কিউ বিন্দুর প্রাবল্য শূন্য অবভিয়াসলি শূন্য কারণ পি এবং কিউ বিন্দু উভয় কই আছে গোলকের ভিতর আছে সো প্রাবল্য শূন্য সো এটাও ঠিক আছে এরপরে বলছে ছোট গোলকের ধারকত্ব বড় গোলকের ধারকত্বের চেয়ে বেশি এটা ভুয়া কথা কারণ তোমরা দেখছো গোলকের ক্ষেত্রে ধারকত্বটা কার উপর ডিপেন্ড করে ব্যাসার্ধে সমানুপাতিক হয় সো ব্যাসার্ধ যত বড় হবে ধারকত্ব তত বেশি হবে সো ছোট গোলকের ধারকত্ব কম বড় গোলকের ধারকত্ব বেশি হবে সো আনসার হবে একদই এখন আসে এই সার্কিটটা তুল্য ধারকত্ব বের করতে দিছে সি টু আর সি থ্রি কিসে আছে প্যারালালে আছে প্যারালালে থাকলে কি হবে যোগ হবে রোধে সিরিজের মতো কাজ করবে এই দুইটা মিলে হয়ে যাবে পাঁচশো মাইক্রো ফেরাডে সো এইটা হয়ে গেল পাঁচশো মাইক্রো ফেরাডে এখন এটার সাথে সি ওয়ানটা কিসে আছে সিরিজে আছে সি ওয়ান মানে একশো তাহলে একশো আর পাঁচশো কিসে আছে সিরিজে আছে তার মানে মনে মনে ভাবতে পারি একশো আর পাঁচশো দুইটার রোধ প্যারালালে আছে সো একশো ইন্টু পাঁচশো ডিভাইডেড বাই একশো প্লাস পাঁচশো এটা ক্যালকুলেশন করলে উপরে চলে আসবে পাঁচ নিচে চলে আসবে হচ্ছে মনে মনে আচ্ছা এইভাবে নিচে চলে আসবে আচ্ছা এটা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে কত আছে দেখি একশো পাঁচশো উপরে পঞ্চাশ হাজার নিচে ছয়শো পাঁচ হাজার ষাট পাঁচশো বাই ছয় পাঁচশো বাই ছয় মানে কি পাঁচশো বাই ছয় মানে হবে আমাদের তিরাশি দশমিক তিন তিন মাইক্রোফেরাডে তো আনসার অ্যাকচুয়ালি এইটা হওয়া উচিত দেখি ক্যালকুলেট করে তাই আসে কি না হুম এটাই আসে ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে আমাদের তুল্য ধার করতো সো জাস্ট কিচ্ছু না সিরিজে থাকলে রোধের প্যারালালের মতো চিন্তা করবা প্যারালাল থাকলে রোধের সিরিজের মতো চিন্তা করবো এখন আসে এইটা তুল্য ধারাকত্ব কথা বলছে এক মাইক্রো দুই মাইক্রো কিসে আছে প্যারালালে আছে মানে আসলে কিভাবে আজ চিন্তা করবো যোগ হয়ে যাবে তাহলে এই থ্রি মাইক্রো ফেরাড হচ্ছে এই বক্সটা
এখন দেখো উদ্দীপকের বর্তমানে তিনটা ধারককে আমরা কি করছি বারো ভোল্টের উৎসের সাথে যুক্ত করে দিছি সি টু ধারকের দুপাতের বিভব পার্থক্য কত এখানে কিন্তু তোমার ওই কনসেপ্টটা কাজে লাগবে যখন আমি প্রুফ করছিলাম জিনিসটা সো সি টু ধারকের দুই পাতের বিভব পার্থক্য কত হবে এটা আমরা নর্মাল সার্কিটে তোমাদের প্রায় এরকম কোয়েশ্চেন করে না যে রোধের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য কত হবে জিনিসটা আসলে তেমনই এক কাজ করি তখন আমরা কি করি সিরিজে থাকলে আমরা আই বের করি এখানে তার আই বের করা যাবে না কিউ বের করতে হবে তো আমরা সার্কিটের কিউটা বের করতে চাই কিউটা আমরা কেমনে বের করতে পারি এই পুরো সার্কিটটাকে আমরা একটা তুল্য সার্কিট হিসেবে চিন্তা করতে পারি এই যে সেই তুল্য সার্কিটটা তুল্য সার্কিটটার জন্য এখানে ইকুই ভ্যালেন ক্যাপাসিটেন্স হবে সি ইকিউ আর এখানে ভোল্টেজটা থাকবে হচ্ছে বারো ভোল্ট সেই চার্জের মানটা বের করতে হবে এখন সি ইকিউ কত তিনটা ধারক কিসে আছে সিরিজে আছে তাহলে এই তিনটা ধারককে তুল্য ধারকত্ব বের করতে হলে কি করতে হবে প্যারালাল করতে হবে প্যারালাল কেমনে করে মানে রোধের প্যারালাল সো ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই কত ফেরাডে এটার ক্যাপাসিটেন্স এটা বের করে ফেলছি তাহলে কিউ বের করা যাবে কিউ সমান সমান কি সি ইন্টু ভি সো ক্যাপাসিটেন্স হচ্ছে এত ভি হচ্ছে এত তাহলে কিউ বের করা যাবে বারো ভোল্ট ইন্টু এক দশমিক শূন্য নয় যত মাইক্রো আছে এখানে একটা হয়ে যাবে মাইক্রো কুলম সো বারো এত আনসার হয়ে যাবে আমাদের তেরো দশমিক শূন্য নয় শূন্য নয় মাইক্রো কুলম এই পরিমাণ চার্জ আমাদের এই যে এই ক্যাপাসিটার গুলোর মধ্য দিয়ে ফ্লো হচ্ছে এখন আমাকে বের করতে হবে যে সি টু এর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য কত এই যে প্লাস মাইনাস এখানে ভি টুটা কত ভি টু সমান সমান কত হবে তোমরা থিওরিতে পড়ে আসছো যে চার্জটা প্রবাহিত হয় সেইটা ডিভাইডেড বাই ক্যাপাসিটারের মান তাহলে ভি টু সমান সমান হচ্ছে কিউ বাই সি টু তাহলে ভি টু সমান সমান চলে আসবে আমাদের কিউ হচ্ছে তেরো দশমিক শূন্য নয় শূন্য নয় মাইক্রো কুলম ডিভাইডেড বাই ক্যাপাসিটারের মানটা হচ্ছে ফোর মাইক্রো ফেরাডে এখান থেকে আমরা মানটা বের করতে পারবো থ্রি পয়েন্ট টু সেভেন ভোল্ট ওকে সো এই যে আনসার এখন আসে এই প্রবলেমটা খুবই সোজা দুই ফেরাডে দুই ফেরাডে প্যারালালে আছে মানে এরা আসলে চার ফেরাডে চার ফেরাডে চার ফেরাডে সিরিজে আছে মানে এরা আসলে রোধের প্যারালালের মতো অর্ধেক হয়ে যাবে দুই ফেরাডে তুল্য ধারা করতো দুই ফেরাডে এখন এখানে কি বলছে পৃথিবীকে একটা ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার ব্যাসার্ধে ধারক মনে করলে ধারকত্ব কত হবে তার মানে পৃথিবীকে তুমি হচ্ছে একটা গোলক হিসেবে চিন্তা করতেছ যে গোলকটার ব্যাসার্ধ তুমি বলে দিছো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সমান তাহলে সি সমান সমান হবে ফোর পাই এফসাইলন নট ইন্টু আর ফোর ইন্টু পাই এফসাইলন নটের ভ্যালু বলে দিছি এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু আর এর ভ্যালু কিলোমিটারে ছয় চার চার শূন্য এন কিউব কত আসে কিলোমিটার আসে তো এই কারণে টেন কিউব করছি এটা আমাদের আসতেছে মোটামুটি সাতশো বারো মাইক্রো ফেরাডের মতো সো কাছাকাছি আনসার একটাই আসছে এটাই আমাদের আসলে নিতে হবে ঠিক আছে সো এইটুকু আমরা দেখে ফেললাম একই প্রশ্ন করছে এখন বলছে ছয় হাজার পাঁচশো কিলোমিটার হইলে ধারাকত্ব কত দেখছো সো আগে ছিল ছয় হাজার চারশো এখন ছয় হাজার পাঁচশো এখন তাহলে ছয় হাজার পাঁচশো দিয়ে হিসাব করি পাঁচশো দিয়ে হিসাব করলে আমার ক্যালকুলেটারে সাতশো তেইশ মাইক্রো ফেরাডের মতো দেখাচ্ছে এটা সাতশো বাইশ কাছাকাছি আনসার ধরে নিতে পারি এখানে আর এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর এর ভ্যালু ছয় পা এত কিলোমিটার বসাইতে হবে এই আর কি এখন দেখো এই প্রশ্নটা কি বলছে ডি ব্যাসের একটা গোলক আছে যেটা ধারকত্ব হচ্ছে সি তাহলে ডি ব্যাস মানে হচ্ছে পুরাটা হচ্ছে ডি তাহলে ব্যাসার দোটা কত হবে ডি বাই টু এর কেন্দ্র হচ্ছে ও এবং পৃষ্ঠের ওপর একটা বিন্দু আছে এ হচ্ছে পৃষ্ঠের ওপর একটা বিন্দু এবং গোলকটা চার্জ বলে দেওয়া আছে কিউ প্রশ্ন করা হচ্ছে গোলকটা ধারকত্ব কত একদম সোজা ধারকত্তর সূত্র জানো গোলকের ক্ষেত্রে ফোর পাই এফসাইল নট আর আর এখানে আর এর ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি কত দেখো ব্যাসের অর্ধেক আর তো দেওয়া নাই ব্যাস দেওয়া আছে ডি বাই টু তাহলে এটা হয়ে যাবে টু পাই এফসাইল নট ডি তো এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার তো দেখছো আমরা যখন থিওরি পড়ে আসছি আমরা ধপা ধপ আনসার করতে পারতেছি সমান্তর পাত ধারকের প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রে ফল দেওয়া আছে তার মানে এ দেওয়া আছে এর মাঝে এত পুরুত্বের বায়ু স্তর যুক্ত আছে সো বায়ু স্তর যেহেতু যুক্ত আছে এটা নিয়ে ঝামেলা নয় এখানে ভাই পুরুত্ব কোনটা বুঝাইছি কিচ্ছু না নর্মালি তোমরা জানো ধারকের চেহারা হচ্ছে অনেকটা এইরকম হয় সেই যে মধ্যবর্তী দূরত্বটা এটাকে অ্যাকচুয়ালি ওনারা পুরুত্ব বলতে চাইছে সো ডি সমান সমান ওয়ান মিলিমিটার দিয়ে দিছে 
আর আমাদের এ দিয়ে দিছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্রশ্ন করছে ধারকের ধারকত্ব কত কত হবে সমান্তর পাঁচ ধারকের ধারকত যেহেতু বাতাস এফ সাইল নট হবে এ বাই ডি কত আছে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই ডি এর ভ্যালু হবে ওয়ান মিলিমিটার মানে টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি बैटारी তো প্রত্যেকটা ধারক হচ্ছে সি এখানে হচ্ছে এন সংখ্যক ধারক আছে এন সংখ্যক ধারক থাকলে সিরিজে যুক্ত থাকলে তাদের তুল্য ধারকত্ব কত হবে বুঝতেই পারতেস আমরা যখন দুইটা ধারককে সিরিজে রাখতেছিলাম দুই দিয়ে ভাগ হচ্ছিল তিনটা ধারককে সিরিজে রাখলে তিন দিয়ে ভাগ হয় ওই যে তিনটা ধারককে প্যারা লালে রাখলে তিন দিয়ে ভাগ হয়ে যায় না রোধের মান তিনটা রোধকে প্যারা লালে রাখলে সমান সমান রোধকে প্যারা লালে রাখলে রোধের তুল্য সমবায়ের মান কিন্তু তিন দ্বারা ভাগ হয়ে যায় ঠিক একই ভাবে তুমি যদি এন সংখ্যক ধারককে সিরিজে রাখো তাদের তুল্য ধারকত্ব হয়ে যাবে সি বাই এন কিন্তু এর একটু পরে তুমি কি করছো প্যারা বালে রাখছো এদেরকে কিভাবে রাখছো এইখানে মনে করো একটা ধারক এইখানে আর একটা ধারক এইখানে আরো কিছু ধারক আছে এই ধারক গুলাকে তুমি ভি নামক একটা ব্যাটারি বা ভি ভোল্টেজ উচ্ছের একটা ব্যাটারির সাথে যুক্ত করছো প্রত্যেকটা ধারকের ক্যাপাসিটেন্স সি এইরকম ভাবে এন সংখ্যক ক্যাপাসিটেন্স আছে বোঝাইটা আমি ডট ডট সাইন দিছি তাহলে এন সংখ্যক ধারকের জন্য এখানে তুল্য ধারকত্ব কত হবে সিপি সমান সমান হয়ে যাবে এন ইন্টু সি ওই যে রোধের ক্ষেত্রে যদি এন সংখ্যক রোধ সিরিজে থাকতো কি হইতো এন ইন্টু আর এখানে প্যারালালে রোধের ক্ষেত্রে যাহাই সিরিজ ধারকের ক্ষেত্রে তাহাই প্যারালাল ওভাবে চিন্তা করে এন ইন্টু সি এখন আমাকে বলছে যে উদ্দীপকে শ্রেণী এবং সমান্তরাল সমবায় তুল্য রোধকের জন্য সঞ্চিত শক্তি ইউএস এবং ইউপি হলে নিচের কোনটা সঠিক এখন দেখো সঠিক কোনটা পরে দেখি আগে দেখি ইউএস কত আর ইউপি কত তাই ভোল্টেজ কিন্তু ভি আর এই পুরা সবগুলার জন্য তুল্য ধারকত্ব কত সি বাই এন তাহলে বলো তো পুরা সার্কিটে আমাদের সঞ্চিত শক্তি কত হবে হাফ ইন্টু সি ভি স্কোয়ার সি ভি এর জায়গায় হবে সি এস আর এখানে ভি স্কোয়ার তাহলে হাফ ইন্টু সি এস ভি স্কোয়ার তাহলে দেখো সি এস এর পরিবর্তে কি বসাবো সি বাই এন ইন্টু ভি স্কোয়ার থাকলো দেখো উভয় কম্বিনেশনকে কিন্তু একই ভোল্ট উচ্ছের সাথে যুক্ত করছিলাম মানে ভোল্ট উচ্ছ ভি এর কোনো চেঞ্জ হয় নাই ভিটা কনস্ট্যান্ট এখন দেখো এই সার্কিটে তাহলে ইউপি কত হবে সঞ্চিত শক্তি হাফ ইন্টু সিপি ভি স্কোয়ার সিপিটা কত হাফ ইন্টু এন সি ভি স্কোয়ার এখন এক কাজ করো কম্পেয়ার করো কিভাবে কম্পেয়ার করবা তুমি অনেকগুলো হিসাব করতে পারো এক কাজ করো ইউপি বা ইউএস করো ইউপিটা কত হাফ ইন্টু এন সি ইন্টু ভি স্কোয়ার আর সি এস কত হাফ ইন্টু সি বাই এন ইন্টু ভি স্কোয়ার এখন দেখো ভি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার কাটা হাফ কাটা হাফ কাটা সি কাটা সি কাটা কত আসতেছে এন স্কোয়ার আসতেছে তার মানে হচ্ছে আমাদের ইউপি সমান সমান এন স্কোয়ার ইন্টু ইউএস সো ইউপি সমান সমান এন স্কোয়ার ইন্টু ইউএস এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার খুবই সুন্দর প্রবলেম এটা আমরা দেখে ফেললাম এখন দেখো কি বলছে ধারকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য দেওয়া আছে একশো পঞ্চাশ ভোল্ট ভি দেওয়া আছে ধারকের সঞ্চিত শক্তি বলা আছে ধারকের ধারকত্ব কত এর চাইতে সোজা কোয়েশ্চেন আর নাই ইউ সমান সমান হাফ সি ভি স্কোয়ার তাইলে দেখো আমাকে সি বের করতে হবে সি হবে টু ইউ ডিভাইডেড বাই ভি স্কোয়ার সো ইউ দেওয়া আছে সঞ্চিত শক্তি টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সরি ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন না ফরটিন পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন ডিভাইডেড বাই ভি স্কোয়ার কত একশো পঞ্চাশ হোল স্কোয়ার এই হচ্ছে ফেরাডে কত আসে দেখি হুম এটা আস্তে আস্তে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন ফেরাডে ঠিক আছে তো থিউরি যখন আমরা একবার দেখে ফেলছি এগুলো দুধ ভাত এখন দুইটা ধারকের ধারকত্ব সি ওয়ান আর সি টু সি ওয়ান গ্রেটার দেন সি টু হলে সমান্তরাল সমবায় তুল্য ধারকত্ব সি হলে কোনটা সঠিক দেখো দুইটা ধারক আছে একটা হচ্ছে সি ওয়ান একটা হচ্ছে সি টু এখন সমান্তরাল ধার সমান্তরালের ধারকত্বটা কত সি বলছে তাহলে সি সমান কত হবে সমান্তরালে থাকলে দুইটা কি হয়ে যায় যোগ হয়ে যায় তার মানে আমরা কিন্তু বলতেই পারি যে সি অবভিয়াসলি সি ওয়ানের চাইতে যেমন বড় হবে সিটা অবভিয়াসলি সি টু এর চাইতে বড় হবে তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বলতে পারি যে কোনটা আসলে সঠিক দুইটা ধারকের ক্ষেত্রে 
সমান্তরাল সমবায় থাকলে কোনটা সঠিক হইতে পারে একটু দেখি প্রথমটা হবে না কারণ সি বড় হবে সমান্তরাল সমবায়ের ক্ষেত্রে ঠিক আছে দ্বিতীয়টাও হবে না কারণ সি টা কোনোদিন সি ওয়ানের চাইতে ছোট হইতে পারবে না দ্বিতীয়টাও হবে না তৃতীয়টা দেখি তৃতীয়টাও হবে না কারণ এইখানে একটা ধারকে ধারক করতে চাইতে আমাদের সি টা ছোট হইতে পারবে না কারণ সি টা কিন্তু দুইটা ধারক যোগ হয়ে তারপর সংগঠিত হবে আর এইখানে একটা কথা বলছে যেটা হচ্ছে সি ওয়ান গ্রেটার দেন সি টু ভালো কথা আচ্ছা সি ওয়ান গ্রেটার দেন সি টু খুবই ভালো আচ্ছা এখন তাহলে বাকি আছে কোনটা আমাদের সি ও হবে না বাকি আছে কোনটা ডি এখন কথা হলো ভাই ডি যে হবে এটা আপনি কিভাবে হচ্ছে বুঝলেন যে ডি হবে এখন তোমরা একটু চিন্তা করো যে ডি আসলে ঠিক আছে কিনা আমরা হচ্ছে যে কিভাবে বুঝতে পারি একটু টেস্ট করে দেখি ঠিক আছে কিনা ডি দেখো আমরা দুইটা মান নেই সি ওয়ান এর মান ধরি তিন সি টু ধরি হচ্ছে দুই প্রশ্ন কিন্তু বলছে সি ওয়ান গ্রেটার দেন সি টু সো এখানে আমরা সি ওয়ান গ্রেটার দেন সি টু ধরতেছি তাইলে আমরা এক কাজ করি সি ওয়ান প্লাস সি টু করলে কত হয় সি ওয়ান প্লাস সি টু করলে পাঁচ হয় তাহলে দেখো সি ওয়ান প্লাস সি টু করলে যদি পাঁচ হয় তাহলে এই সি ওয়ান প্লাস সি টু এর ভ্যালুটা কিন্তু আমাদের কার চাইতে বড় হচ্ছে সি ওয়ানের চাইতে যেমন বড় হচ্ছে সি ওয়ান প্লাস সি টু এর ভ্যালুটা সি টু এর চাইতেও কিন্তু বড় হচ্ছে আবার এখানে বসে টু ইন্টু সি টু টু ইন্টু সি টু কত হবে সি টু যদি টু হয় টু ইন্টু সি টু হয়ে যাবে ফোর এখন আমাকে বলো ফোর কি পাঁচের চাইতে ছোট না বড় অবভিয়াসলি পাঁচের চাইতে ছোট তার মানে অ্যাকচুয়ালি এইটাও আসলে সঠিক না এখানে সি টু লেস দেন সি এটা হচ্ছে টু সি টু এটাও কিন্তু সঠিক না কারণ সি টু এর ভ্যালু আসতেছে আমরা ধরছি দুই সি ধরতেছি পাঁচ টু সি টু ধরতেছি চার সো সিকুয়েন্স কিন্তু ঠিক নাই চার কিন্তু পাঁচের চাইতে কি বলতো দেখি ছোট তাইলে অ্যাকচুয়ালি ভাই এখানে সঠিক হওয়া উচিত ছিল কোনটা হওয়া উচিত ছিল হচ্ছে সি টু এইটা তুমি আরবিটারি মনে মনে সি ওয়ান আর সি টু কে ধরে নিতে পারবা এবং এমন ভাবে ধরবা যে কোনো সি ওয়ান আর সি ওয়ান টা সি টু এর সাথে বড় হয় ধরলে পরে যেই সম্পর্কটা আছে কারেক্টলি সেটাই বসায় দিতে পারবা ওকে একটু চিন্তা করতে হবে সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব কার উপর নির্ভর করে পাতের ক্ষেত্র ফলের উপর এর উপর নির্ভর করবে পাত দ্বয়ের দূরত্বের উপর ডি এর উপর নির্ভর করবে পাত দ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের ঘনত্বের উপর ঘনত্ব কথাটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক না পাত দ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে মাধ্যমে যদি কোনো ডায়ালেকটিক ধ্রুবক থাকে তাহলে ওর একটা ডায়ালেকটিক কনস্ট্যান্ট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ইফেক্ট ফলায় কিন্তু আমাদের ঘনত্ব সাথে কিন্তু ডিরেক্টলি এটা জড়িত না সো আমরা যদি একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার গুলো চিন্তা করি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার গুলো এক ও দুই হবে যদি বলতো যে পাত দ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তাইলে আমরা একমত হইতাম যে না প্রকৃতির উপর ডিপেন্ড করে হইলে যে ডাইলেকট্রিক ধ্রুব ডাইলেকট্রিক পদার্থ হইলে সেক্ষেত্রে এটা ভ্যারি করবে তো সেক্ষেত্রে আনসার এক দুই তিন হইতো বাট ঘনত্বের উপর অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি ডিপেন্ড করবে না এখন দেখি চার্জিত ধারকের সঞ্চিত শক্তি সূত্র কোনটা দেখে বুঝতে পারতেছ এটা ভুল এটাও ভুল এটাও ভুল এবং এইটা রাইট কিন্তু হাফ ইন্টু কিউ ইন্টু ভি এটা আমরা তিন নাম্বার সূত্র হিসেবে দেখাইছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো এখন হচ্ছে আমাদের তরি ডিমির রিলেটেড কিছু প্রশ্ন আমরা দেখব আমরা হচ্ছে একটু দেখে ফেললাম এখন আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের তরি ডিমের রিলেটেড জিনিসপত্র গুলো সো ডিমের রিলেটেড কিছু কথাবার্তা তোমাদের একটু হালকা করে বলে দেই অ্যাকচুয়ালি না এমসিকিউ তে ডিমেরও আসে বাট ডিমেরও জিনিসটা আসলে খুব বেশি আসে না তোমাদের সো ডিমেরও হয় কি আমরা দুইটা চার্জ হচ্ছে খুব কাছাকাছি স্থাপন করি একটা প্লাস চার্জ একটা মাইনাস চার্জ খুব ছোট্ট মানের দুইটা চার্জ সমান ছোট্ট মানের দুইটা চার্জ খুব কাছাকাছি রাখি এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা ধরে হচ্ছে টু ইন্টু এল এখন তুমি বলবা ভাই এত দূরত্ব থাকলে টু এল ধরলেন কেন অ্যাকচুয়ালি এদের যে মধ্যবিন্দু সেই মধ্যবিন্দু থেকে যে কোনো একদিকে যে কোনো একটা চার্জের দূরত্বকে এল ধরা হয় সো মধ্যবিন্দু থেকে প্লাস চার্জ আর মাইনাস চার্জ উভয়ের দূরত্ব হচ্ছে এল সো দুইটা চার্জের মধ্যবর্তী দূরত্বটা হয়ে যায় টোয়াইস ইন্টু এল এখন ডিমেরু ভ্রামক এইটা আসলে কি ডিমেরু ভ্রামককে আমরা হচ্ছে পি দ্বারা প্রকাশ করি পি সমান সমান আমরা বলি কিউ ইন্টু চার্জ দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্যাট ইস টোয়াইস এল এবং মনে রাখবা ডিমেরু ভ্রামকটা একটা ভেক্টর রাশি এইখানে এল কিন্তু স্কেলার না এল হচ্ছে একটা ভেক্টর সো এই ভেক্টরের ডিরেকশন থাকবে কোন দিকে মনে রাখবা ডিমেরু ভ্রামকের দিক হচ্ছে মাইনাস চার্জ থেকে প্লাস চার্জের দিকে সো আমাদের ডিমের ডিরেকশনও এই দিকেই হবে খুবই ভালো নাইস আমরা ডিমের ও ভ্রামকটা দেখে ফেললাম এখন আমাদের বেশ কিছু কাজ আছে যে ডিমের ও ভ্রামকের এককটা তাইলে
দেখো এই কিউ এর একক হচ্ছে কুলম এল এর একক হচ্ছে মিটার তো দুইয়ে মিলে ডিমের ও ভ্রামকের একক হয়ে যাবে কুলম বিনটু মিটার নাইস এটা আমরা দেখলাম এখন কথা হলো যে ডিমের ও ভ্রামকটা আসলে কি রকম জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে আসলে তো প্যারা খাওয়ার কিছু নাই তোমরা নর্মাল দুইটা চার্জ চিন্তা করবা দুইটা চার্জ খুব কাছাকাছি আছে টোয়াইস এল দূরত্ব আছে এটাই হচ্ছে আমাদের একটা তরিত ডিমের ওকে সো ডিমের ও ভ্রামকের ক্ষেত্রে আমাদের প্রাবল্য এবং বিভবের বেশ কিছু রাশিমালা আছে তো পরীক্ষা অ্যাকচুয়ালি যেটা আসে যে নর্মালি আমরা দেখি যে প্রাবল্য ই হচ্ছে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বা ডিমের ক্ষেত্রে আমাদের প্রাবল্যটা হয়ে যায় দূরত্বের ঘনের ব্যস্তানুপাতিক আর ডিমের ক্ষেত্রে আমাদের বিভবটা হয়ে যায় দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক নর্মালি আমরা দেখি যে বিভবটা হচ্ছে দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক বা ডিমের ক্ষেত্রে রয়েছে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এখন কেমনে হয় কেন হয় এটা একটু বলবো বা দেখাবো দেখো মনে মনে এইভাবে চিন্তা করো যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্লাস কিউ চার্জ এটা হচ্ছে একটা মাইনাস কিউ চার্জ ওকে সো এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে টোয়াই সেল এই যে মধ্যবিন্দ হচ্ছে এইটা ঠিক আছে এখন তুমি একটা কাজ করলা তুমি হচ্ছে মধ্যবিন্দু থেকে মধ্যবিন্দু থেকে আর দূরত্বে মধ্যবিন্দু থেকে আর দূরত্বে এই রকম একটা বিন্দুতে তুমি হচ্ছে প্রাবল্য বাইর করতে চাও লব্ধি প্রাবল্য কত সেটা বের করতে চাও কিভাবে বের করবা এইখানে একটা এক কুলম্বের চার্জ রাখবা এই এক কুলম্বের চার্জটাকে আমাদের আচ্ছা এখানে প্লাস আর মাইনাসটা একটু আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি এইটা আমরা ধরতেছি বাম পাশের চার্জটাকে আমরা ধরবো মাইনাস ডান পাশের চার্জটাকে আমরা ধরবো প্লাস এবং প্লাস চার্জের কাছাকাছি আমি একটা বিন্দু নির্ধারণ করছি তো এই বিন্দুটা আমাদের প্লাস চার্জ থেকে কত দূরত্ব আছে সেটা দেখতে হবে দেখো মধ্যবিন্দু থেকে প্লাস চার্জের দূরত্ব হচ্ছে শুধু এল তাইলে আমাদের মধ্যবিন্দু থেকে ওই বিন্দুটা দূরত্ব হচ্ছে আর তাহলে বলো তো প্লাস চার্জ থেকে ওই বিন্দুটা দূরত্ব কত হবে এটা হয়ে যাবে বড় আর মাইনাস ছোট এল তাই না তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের আর মাইনাস এল তাহলে এখন আমরা দেখবো এই পজিটিভ কিউ চার্জের জন্য ওই বিন্দুতে প্রাবল্যটা কত পজিটিভ কিউ চার্জের জন্য ওই বিন্দুতে প্রাবল্যটাকে আমি ই প্লাস লিখতেছি মানে ই পজিটিভ চার্জের জন্য কে ইন্টু চার্জের মানটা হচ্ছে কিউ ডিভাইডেড বাই মধ্যবর্তী দূরত্বটা হচ্ছে আর মাইনাস এল হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে প্রথমটা এখন নেগেটিভ চার্জের জন্য প্রাবল্যটা তাহলে কত হবে আমাদের পজিটিভ চার্জের জন্য এই এক কলম চার্জকে সে কিন্তু বিকর্ষণ করবে বাট নেগেটিভ চার্জটা একে কি করবে দেখো এই নেগেটিভ চার্জটা এক কলম চার্জটাকে আকর্ষণ করবে এই বাম দিকে আকর্ষণ করবে এখন কথা হলে কত মানের বলে আকর্ষণ করবে তোমরাই বলো এই পুরা ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আর আর এই মধ্যবিন্দু থেকে নেগেটিভ চার্জটা আরো একটু বাম দিকে এল পরিমাণ বাম দিকে তাইলে এই পুরা বড় দূরত্বটা কত হবে নেগেটিভ চার্জ আর ওই বিন্দুটা আর প্লাস এল তাইলে এইটা হয়ে যাবে কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এল হোল স্কোয়ার এবং খেয়াল করে দেখবা যে আমাদের পজিটিভ চার্জের ডিরেকশনটা হচ্ছে ডান দিকে নেগেটিভ চার্জের ডিরেকশনটা হচ্ছে বাম দিকে এবং পজিটিভ চার্জটা যেহেতু পজিটিভ প্রাবল্যটা যেহেতু আমাদের বা পজিটিভ চার্জটা যেহেতু আমাদের এই বিন্দুটার কাছাকাছি আছে সো পজিটিভ প্রাবল্যটা কিন্তু বড় হবে তাই না সো দেখে বুঝতে পারতেছো এই দুটি ইকুয়েশন থেকে যে ই প্লাস কিন্তু ই মাইনাসের চাইতে বড় হবে তার মানে ওই যে এক কুলম চার্জটা ছিল তার ডান দিকে ঠেলা দিচ্ছিল ই প্লাস বাম দিকে ঠেলা দিচ্ছিল হচ্ছে ই মাইনাস বাট কোন ঠেলাটা বড় ছিল ই প্লাসটা বড় ছিল তাদের লব্ধিটা কোন দিকে হবে বড় ঠেলার দিকে হবে দ্যাট ইস ই প্লাসের দিকে হবে তাহলে এখানে লব্ধিটা আমাদের কত হবে ই নেট সমান সমান বড় ঠেলা মাইনাস ছোট ঠেলা সো ই প্লাস মাইনাস ই মাইনাস তাহলে এই ভ্যালুটা কত হবে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে হিসাব করে একটু বলে দিতে পারি আমরা যদি একটু এই সাইডে আসি তো আমাদের লব্ধি বা নেট প্রাবল্যটা হবে ই প্লাস মাইনাস ই মাইনাস এই প্লাস আর মাইনাস কিন্তু সাবস্ক্রিপ্ট হ্যাঁ নিচে লিখতেছি সো এটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইল নটই লিখলাম কিউ ডিভাইডেড বাই প্লাসের জন্য আর মাইনাস এল হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল নট কিউ ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এল হোল স্কোয়ার এখন দেখো আমি এখানে একটা কাজ করি ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল নট কিউ কমন নিলাম থাকলো বাকি কি ওয়ান বাই আর মাইনাস এল হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই আর প্লাস এল হোল স্কোয়ার তো এখানে দেখো কি থাকতেছে কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইল নট এই নিচে তোমরা যদি লসাগু গসাগু করো চা খুশি করো দেখবা নিচে চলে আসবে আর স্কোয়ার এল স্কোয়ার হোল স্কোয়ার উপরে চলে আসবে ফোর আর এল এখন এখানে একটা কাজ করা যায় তোমরা যদি দুইটা জিনিসকে একটু ফোকাস করো কিউ ইন্টু ফোর আর এল কে আমরা একটু ভেঙে লিখবো আমরা এখানে লিখতে পারি যে 
কি লেখা যায় আমরা একটু ভেঙে লিখি কিউ আর টু আইস এল এইটাকে আমরা একসাথে লিখলাম বাকি আর কি থাকলো টু আর থাকলো টু আর টাকে আমরা এই পাশে লিখলাম ঠিক আছে আর নিচে হচ্ছে আমরা ফোর পাই এফ সাইলন নট লিখলাম আর এইখানটায় আমরা লিখতেছি আর স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার হোল স্কোয়ার তো এইটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল ফর্মুলা তুমি বলবা ভাই কিউ ইন্টু টু আইসএল কে একসাথে কেন লিখছেন কারণ এইটাকে আমরা ডিমিরু ভ্রামক বলতে পারি বা পি বলতে পারি কারণ পি সমান সমান আমাদের ছিল কিউ ইন্টু টু আইসএল তো এইটা সমান সমান আমরা পি বলতে পারি তাই যদি হয় পি ইন্টু টু আইস আর ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইল নট ইন্টু আর স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার বা হোল স্কোয়ার ঠিক আছে তাই समान नीचे এল স্কোয়ারটা শূন্য হয়ে যাবে আর স্কোয়ার হোল স্কোয়ার থাকবে তাহলে দেখো তো তখন কি থাকবে উপরে কে ইন্টু টোয়াইস পাই আর নিচে চলে যাবে হচ্ছে আট টু দি পাওয়ার ফোর এই আট টু দি পাওয়ার ফোর আর আরে কাটাকাটি নিচে চলে আসবে আর কিউ তাহলে দেখো তো সব মিলে ঝিলে আমাদের প্রাবল্যটা কত থাকতেছে টু পি কে ডিভাইডেড বাই আর কিউব আরো স্পেসিফিক্যালি বললে ইনেট কে এই পাশে হচ্ছে টু পি ডিভাইডেড বাই আর কিউব এখন আমাকে বলো ভাই এইখানে আমরা যে কে ধরতে সেটা কনস্ট্যান্ট পি যেটা এটা হচ্ছে ডাইপোল ভ্রামক বা ডিমেরো ভ্রামক এটার মানও কনস্ট্যান্ট এই পি এর মানটা আমাদের কত ছিল পি সমান সমান ছিল টু কিউ এল তাইলে আমাদের এই প্রাবল্যটা শুধুমাত্র কার উপর ডিপেন্ড করতেছে আমাদের দূরত্বের ঘনের প্যাস্তানুপাতিক এই সম্পর্কটার উপর ডিপেন্ড করতেছে তো এখান থেকে আমরা দেখাইতে পারি প্রাবল্যটা হচ্ছে আমাদের দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক এখন আমরা হচ্ছে যদি দেখতে চাই বিভবটা কত হবে বিভব আসলে তো পেঁয়াজ ঘোষের কিছু নাই আমরা দেখো প্লাস চার্জের জন্য বিভবটা কত হইতো কে ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই প্লাস চার্জের জন্য দূরত্বটা কত ছিল আর প্লাস এল না আর মাইনাস এল ছোটটা ছিল আর মাইনাস এল আর মাইনাস চার্জটা দূরে ছিল এটার জন্য বিভবটা কত ছিল কে কিউ ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এল বাট মাইনাস চার্জের জন্য আগে একটা কি আসবে মাইনাস আসবে সো আমাদের টোটাল বিভবটা ওই বিন্দুতে কত আসবে चले आसने मोटामुटी कत आस कर कैलकुलेशन तुम्हारे लागे ना प्रमाण ग আমি জাস্ট তোমাদের প্রমিস যেহেতু করে ফেলছি না তাই দেখায় দিচ্ছি তোমরা নিজেরও একটু ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারো আর আর কাটা এখানে উপরে চলে আসবে টু আইস এল নিচে চলে আসবে আর স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমাদের চলে আসলো এখন দেখো এখন কি হবে আমরা ভি নেটটাকে ক্যালকুলেশন করে করে পাচ্ছি ভি নেট সমান সমান কে ইন্টু কিউ আছে একটা উপরে একটা টু আইস আর আছে নিচে হচ্ছে আর স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার আছে এখন দেখো डिपेन्ड करते देखो 
প্লাস মাইনাস ফাইভ মাইক্রো কলম চার্জ দুটাকে দুটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে রেখে আমরা একটা তৈরি ডিমেরও গঠন করছি তাই না সো আমাদের এইখানে ওই যে বলছিলাম একটা প্লাস কিউ চার্জ আর একটা মাইনাস কিউ চার্জ থাকে এবং তাদের একটা মধ্যবর্তী দূরত্বটাকে আমরা টু আই সেল ধরি টু আই সেলটা এখানে কত বলা আছে ফোর মিলিমিটার আর কিউ এর মান কত দেওয়া আছে ফাইভ মাইক্রো কুলম সো প্লাস মাইনাস ফাইভ মাইক্রো কুলম মানে একটা প্লাস চার্জ একটা মাইনাস চার্জ ডিমেরও ভ্রামকটা কত ডিমেরও ভ্রামক মানে কি চাইছে পি চাইছে তাহলে পি সমান কি হবে পি সমান সমান হবে টু কিউ এল তাহলে বলো কিউ ইন্টু এটাকে কি বলা যায় টু আই সেল কিউ এর মানটা কত ফাইভ মাইক্রো কুলম মানে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স টু আই সেলটা কত ফোর মিলিমিটার মানে ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি তাহলে এটা কত আসবে বলো তো দেখি নিউটন পার মিটার তো না এটা হবে কুলম পার মিটার ক্যালকুলেশন যদি করো পাঁচ ইন্টু চার মানে হচ্ছে বিশ বিশ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইন মানে এটা আসবে টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস এইট কুলম মিটার দেখি হয় কি না এই তো এটাই আমাদের ডিমেরও ভ্রামকের মান এরপরে দেখো কি বলছে তরিত ডিমের ওই ক্ষেত্রে দূরত্বের সাথে তরিত প্রাবল্য কিভাবে সম্পর্কিত পরে আসছি না ই প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর কিউ আচ্ছা এখন দেখো কি বলছে একটা তরিত ডিমেরও চার্জ দেওয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে দ্যাট মিনস ওই যে টু আই সেল দেওয়া আছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন সেন্টিমিটার লম্ব দ্বিখণ্ডকের ওপর কেন্দ্র হতে তিন সেন্টিমিটার দূরে বায়ু মাধ্যমে প্রাবল্য বলে দেওয়া আছে বলছে তরিত ডিমেরও চার্জের পরিমাণ কত ওকে এইটা একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে দেখো আমাদের ডিমেরুটা আগে আমরা কি এটা হচ্ছে মাইনাস এটা হচ্ছে প্লাস তরিত ডিমেরও লম্ব দ্বিখণ্ডক কোনটা এই যে মাছ বরাবর যেই রেখাটা যাবে সেটাই হচ্ছে তরিত ডিমেরও লম্ব দ্বিখণ্ডক এখন এই যে লম্ব দ্বিখণ্ডকটা আছে এই লম্ব দ্বিখণ্ডকের উপর আমাদের কি বের করতে হবে প্রাবল্যটা বের করতে হবে তো এই যে এই পয়েন্টটা আমাদের প্রাবল্যটা বের করতে হবে প্রাবল্যের মান বলে দেওয়া আছে কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স নিউটন পার কুলম সো এই রকম একটা কেস কিন্তু তোমাদের আমি দেখাইছিলাম একটু যদি দেখি আমরা প্রাবল্যটা বের করতে যাচ্ছি এখন কি হবে এই প্লাস কিউ চার্জটা আমাদের এই পয়েন্টে যদি আমরা একটা এক কুলম চার্জকে স্থাপন করি একে কি করবে একটা ঠেলা দিবে আর এই যে মাইনাস কিউ কুলম চার্জটা আমাদের এক কুলম চার্জটাকে কি করবে আকর্ষণ করবে কোন দিকে আকর্ষণ করবে ওর দিকে আকর্ষণ করবে সো এদিকে একটা প্রাবল্য তৈরি হবে ই আর এদিকে আর একটা প্রাবল্য তৈরি হবে ই যেহেতু দুইটা চার্জের মান সমান সেটা আমাদের ওই যে প্রাবল্যের কেস টু এর মতো দুইটা প্রাবল্যের মান সমান হইলে দুটাকে আমরা ই দ্বারা প্রকাশ করতে পারি সো আমরা যদি একটা ভেক্টর রূপে জিনিসটাকে দেখাইতে চাই এই দিকে একটা কাজ করতেছে ই আর এই দিকে একটা কাজ করতেছে ই তাইলে এই দুইটার মধ্যবর্তী কোনটা কত সেইটা হচ্ছে আমাদেরকে দেখতে হবে সো এইখানে আমরা এক কাজ করি আমরা যদি মনে মনে হচ্ছে অ্যাঙ্গেলটাকে হচ্ছে থিটা চিন্তা করতে পারি ঠিক আছে অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা কি চিন্তা করতে পারি থিটা চিন্তা করতে পারি এই অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আমরা থিটা চিন্তা করি আমরা মনে মনে কি বলতে পারবো এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আমরা বের করে ফেলতে পারি একটা সময় আমরা কিন্তু ওই সুন্দর মতো ওই কেসের মতো লব্ধিটাও বের করে ফেলতে পারবো তবে এই জাতীয় অঙ্ক করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা একটা বুদ্ধি খাটাইতে পারি বুদ্ধিটা হচ্ছে আমাদের একটা শর্টকাট সূত্র আছে সেটা হচ্ছে ই সমান সমান এটা আমরা বলতে পারি যে ই সমান সমান হচ্ছে কে ইন্টু পি ইন্টু রুট ওভার ওয়ান প্লাস থ্রি কজ স্কোয়ার থ্রিটা ডিভাইডেড বাই আর কিউব ঠিক আছে আমরা হচ্ছে এই ফর্মুলাটা হাটাইতে পারি আমাদের যদি থিটা কোণে কোনো একটা থিটা কোণে কোন একটা তরিত ডিমের ও লম্ব দ্বিখণ্ডক অবস্থান করে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করে আমাদের প্রবলেমটা কিন্তু সলভ করতে পারি ঠিক আছে যে এখানে থিটাটা হচ্ছে আমাদের যে তরিত ডিমেরুটা কত কোণে অবস্থান করতেছে তার লম্ব দ্বিখণ্ডকটা সেটা সো নর্মালি যদি আমি একটু বলি যে ডিমেরু লম্ব দ্বিখণ্ডক এইটার উপরে আমি বলের মানটা বের করতে চাই তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা আসলে কত আছে নাইনটি ডিগ্রি আছে তার মানে বলো তো থিটার ভ্যালুটা কত আছে নাইনটি ডিগ্রি আছে তাই যদি হ্যাঁ আমাদের কস থিটার ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে সো তাই যদি হ্যাঁ আমরা এখানে বলতে পারি কে ইন্টু পি ডিভাইডেড বাই আর কিউব এটাই হচ্ছে আমাদের তরিত প্রাবল্যের মানটা হবে সো দেখো আমাদের কিন্তু তরিত প্রাবল্যের মানটা প্রশ্নে বলে দেওয়া আছে সেটা বলে দেওয়া আছে কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আর এখানে আমরা কে এর মানটাও কিন্তু জানি কে এর মানটা জানি ডিমের ও চার্জ দেওয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাদের দেওয়া আছে সো এখান থেকে খুব সুন্দর মতো আমরা হচ্ছে যদি এখানে এই আট দূরত্বটা দেয়া থাকতো তাহলে আমরা এই প্রবলেমটা খুব ইজিলি চার্জের মানটা সলভ করতে পারতাম কিন্তু আমরা যদি একটু প্রশ্ন ভালো মতো দেখি আমাদের ডিমেরুর কেন্দ্র
চার্জের মানটা বের করে ফেলতে পারবো সো অনেকগুলো প্রবলেম কিন্তু আমি তোমাদের সলভ করে দিছি সো এইটা তোমাদের জন্য একটা টাস্ক থাকলো তোমরা একটু নিজেরা এটা একটু ক্যালকুলেশন করে আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবা ওকে সো এটা তোমরা একটু জানাইতে পারো আর এই প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি ডিমেরুর জন্য একটি এক্সেপশনাল একটা প্রবলেম ঠিক আছে সো এগুলো নর্মালি পরীক্ষা আসে না সতেরো সালে হয়তো একবার আসছিল নর্মালি এটা আসে না তো যাই হোক এখন দেখো এটা আমরা একটু দেখি তরি ডিমেরু ভ্রামক এটা একটা কি রাশি দেখাইছিলাম এর একটা দিক আছে ভেক্টর রাশি এর একটা কুলম মিটার স্কোয়ার না আমরা দেখাইছিলাম এর একটা হচ্ছে কুলম মিটার সো এটা বাদ আর ডিরেকশন নেগেটিভ চার্জ থেকে পজিটিভ চার্জের দিকে এটা অবভিয়াসলি কারেক্ট সো আমাদের দুই নাম্বার কিন্তু ভুল কারেক্ট হচ্ছে এক এবং তিন সো দ্যাটস ইট আমাদের ওয়ান শট এম সি কিউ এটাই ছিল ক্লাসটা স্থির তরিতের ওপর ইনশাল্লাহ সামনে অন্য কোনো চ্যাপ্টারের ওপর ওয়ান শট এম সি কিউ ক্লাস নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে কথা হবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ